ஆனால் நீர் சற்று கேட்க மாட்டீர்கள் நீங்கள் ஒரு மங்குனி ஆலோசனை போல் எனக்கு இல்லன்னா நான் மறந்து விட்டேனா எப்பவுமே போட்டுட்டுதான் கச்ச கட்டுவேன் நான் இதே பேண்ட் மேல கட்டிடுறேன் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல பட் நான் முயற்சி செய்கிறேன் நன்றாக தூக்கி புடிங்கள் தெரியுமா <laughs> 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 பாட்டுறதுக்கு <laughs> 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 சண்டை வருமா இல்லனா மட்டும் போட மாட்டீங்களா கொலுசு சத்தம் மனசை திருடியது அந்த இது எங்க அந்த இல்ல இல்ல ரெஃபரன்ஸ் இருக்கா நான் உங்களுக்கு அதுதான் கேளுங்க கேளுங்க அந்த இது கொடுங்க அந்த கொடுக்கணும் அவங்க நீ இருக்க இல்லக்கு பெரு சோதனை திலகமிட்டு கொள்ளுங்கள் அரசியாரிடம் சென்று இது நன்றாக உள்ளதே இதை பார்க்கும் பொழுது எனக்கும் அரசியாக வேண்டும் என்று ஆசை வருகிறது அரிசி அல்ல அரசி அப்புறம் இது வச்சுக்கலாமா ரொம்ப வேணா பொட்டு பொட்டு அது சூரியன் பொட்டு பொட்டு அந்த சூரியன் அந்த இது நான் வச்சு விடுறேன் அவ்வளவுதான் ராணி போட்டிருக்கு நின்றுக்கலாம் போட்டு தான் வாங்கிக்க இருக்க மாட்டீர்களாம் ராணி போட்டிருக்கு நின்றுக்கலாம் போட்டு தான் வாங்கிருக்க மாட்டீர்கள் நின்னாங்களே ராஜா ராஜ 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 மார்த்தாண்ட ராஜ கம்பீர ராஜகுல திரக மாஸ்டர் சிம்ம ராஜா பரார் 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 பயங்கரமா இதெல்லாம் அந்த காலத்து மாஸ்டர்லாம் போட்டு நடிக்கும் அப்படியே அவ்வளவு வெயிட் ஒண்ணு ஃபுல் படத்துக்கு அப்படியே கேரியர் பயங்கரமா இருக்கு மாஸ்டர் ஆஹா ஆ அடி திருப்பி வா விடுங்க காசு பணம் மீட் கண்ணு ஆமா ஆமா பவர் ஃபுல் ஆப்டா இது பனியோட இருப்பா பா 
தின்னுறான் <laughs> <laughs> கண்ணை மூடுங்கள் கண்ண திறந்த யாரு சூட் போடவில்லை அசீம் அருமை வாய்க்குடுங்க எனக்கு ஒரு மைனங்கவா இந்த ரவுண்டுக்கு கீழே இந்த மாதிரி ஒரு லைன் கொடுக்கவா இல்ல இதோட விட்டுருவா இதுவே போ சூப்பரா இருக்கு இந்த பொட்டு சூப்பரா இருக்கா இந்த பொட்டு நல்லா இருக்கு ஆனா என்ன தெரியுமா இதுதான் வந்துட்டு ஆலோசகரம் வச்சிருக்காரு அப்படிதான் அதுக்கு தான் நான் வச்சேன் மூணு பேருக்கும் ஒரு பொட்டு வைக்கிறேன் வெடிகுண்ட 
வேற மாதிரி இது யாருக்கு ரச்சிதா இது யாருக்கு இது யாருக்கு பிக்பாஸ் இது யாருக்கு அசீம் இருக்கோ நான் தான் சேவகன் எல்லா வேலையும் தள்ள குடுத்தாங்கப்பா ஒருத்தர் கூட வரல மணிகண்டா எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இவ அனைத்தும் உமாதே ரச்சிதா இப்போதைக்கு உங்கள் வசம் இருக்கும் போதுமான பிளவுஸை வேறு பிளவுஸ் ஏய் இங்க பாரு நம்பர் எடுத்து போறோம் சிவன் சேம் கலர் தெரியுமா <laughs> 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 நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு புட்பால் பிளேயர் வந்து கொண்டு கால்பந்து விளையாட்டு வீரர் வந்து கொண்டிருக்கிறார் தந்தையாரே ஓகே குளித்து வந்து எல்லாரும் வைத்துக் கொள்கிறேன் கையாலே போட்டு நான் எதுவும் கேட்கவில்லை தங்களிடத்தில் நான் எதுவும் கேட்கவில்லை ஆனால் மிக கடுமையாக உள்ளது இந்த ஆடை பரவாயில்லை பார்த்து விடுவோம் போல இருக்கிறார் இவரும் கொள்வார் அவரும் கொள்வார் இரண்டும் ஒன்றுதான் ஏய் இல்ல இப்பே போடாத அவ மேக்கப் போட வேண்டாம் தலை சி விழுவான் சாப்பிட்டு விட விடலாம் எஸ் சாப்பிட்டாயா நினைக்கின்றேன் இப்ப தின்றாதான் உண்டு 
ஆர் நடித்து விட்டார்கள் பெல் 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 இல்ல மணி மணி சங்கு ஊதி விட்டார்கள் அவ்வளவுதான் போருக்கு தயார் ஆகுது வேண்டித்தான் போருக்கு தயார் மண்ணனே பத்த வைத்து உருளைக்கிழங்கு சாப்பிடுவதா என்ன ஒரு அவமானம் இந்த நாட்டுக்கு பேரு ராஜகுரு யோசிக்கிறேன் சொல்லிருக்காரு ராஜா கண்டிப்பாக <laughs> உங்களுக்காக <laughs> கிழங்கு <laughs> 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 குக்கரில் <laughs> 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 நன்றி என் அருமை தோழரை ஐயோ சில்லு நீங்க சாப்பிடுறீங்க ஒரு ஆலோசகருக்கு இது கூட தெரியவில்லை என்ன ஆலோசகர் நீங்கள் ராஜா ஏக்கு மினிட் ராஜா இது ரைஸ்ல பட்டிட்டு இருக்கு சொருகி விட்டுற ஓ இது அப்படியே உனக்கு ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் தலைக்க வந்துராம இளவரசி வந்துராம விழுந்துராமான்றேன் பார்த்தியா பின்னு நிற்காது இது ஆக்சுவலா இதுல ரொம்ப கஷ்டம் ஒரே நிமிஷம் இருக்கியா இந்த கொண்டை வேணாம் ஒரு நிமிஷம் கொண்டைப்பின் வேணுமா கொண்டைப்பின் வைத்து பேசலாம் என்னிடம் கொண்டை
வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது மிகவும் அருமையாக இருக்கும் இதை தவிர்த்து விடுங்கள் வைத்து விடுவோம் ஓகேவா இல்ல இல்ல இதை எப்படி போட்டுக்கொள்ளுங்கள் அருமையா பூ மாலையை வைத்து விட்டு இதில் இருக்கும் என்ன பண்ணுவோம் போடுங்கள் உங்களோட இதை வைத்து இருங்கள் நான் நிக்க வைக்கிறேன் பாருங்கள் முதலில் இதை முதல்ல டைட்டா போடுங்க மல்லிகைப்பூ இருக்கும் கனகாமரமும் சேர்ந்து வைத்திருப்பார் எப்பொழுதும் வாடவே வாடாது அந்த பூக்களை எடுத்து நீ உன் தலையில் சூடிக்கொள் நான் ஒரு பெரிய கிளிப் வச்சிருந்தேன் அந்த கிளிப் வச்சு இல்ல கொண்டு நின்று உங்களுக்கு அவ்வளவுதான் இது போட்டால் மண்டை போட்டு விடுவார் அப்பதான் வெளியே வரும் நானும் இளவரசி போட்டிக்கு தான் வந்தேன் இந்த அம்பை யார் மண்ணா உடைத்தார்கள் உடைத்து விட்டார்களா கல்வன் தெரியாத ஒரு போல் நடிக்கின்றார்கள் நடக்கின்றீர்கள் மன்னா நீங்கள் நீங்கள் வேகத்தில் மிக தலை சிறந்தவர் என்று இந்த நாடு அறியும் அதற்காக காலையிலே அம்பை உடைப்பது தவறு மன்னா ஈட்டியை உடைப்பது அது உங்கள் வித்தைகளை காட்டிதான் நீங்கள் ராணியை மயக்கினீர்கள் என்ப ரகசியம் நான் மட்டும் அறியும் ஓ எங்க கலை குடும்பம் மட்டும் தான் அறியும் மன்னா எப்படியோ ராணியை ஆனா இப்பொழுதும் ராணி மறுத்து தளபதி யாரே நீங்களே தூங்கி விட்டால் இந்த நாடு எப்படி முன்னேறும் தளபதி அல்ல தளபதி அல்ல தலகான் இல்லையா தளபதி அல்ல ஏன் தளபதி நீ தான் தளபதி இல்ல இல்ல அதை சொல்லவில்லை நான் கூடியது வேறு பிக்பாஸ் பிக்பாஸ் ஏய் பெரிய முதலாளி என்று காலி ஒரு மாதிரி சமையா இருக்கு இது வந்து டாய்லண்ட்ல யாரு போனாலும் நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம யாரும் போறாங்களோ வாங்கிட்டு டப்பா ஒரு பத்து டப்பா வாங்கி எடுத்துருந்தோம் வீட்டுக்கு சில <laughs> 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 <laughs>
ராஜா <laughs> 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 கம்பீரத்துக்கு ஒரே அடையாளம் ராபர்ட் ராஜா அஜித் என்ன கீழே தொங்கிட்டு கண்ட கவசத்தை சி குண்ட கவசத்தை போட்டால் ரெடி பொட்டு யார் வைத்து விட்டார் பொட்டு என் ராணி ராணி ஓகே உங்கள் ராணி எங்கே ரெடி ஆயிட்டு பசி எங்கடா இருக்கு வந்து எல்லோரும் மறந்து விட்டார்கள் கொஞ்சம் கழுத்துக்குள்ள திருப்ப முடியவில்லையே ஃபுல் டே வா கிழிஞ்சது ஜட்டி கிழிஞ்சது உள்ளாடை குழு குழு பானம் குழு குழு பானம் குடித்து முடித்து விடுங்கள் நான் இதை குடிக்க மாட்டேன் குடித்து ரெண்டு மணிக்கு அப்புறம் பிடிக்கவில்லை என்று உண்மை கூறிவிடுங்கள் நீங்களாவது இப்பொழுது ஒரு கப் காஃபியை கொடுத்திருந்தால் நன்றாக அறிந்திருப்பீர்கள் இது ரெண்டு மணிக்கு மேல் குடிக்க முடியவில்லை என்று போதும் எனக்கு வேண்டாம் வேணாம் போதுமா குடிச்சிருங்க அவர் தான் கொடுப்பாரு அவர் ஒரு பேக் சாக்லேட் கேட்கும் ஒரு வாய் கொடுங்கள் நன்றி ராஜகுருவே முடித்து விடுகிறேன் உனக்கு இது வரும் உனக்கு கிரீடம் வரும் கிரீடம் வரும் இப்படியா சுத்துவேன் ரெண்டு பேருமே வரைஞ்சாங்க கதிர்ட்ட <laughs> 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 Oh my god thank you Hey Povadu varuvadu pinnadi tappa vendiya Kathrikol kudunga Romba tight ah kattam konja irukku Unak kalathu otti varanum apdi Okay vandhadhu Kai vechu kai iluthu paathukoda Hmm okay Hmm புதுசா புது உடை தான் அனைவருக்கும் எனக்கு மட்டும் வெளியே வேலை செய்யும் ஒருவரிடம் வாங்கி கொடுத்து விட்டார்கள் என்று நினைக்கின்றேன் ஏத்துறேன் அப்ப இது ஏத்தணுமே இது இது ஏத்தணும் அப்படி இத பிடி அப்ப நான் ஏத்துக்கிறேன் எரும மாடு எந்த எரும மாடு முடிச்சு போடுச்சு இத இது இது இப்ப ஓ ஐயோ அது கொஞ்சம் கீழே இது பண்ணிக்கோ சரி பண்ணிக்கோ
जेट हाँ ஒன்னோட <laughs> 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 இப்பதான் விக்ரமையும் ரெடி செய்தேன் காதில் ஐ எம் வெரி சாரி இது தான் டாப்ல வரணும் இல்ல இல்ல இது இல்ல 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 ப்ரியா வரோ ம் ஓகே வா டைட் ஆ ஓகே அப்படி இல்ல மேல வரணும்ல அப்படியா கல்லுதண்டா இருக்கு வா <laughs> 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 மக்களுக்கு அவங்களை பிடிக்கும் மக்களை எப்படி நீங்க என்டர்டைன் பண்ண போறீங்க அதை பத்தி யோசிங்க இது வரைக்கும் நீங்க நல்லா விளையாடுறீங்க அதை மெயின்டைன் பண்ணுங்க இன்னும் நல்லா எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க அதுவும் சொன்னாங்க மைண்ட்ல வந்து கிளவுடியா இருந்துச்சு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் பேசிக் எல்லாருக்குமே இருப்பான் மதிய உறவுக்கான நேரம் வந்தாச்சு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் it's slight motivation because we're a month cross panitaala hmm. because we're a month cross panitaala hmm. 
ஸோ அட்லீஸ்ட் வீ நீட் டு நோ சம்திங் இல்லாட்டி அந்த ரைட் பாஸில் இருக்கோமோ இல்லையோன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லை ஆமாம் நான் இன்னொரு விஷயம் நான் அவங்க கிட்ட கேட்டேன் பிக் பாஸ் ஒரு விஷயம் கேட்கலாமா நான் கேளுங்க நான் இப்போ தமிழ் பேச ட்ரை பண்ணுறேன் நீங்கள் அது அது உங்களுக்கு புரியுதா தெரியுது சார் புரியுதா புரிய ஸோ அவருக்கு வந்து அது வேற பாஷை மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாரு லைக் ரோஸ் செய்யும் போது நீ போய் தமிழ் கத்துக்கிட்டு வா அப்படி சொல்றாரு எனக்கு அந்த கமெண்ட் வந்தா ஐ திங்க் எனக்கு அந்த கமெண்ட் வந்துச்சுன்னா இளவரசன் கோழி திருடன் மாதிரி கோழி திருடன் கோழி திருடன் இளவரசன் இந்த செருப்பு மாத்தி இல்லாம இது சின்னதா இது ஏ உங்ககிட்ட ஏதாவது ஷூ இருக்குல்ல மச்சா அதை எடுத்து போடு ஏ ஷூ தட் வாஸ் லைக் இஃப் ஐ கெட் தட் ஐ திங்க் ஐ வில் பீ வெரி ப்ரோக்கன் बिकॉज நான் படிச்ச தமிழ் வந்து இட்ஸ் க்ளோஸ் டு திஸ் தமிழ் புரியதா லைக் இட்ஸ் தகப் வெரி க்ளோஸ் மை ஆக்சென்ட் இஸ் டிஃபரண்ட் அவ்வளவுதா யா ஐ ஷூ லாஸ்ட் டைம் கேன் ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் எல்லாம் நம்ம தமிழ் டெக்ஸ்ட் புக் எல்லாம் இங்க இருந்து வருது ஏ நாட் உன் வேணா வன அவுத் உர் ஏ நாடு எனக்கு வேணும் முடி காதில் சிக்கி கொண்டிருக்கிறது மஸ்காரா போட்டு விடு டாடி எடுத்தியா இங்க மட்டும் எடுத்து ஓகே ஓகே என் கூந்தலின் அழகை பார்த்து இங்க இருக்கும் கன்னி பெண்கள் என் வசமாகி விடுவார்கள் இந்த கூந்தல பார்த்து ஆ வசமா விட ஆவ மாட்டார்கள் இதல சிக்கி விடுவார்கள் அதுதான் சொன்னேன் எனக்கு சிக்கி விடுவார்கள் சிக்கி விடுவார்கள் அப்படியே உந்த நாட்டை என் கைவசப்பட்டு உன்னையும் அழித்து விட்டு அம்மாவை ஓரமா உட்கார வைத்து இந்த நாட்டை நானும் என் ராணியும் கைவசப்படுவேன் தங்கள் ராணி யாரோ இங்கே பிக்கப் பண்ணுவேன் நன்றி பெருந்தலைவரே நன்றி இனி எங்கள் ராஜாவை ராஜ குடும்பத்தை நாங்கள் பூத்தூவி வரவேற்போம் நன்றி பூக்கள் பூக்கும் தருணம் பூக்கள் பாதுகாக்கும் காவலர்கள் ஆம் சில வேலை சில வேலை தளபதியார் வந்து நம்மளிடம் கையமுக்குங்கள் காலமுக்குங்கள் என்று சொன்னால் அது வந்து அடிமைத்தனம் அல்லவா நம்ம நிச்சயமாக அப்படியே அதாவது இருந்தால் 
அவர் அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கட்டளையிட்டால் நான் உங்களிடம் வந்து உறவாடி உரையாடி உரையாடி ஆலோசனை கேட்கலாம் அல்லவா கேட்கலாம் அப்படி கேட்டால் நீங்கள் எங்களுக்கு சரியான பதிலை தருவீர்கள் இது அனைத்தும் எனது தாய் இவரு தானே நம்மளோட தானே இதெல்லாம் இது அனைத்தும் என் தந்தை இது தந்தை தானே அப்படி என்றால் எனக்கு தானே எடுத்து விடுகிறேன் சொல்லுவாரு தவறுப்பான்னு தவற பற்றி நீ பேசக்கூடாது நான் என்ன சொல்லுவேனோ அதை மட்டும் செய் இன்று இரவு அதை நான் பறி எடுத்துக்கிட்டு அந்த பெண்ணை கூட்டு இளவரசு என்ன இது மாற்றம் ரவுண்ட் பொட்டு ரவுண்ட் எதுல போட்டாங்க தெரியல எனக்கு கண்ணு மூட சொல்லா இருக்கிறாய் வந்துட்டு நீ போட்டு ட்ரெஸ் போட்டு கூட தென்படுகிறது போட்டு தான் போட்டு கண்ணி பெண்கள் காணுமே தீராதிய சமாரி பொழுது கொள்ளே தீராதிய சமாரி காரருமே தீராதிய சமாரி பொழுது கொள்ளே தீராதி அந்த நாளும் நான் அந்தாசம்பாசி சொல் சொல் என்ன வேண்டும் பைத்திய புச்சமே சுத்த போறோம் எல்லாரும் இந்த உடையில் ராணி மாதிரி இல்லை நீ சிவனுக்கு பால அபிஷேகம் பண்ணும் ஓ மீரா ஆம் வெயிட் வெயிட் யூ ஆர் கமிங் 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 வந்து கொண்டிருக்கிறேன் கம்மல் வேணும் அவங்க ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறபடியே கட்டியாச்சு நார்மலா பேசுறேன் இப்ப வந்து நம்ம ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாள் அஞ்சு ஆறு பேர் இருக்குமா ஆறு பேரும் வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு இடத்துல நினைப்போம் ஏன்னா சாமான்ல திருடக்கூடிய நிலமோ அது இன்னொன்று வந்து தளபதியார் வந்து நம்மளை பழி வாங்குறது நினச்சி இல்லை பனிஷ் பண்ற நினச்சிட்டு ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து கை அமுக்கு காலம் புலசுனா ஒருத்தரும் செய்யாதீங்க நீங்க சொல்லுங்க நம்ம எல்லாரும் காவலர்கள் காவல் தான் பண்ணுங்க அடிமைகள் கிடையாது அப்படி ஏதாச்சும் இருந்தா ஆலோசகர்னா உரையாடுங்க சரியா என்னையும் கூட்டிட்டு போயிட்டு நம்ம கூட வர ஆலோசகர் உரையாடுங்க அதே சமயம் எந்த நேரத்துலயும் அவங்கள்ட்ட எதிர்த்து பேச பயப்படாதீங்க நல்லாவும் கவனிங்க நல்லா பேச நல்லா கவனிங்க
வேலை ஒலிப்பான் இப்படித்தான் அடிக்கும் இது அடிச்சொன்னு எல்லாரும் அவரவர் வேலையை தொடங்கலாம் போது <laughs> 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது அது யூஸ் பண்ணாம என்னன்னு தெரியல அவங்க ராஜா ரொம்ப மான் கிட்ட நின்று விசிரலாம் மானுக்கு மானுக்கு பின்னாடி நின்ற ரெண்டு பேரும் அது போடுங்க அப்ப பூ போட்டீங்கன்னா கரெக்டாங்க அது போடலாம் அவங்க நடந்து ஒரு கட்டம் வந்துருக்கும் பூ பத்தாது இப்போ அவங்க நடந்துட்டு வராங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து நிப்பாங்க நக்கும் பொழுது சங்கு ஊதுவாங்க சங்கு ஊதிட்டு அந்த மியூசிக் வரும்போது நான் ராஜாதி ராஜ ராஜா மாத்தான் சொல்ல அந்த இடத்துல பூ போட ஆரம்பிச்சிடும் சரியா நீங்க நிக்க உங்க எங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் இருக்கும் அவங்க நில்லுங்க நீங்க அந்த விசிறி விசிறலாம் அது இருக்கு அது பாரமா இருக்கான்னு பாத்துக்குங்க இல்லாட்டி ஆளுக்கு பூ வச்சு அந்த விசிறி இருக்கு பூ விசிறி அதை எடுத்து ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பக்கத்துல இருந்து ராஜா ராணி ரோஜா இருக்கணும் நான் இங்க நின்றுட்டு முரல் கொடுப்பேன் நிற்கிறேன் அவன் வந்து வரவேற்பான் ராம் நீங்க எல்லாம் வரவேற்றுட்டு வருவீங்க நீங்க வந்து உள்ள வந்தோம்னா அதுக்கப்புறம் அவன் வேலை ஆரம்பிச்சிடலாம் இருவரும் ஒரே அஷ்டம் செய்திருப்பதா நீங்கள் இருவரும் அதை பண்ணா நன்றாக இருக்கும் போய் பார்த்து சிந்துகிறாய் சிந்துகிறீர்கள் அது மிகவும் தவறு உங்கள் மேல்தான் போடப்படும் அது போடப்படும் அந்த கேமாக இளவரசன் மூக்கில் போடு வேலையிலிருந்து போன வாரம் வந்து தொழிற்சாலை சுற்றி கைய முத்துறது கால முத்துறது இந்த காமெடிய பண்ண சொல்றது எல்லாம் பண்ணாதீங்க நான் இங்க நிப்பேன் முழங்குறேன் முழங்குனதுக்கு அப்புறம் அந்த ராஜா ராஜ சொல்ல நான் நிக்கிறேன் கச்ச கச்சன் ஆயிரும் அடிமை அல்ல நடந்து வராம அப்படி குளிச்சுட்டு இல்ல அது மரியாதை மன்னிக்க வேண்டும் தளபதி யாரே நான் காவலர் அடிமை அல்ல உங்கள் பெயர் வாங்க <laughs> 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 உங்களது முகம் சற்று பிங்க் ஆக இருக்கிறது என்ன காரணம் கோவப்பட்ட தெரியவில்லை அது ஒரு சிறிய சீன் கீழே அப்படி நிக்கிறேன் Oh, 
ஜனனி தேவி இளவரசி ஜனனி தேவி அந்த கோட்ல இருந்து தள்ளி நில்லுங்க இங்க நில் சகோதரவே நீங்க பேசுவது எனக்கு சற்று குறைவாக கேக்குறதே நீ அங்கே நிற்க வேண்டும் அங்கே போய் நிற்க வேண்டும் நில் அங்க போய் இருக்கணும் நில் இங்க வாருங்க சுண்டு விரலில் அடிபட்டு விட்டதா இல்லை இல்லை நீங்கள் அங்கே போய் என்னடாது தலை தடியாக தொங்குகிறது ஐயோகோ ஐயோ தையக்கார அப்படி சொன்னாங்க உள்ளே செல்லுங்கள் நான் தான் காதம்பரி உங்களுக்கு நான் பேசுவது கேக்கிறதா எது பேசுவதாக இருந்தாலும் எனக்கு பாவனையோட பேசுங்கள் எனக்கு சற்று காது தமால் ஆகிவிட்டது உள்ளே உலகம் உலகம் வீடு வீடு உலகம் வீடு வீட்டிற்குள் உள் வீட்டு உள்ள செல்லுங்கள் வீட்டு உள்ள போகணுமா எதற்கு இங்கே ராஜா வருவார் நடனம் ஆட வேண்டுமா ஐயோ ஐயோ நன்றாகவே ஆடுவேன் நான் இசைவேலை என்று அவர் சொன்னார்கள் ராஜா புரியவில்லையே ராஜா ராஜா மீசை வேல வைக்க ஐயோ இந்த பெண்ணிற்கு என்னால் புரிய வைக்க இயலவில்லை ராஜா என்ன இது பாவனி எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை போர் நடக்க போகிறது ஐயோகோ போகல் 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 போர் நடக்க போகிறது நானும் போர் செய்வேன் இல்லை ராணி இப்படி தானே இது அனைத்து பெண்களும் நடப்பார்கள் நான் கூட அப்படிதான் நடப்பேன் இல்லை இல்லை சேவகி காதம்பரி 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 உள்ளே செல்லுங்கள் வந்து விட்டாரே ஐயோ பெண்ணே உள்ளே செல் மலையாளி உள்ளே போ குடும்பம் நேரத்தை கடைபிடிப்பதே இல்லை சொல்லுங்க சட்டை சபை அல்ல இது சட்ட சபை அரசவை அதுவும் அங்க இருக்கிறது இரண்டு பேர் தானா 
என்னிடம் பேசும் போது நான் உனக்கு நேற்று சொல்லிக் கொடுத்தேன் அதை மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் செல்லலாம் எனக்கு இல்லையா உன் வணக்கம் நமஸ்காரம் வந்தனம் சரஸ்வதி எல்லாம் அது எல்லாம் மொழியும் சேரும் படித்து விட்டு அழைத்து விட்டு அலங்காரம் செய்து விட்டு வாங்க ரொனால்டோ ரெண்டு கோல் அடிச்சுக்கலாம் பெண்களுக்கு மட்டும் தான் இந்த கை வழங்கப்படும் உன்மாறி ஒரு ஆண் கிடையாது ஆரம்பித்து விட்டது அனைவரும் ஆயுத்தமாகுங்கள் அனைவரும் பிரிட்டிஷ்காரர் அவருடன் பேசும் பொழுது மறுபடியும் பார்ப்பதற்கு மிகவும் நகர்ந்து அவர் காதம்பரி கண்ணழகி அவர்களின் கண் மிக அழகாக ஒட்டி வைத்திருக்கிறார் ஒட்டி வைப்பதால் அழகாக இருக்கிறது மிகவும் அழகான மகிழ்ச்சி போதும் சிரித்தது பின்னால் போ இது என்ன சோலையா சோலை இல்லை இளவரசரே இது பிளாஸ்டிக் ஓலை ஓஹோ இவர்களே என் பூத்தட்டுகளுடன் இருக்கிறார் நம்மை வரவேற்க காத்து கொண்டு என்ன கூறினாய் பெண்மணி நீயும் அங்கே இங்கே பார்க்க அழகா தான் இருக்கிறாய் தலைவா தலைவா ராஜகுரு ராஜகுரு சொல்லுங்க பெண்களை கூட பேசும் பொழுது சிலது செய்து பேச வேண்டும் அதை கடைபிடிக்க வேண்டிய முதல் ஆள் நீதான் நாங்கள் கடைபிடிக்க கூடாது ராஜகுரு வாருங்கள் என்றால் இளவரசன் ஏன் இப்படி நிற்கிறாய் தம்பி முதுகு வழியா அது போதும் இளவரசி போதும் உள்ளே போங்கள் அதை எடுப்பீர்களா பெண்மணியை அது எங்களது வேலை கிடையாது உங்களை பாதுகாப்பது மட்டும் தான் இளவரசி எனது காதலியிடம் நீங்கள் உனது காதலியா உன் தலை எடுக்கப்படும் உன் உடல் ரெண்டாக அடிக்கப்படும் இளவரசரே சொல் ரொம்ப நேரம் கூடியாது செல் என் சகோதரன் விட்டு விட்டு விடுங்க அவன் என்ன காதல் என்கிறான் நீ அவனுக்கு என்ன சகோதரி என்ன இதெல்லாம் பேமிலி பிளானிங்கா நாங்கள் சகோதர சகோதரிகள் இவர்கள் சகோதர சகோதரிகள் உங்கள் அரசியாருக்கு நான் நகைகள் எடுத்து கொடுக்க போய்தான் இப்படி ஆகிவிட்டேன் அரசிக்கு நகையா அவள் கேட்டால் தங்கமே கே ஜி எஃப் இருந்து எடுத்து தருவேன் நீங்கள் இவ்வளவு நகை போட்டு விட்டு அரசியின் நகை அரசிக்கு ஒண்ணுமில்லாமல் பண்ணிவிட்டீர்கள் உன் சகோதரன் கிட்ட சொல்லிவிடு தேன் மொழி கிட்டையும் கண்ணி மொழி கிட்டையும் பேசக்கூடாது பழகக்கூடாது கண் எடுத்து பார்க்க கூடாது என்று தேன் மொழி என் சகோதரனுக்கு தங்கச்சி மாதிரி கனி மொழி தான் பொண்டாட்டி மாதிரி ஆக்கிடுவேன் மூணு நாளில் உன்னையும் அவளையும் என் வசமாக்குறேன்
ஆமாம் அந்த போஸ்டிங் ஓபன்ல தான் இருக்கிறது இளவரசன் நீங்கள் அவர்களை ஆக்கினால் நான் உங்களை தூக்கிடுவேன் என்று சொல்ல மாட்டேன் நீங்க நல்ல செய்தாலும் சகோதரா நீங்கள் இப்படி அடிக்கடி போய் குனியாதீங்கள் அவர் கதை தான் அவர்களுக்கு அது நான் முட்டி போட்டு குனிந்தால் தான் இளவரசனின் தலை கடைசியில் நாங்கள் இருவரோ நாம இருவரோ நீங்கள் இருவரும் காதலித்து என்ன ஸ்வெட்டர் போட்டு நாம என்ன ஸ்வெட்டர் போட்டுக்காரு இது வந்து என் பிரிட்டிஷ் காரணம் எனக்கு கத்துக் கொடுத்த பாட்டு அவர் ஏதோ உள்ள பேசிட்டு இருக்காரு காதம்பரி நில் இளவரசன் எவரையும் விடுறதில்லை உன் கையை பிடிப்பேன் இப்படி சுத்துவேன் உன் கையை இப்படி மறுபடியும் பிடிப்பேன் இப்படி வந்து பார்ப்பேன் இப்படி பார்ப்பேன் நீ என்ன செய்வாய் ஒன்று புரியவில்லையே இளவரசா என்ன சொன்னாய் காது கேட்காது இவளுக்கு காது கேட்காதா அதுவும் நமக்கு அட்வான்டேஜ் தானே ஓ ஆட சொல்கிறீர்களா ஆடும் உரையாடுவது தவறு என்று நான் சொல்கிறேன் ஏன் ஏனென்றால் அவர்கள் சேவை எங்களுக்கு சேவை செய்யதானே வந்திருக்கிறார்கள் ஆனாலும் அப்புறம் உங்களின் உரிமை இல்ல நாங்கள் அதை பாதுகாத்துக் கொள்கின்றோம் உங்களின் பாதுகாப்பு எனக்கு சில விஷயம் இவர் கூட அவர் கூட யார் அவர் பின்னாடி பார்த்தால் ஹல்குமாரியும் பின்னாடி பார்த்தால் சிலுக்குமாரியும் இருக்கிறார் அப்படின்னு அப்படி இருக்கா எங்களுக்கு எதுவும் பேஜுகள் கூட கிடையாதா சே அவமானம் வெக்கம் எங்களை எப்பொழுது வரவேற்பீர்கள் உங்களது குடும்பத்தை அழைத்து வாருங்கள் நாங்கள் வரவேற்கிறோம் வந்தவுடன் ஆரம்பித்து விடுவோம் ஒரு விஷயம் கேட்க வேண்டும் கேளுங்கள் நமக்கு சோமவானம் தருவாயா சோமவானம் தர வேண்டிய நேரத்தில் உங்களுக்காக தயார் செய்து வைத்துள்ள ஆசீர்வாதம் செய்து நன்றாக இருப்பேன் இதுல வந்து ராஜா தான் சொல்லணும் நீ கூட முடிந்தவரும் <laughs> 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 ஜெய் ஜெய் தேவி ஜெய் ஜெய் தேவி துர்கா தேவி சரணம் கிரீங்களை போட்டு பாட்டில் பதில் சொல்ல நாள்வதை தவிர்த்து கொள்ளலாம் தொடுவதை தவிர்த்து 
நான் தங்கு என்பதை நீ மறக்காமல் விட்டால் மிகவும் நல்லது உன் லிப்ஸ்டிக் தொடைத்து விடு பள்ளியில் இருக்கிறது மறந்து விடாம இருந்தால் சாமி மாதிரி எனக்கு ராணி மாதிரி எனக்கு ராணி மாதிரி ஏதோ சாமி மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாம் காலனி கொடுத்திருக்கிறார்கள் மகிழ்ச்சி எனக்கு நான் கொடுக்கவி சாமி மாதிரியும் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்பது ஓலைச்சோடியில் இருக்கும் கருத்து உள்ள போயிட்டு உள்ள போயிட்டு ஆமா வலிக்குதுல <laughs> 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 எப்படி நடந்து போவீர்கள் காலில் தான் சொல்லாது ஆமாம் இல்லை தங்கள் கை கை இப்படி தான் என்ன இருக்கும் வெக்கத்திலேயே இருக்கும் கண்டிப்பாக தள்ளி இந்த இடத்தில் வாருங்கள் இருக்கட்டும் ஆ அப்படின்னு ரைட் சும்மா கை பிடிச்சுக்கோ நான் வெட்கப்பட வேண்டுமா நோ வேண்டாம் நீங்கள் கம்பீரமாக கொடுக்க வேண்டும் நீங்கள் ஒரு முடிதான் தைரியமாக இருங்கள் ஏன் நீங்கள் வெட்கப்படுவீங்களா அன்பு பின்னாடி அரசியல் <laughs> 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 மகாமனிதரில் வரும் ஓ அப்பொழுதே நான் அதை சரி செய்கிறேன் என்றேன் அப்பொழுது வேண்டாம் என்று அரசியல் இடுப்பில் இவர் ஆனால் இவருடைய உடை மட்டும் தான் மிகவும் பொருத்தமாக உள்ளது இளவரசரை விட இவர் தான் மிகவும் அழகாக மணிகண்டராஜன் என் சாம்பார் வடை போன்று உள்ளார் தயிர் வடை இளவரசி அழகாக உள்ளார் அவள் ஏதோ அர அம்மன் கெட்டப்பில் இருந்து பாதியில் வந்தது போல் உள்ளார் மூக்கத்தி அம்மன் போல் உள்ளார் வேண்டுமா நம் இதழ்களும் இந்த மாதிரி ஆகிவிடும் வைத்தியக்காரி இது சாப்பிட கூடாது சாப்பிடலாம் ரோஸ் தானே உன் இதழ்களும் இந்த மாதிரி ஆகிவிடும் சாப்பிட்டால் ஐயோ இது அதை அனைத்து பித்து பித்து என்ன கொஞ்சுவார்கள் புடி கொஞ்சுவார்களா இவர்கள் எல்லாம் யார் சிங்கப்பூர் காவலாளிகள் போன்று உள்ளனர் இந்த நான்கு பெண்மணிகளும் இந்த நான்கு பெண்மணிகளும் அரசரும் ராணியும் விமான நிலையத்தில் போகும்போது அழகான பெண்மணிகளை உறுத்திவிட்டு இங்கு வந்து அடிமையாக்கி விட்டார்கள் காவலாளிகள் போன்றே உள்ளனர் இவன் யார் என்று தெரியவில்லையே 
இவன் யார் என்றே தெரியவில்லை ராகி மாவையே பாதியாக நறுக்கி போட்டு கிட்ட போட்ட போல உள்ள அவன் குதிரை காப்பாளன் குதிரை காப்பாளன் குதிரை மட்டும் மிஸ் ஆகிவிட்டது போடுங்க <laughs> 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 வாருங்கள் இங்கே பாதுகாப்பு அனைத்தும் பலமாக இருக்கிறது இன்மேல் தூவ மாட்டாயா உன் போதும் நிறுத்துங்கள் நாங்கள் யார் என்று உமக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் நாங்கள் தான் சீம நாட்டிலிருந்து வருகிறோம் இதோ எங்களுடைய சீம ராஜா மகாராஜன் இதோ எங்களுடைய மகாராணியார் இது முடிசூடும் இளவரசன் இது எங்களுடைய இளவரசி அவர்தான் எங்களின் ராஜகுரு சட்ட ஆலோசகர் நான் தான் இவர்களின் படை தளபதி என் ராஜ குடும்பத்தை தொட வேண்டும் என்றால் என் வாளை தாண்டிதான் தொட வேண்டும் புரிகிறதா உள்ளே செல்லலாமா செல்லலாம் பாதுகாவலர் செல்லட்டும் வாருங்கள் மகாராஜா அவர்களே மகாராஜா ஒரு நிமிடம் உள்ளே வரலாம் மகாராஜா அனைத்து பாதுகாப்பும் பலமாக இருக்கிறது அமருங்கள் 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 இளவரசி அமருங்கள் இளவரசரே இல்ல இல்ல அங்கே அமர வேண்டும் நீங்கள் அதுதான் நம்ம ராஜமொழி ராஜகுருவே நீங்கள் அமரும் நீங்கள் அமரும் இருக்க இது அரசரே ஏதாவது கூறுங்கள் தளபதி அவர்களே சொல்லுங்க மகாராஜா அவர்கள் பெயர் என்னவோ என் பெயர் சந்திரபாபு நீங்கள் எனது பெயர் ஆடாக்கா நான் தான் இந்த ஒரு நிமிடம் தளபதி அவர்களே அவர் என்ன வேலை செய்கின்றாரோ அதையும் சேர்த்து கூற சொல்லுங்கள் இளவரசர் கேட்கிறார் அல்லவா செய்யும் வேலையும் சேர்த்து கூறுவாயாக மன்னித்து விடுங்க என் பெயர் சந்திரபாபு இந்த பொருட்காட்சியின் துணைத் தலைவர் நான் திருத்தம் இது அருங்காட்சி அருங்காட்சியின் துணைத் தலைவர் பார்வையாளர் என்று சொல்லுங்கள் நீங்கள் மன்னா என் பேர் ஆடாக்கா நான் தலைமை காவலர் நீ எனது பெயர் கண்ணலகி நான் இங்கிருக்கும் அருங்காட்சியின் பொருட்களை பற்றி கூறுபவள் நீ தூங்காதே நின்று கொண்டு ஏன் நின்று கொண்டு தூங்கிறாய் செவ்வந்தி அருங்காட்சியின் காவல்காரி நீ கனிமொழி பாதுகாவலர் கனிமொழி கண்கள் அழகாக இருக்கிற இந்த அருங்காட்சியகத்தை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு உங்கள் ஆறு பேருடைய மட்டும் தானா இல்ல உங்களுக்கு சேவகர்கள் இருக்கிறார்களா சேவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவ்விடம் இருக்கின்றார் அவர்களையும் வர சொல்லுங்கள் மகாராஜாவும் மகாராணியும் பார்க்க வேண்டும் ஒரு நிமிடம் அழைத்து வாருங்கள் நீங்களும் செல்லலாம் 
ஒரு ஆள் போதும் மற்றவர்களுக்கு வந்து விடுங்க கனிமொழி இங்கே பார் நான் பொருட்களை பார்க்கிறேன் சரி அவர்களை வாழ்த்தி நாம் சில உரைகளை சொல்லலாம் முதல் பாப்போம் பிறகு ஒரு இடம் தந்தை ஒரு நிமிடம் என் தந்தை வந்து அமர்ந்திருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு குளிர்பானம் கூட இல்லை இது அவமானம் விடுங்களில் அவர் எங்கள் ராஜாவும் மகாராணியும் சீம தேசத்தில் இருந்து வந்திருக்கும் அவருக்கான குளிர்பானம் எங்கே உங்களுக்கான குளிர்பானம் தயாராகி கொண்டிருக்கின்றது சற்று வினாடிகள் வந்துவிடும் இல்லை நான் முதலில் அதை நோக்க வேண்டும் முதலில் நோக்குவேன் கொண்டிருப்பது நன்றாக இருக்கிறது ராஜாவிடம் கொடுங்கள் முதலில் ராஜா அருந்திய பிறகுதான் நாம் அனைவரும் மறந்த வேண்டும் நன்றி நன்றாக இருக்கிறது காதம்பரி சிரிக்காது நீங்க அருந்தவில்லையா இப்பொழுது எனக்கு பழக்கம் இல்லாதது கொடுத்து விட்டு ஐயா எனது பெயர் காத்தவராயன் ஐயா காத்தவராயன் நல்ல பெயர் உனது பெயர் சேவகி எனது பெயர் தமிழ் செல்வி தமிழ் செல்வி அடடா நல்ல பெயர் நல்ல பெயர் நன்றிகள் இருந்தாலும் தலைமை பாதுகாவலரே உன்னை வாருங்கள் கூறுங்கள் தருபதி எங்கள் அரசு மரியாதைக்கு நீங்களும் உங்கள் கூட இருக்கும் பாதுகாவலர் மட்டும்தான் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ள முடியும் சேவகர்களும் சேவகிகளும் உனது வாயிலாகத்தான் தொடர்பு கொள்ள முடியும் புரிகிறதா சென்று வாருங்கள் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் உங்கள் வாயில் எப்படி நாங்க சொல்வது தலைமை பாதுகாவலரே அரசே நான் அமரலாமா அமருங்கள் நன்றி ராஜகுரு அவர்களே நாம் விடைபெறலாமா சற்று அதற்கு முன்னால் நான் சில கேள்விகளை கேட்கலாமா தலைமை பாதுகாவலரே இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக நீங்கள் இதை பாதுகாத்து வருகிறீர்கள் இங்கே இருக்கும் பொருட்களை பற்றி நீங்கள் சொல்ல முடியுமா எங்கள் உடைமைகள் அத்தனையும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதா இருபத்தி ஐந்து வருட காலமான பொருள் எல்லாம் இங்கே இருக்கின்றது பத்திரமாக இதை பற்றி விளக்கம் கூறுவார் கண்ணலகி அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய வால் மற்றும் பல வகையான நகைகள் எல்லாம் பத்திரமாக இருக்கிறதா எல்லாம் இருக்கின்றது அனைத்தும் அனைத்தும் அருமையாக தங்க புஷ்பங்கள் எல்லாம் பாதுகாப்போடு இருக்கின்றங்கள் வைடூரியங்கள் அனைத்தும் பத்திரமாக இருக்கின்றன செலுத்தப்பட்டு செய்யப்பட்டது இதில் நாங்கள் யுத்தத்தினால் இதை செய்து விட்டாய் ஆமாம் ரத்தத்தில் செய்த நகையை இல்லை ராணி உங்கள் உங்கள் மாமனார் இருக்கார் அல்லவா அவர் மூலம் அவர் சென்றார் என்பது பத்தாம் நூற்றாண்டின் இவரது தாத்தா காலத்தில் இருந்து இது இருக்கிறது இதை நாங்கள் பத்திரமாக பாதுகாத்து வருகிறோம் இதில் நீங்கள் இப்போது புதிதாக பார்க்கிறீர்கள் நாங்கள் இதை இருபத்தைந்து வருடமாக பாதுகாத்து வருகிறோம் நீங்களும் இருபத்தைந்து ஆண்டாக இங்கே இருக்கிறீர்களா நாங்கள் பரம்பரை பரம்பரையாக இங்கே இருக்கிறோம் இளவரசருக்கு இந்த கவசத்தை பத்து கூறுங்கள் நீங்கள் மறந்து விட்டீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் சிம்மாசனத்தில் உட்கார முதல் முதல் நீங்கள் போர் போர் சென்றப்போ போர் அணிந்திருந்த கவசம் தான் இது அதை நாங்கள் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருக்கிறோம் நீங்கள் வரும்பொழுது உங்கள் உங்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அருமை அருமை மிக அருமை கண்டிப்பா 
எல்லாம் உனக்கு தான் மகனே ஆசை கொள்ளாதே அண்ணா அதிக அளவில் இப்படிப்பட்ட ஒரு தந்தை கிடப்பது ராஜா இளவரசன் இது உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்ததில்லவோ தங்களுக்கு பிடிக்காததை நான் எப்போதும் விட்டுவிட்டேன் மகனையும் அப்படியே வளர்த்து முக்கியமான இடத்துக்கு கண்டிப்பாக போருக்கு சென்று வந்த பின் எடுத்து வந்தது இது நீங்கள் முதல் முதலில் போருக்கு சென்ற பின் எடுத்து வந்தது இது உங்கள் தந்தையின் தகப்பனார் எடுத்து வந்தது அனைத்தையும் நாங்கள் பாதுகாத்து வைத்திருக்கின்றோம் கம்மியாக இருக்கிறது என்று கூறுகிறேன் கையில் எதெல்லாம் கிடைத்ததோ அதெல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்து ஆலோசகரே கிடைக்கும் கேட்டதானும் கிடைக்கும் இது அனைத்தும் உங்க தகப்பனார் எடுத்து வந்தது குறுக்கீடுகள் இளவரசரை பாருங்கள் என்ன அவர்களே மகனே இங்க பாரு மகனே எனக்கு பிறகு நீ தான் ஆள வேண்டும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது ஏன் காப்பு ரொம்ப அடிவாங்கி இருக்கிறது இது போருக்கு சென்றப்போ அணைந்து விட்ட காப்பு சொல்லுங்கள் அம்மா இந்த காப்பு அவருடைய தாயார் அவரது தாயார் தந்தையாருடைய சிரித்தால் கழுத்தை வெட்டி விடுவேன் இந்த காப்பை நீங்க அணிந்து பாருங்கள் இது அவருடைய ஐயா இது உங்கள் தாயாருடையது அவர் முதலில் போருக்கு சென்ற போது அணிந்திருந்தார் இதில் ஒரு 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 காப்பை இன்னொருவர் எடுத்து சென்றதால் அதை பாதுகாக்கப்பட்டு அப்பொழுதுதான் இந்த காப்புக்கு ஒரு களையை வந்துவிட்டது உங்கள் தளபதியாரை நீங்கள் கொஞ்சம் அடக்கி கொஞ்சம் குறைத்து செய்தீர்கள் என்றால் நீங்களும் உங்களுடைய ராஜர்களும் தனியாக தெரிவார்கள் இல்லாவிட்டால் அவர் ஏதோ ஒன்று செய்ததாக நினைத்துக் கொண்டு ஏதோ ஒன்று செய்து அனைவரையும் கஷ்டத்தில் போட்டு கொஞ்சம் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் பெண்ணே இங்கே வா தனிமொழியை பார்த்தீங்கன்னா தேன் மொழியெல்லாம் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது இது எங்கள் பரம்பரையில் இருபத்தி ஐந்து வருடமாக வைத்து பாதுகாக்கிறோம் இந்த இச்சிறம்புகள் அனைத்துமே மண்ணில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை மகனே ஆலோசகரே அடக்கா கொஞ்சம் நகர வேண்டும் எதற்கு என் மகனுக்கு இங்கே இடம் வேண்டும் மாணிக்கம் இது கையில் தொட்டால் சிற்பங்கள் அனைத்தும் பொருட்களுக்கு பாதுகாத்து வருகிறோம் என்னிடம் சொல்லுங்கள் நான் சொல்லுகின்றேன் அவருக்கு காது சரியாக கேட்கவில்லையாம் காதல் உடனே இயற்கை காட்சி ஊத்துங்கள் நிச்சயமாக தளபதி தளபதி சொல்லுங்கள் காதம்பரி இங்க வரணும் கூப்பிடுங்கள் தலைமை காவல் ஆடாக்கா உடனே இங்க வாருங்கள் எமது இளவரசருக்கு 
உங்களது சேவையான காதம்பரி உடனே இவ்விடம் வர வேண்டுமாம் வர வேண்டும் செய்தி சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு நிமிடம் அதாவது நிறைய வர முடியாது கூப்பிடு காதம்பரியை மன்னிக்கவும் மன்னா உத்தரவிடுங்கள் மகாராஜா இவரின் நாக்கே இப்பொழுது காதம்பரி இங்க வர வேண்டும் இளவரசரே புரிந்து கொள்ளுங்கள் இளவரசருக்கு உண்மை பிடித்த ஒரே காரணத்தால் விட்டு விடுகிறேன் சென்று விடு அவமானம் செய்கிறாய் எனக்கு கை யாரி அவர் சற்று தள்ளு தனியாக என் தங்கை கவலைப்படுகிறார் கூப்பிடுகின்றார் தாயார் மன்னித்து விடு தாயாரே ஏதோ அவர் இப்படி இப்படி என்று கேட்டார் கிடையும் தங்கள் இளவரசர் மன்னிக்கும் மிகவும் நன்றாக மிகவும் நன்றாக அருங்காட்சியகத்தை என்ன செய்து நீங்கள் போரிட்டு சற்று தள்ளி நில்லுங்கள் நீங்க சும்மா நம்மளை நோக்க வேண்டும் அப்படியே எதிராளியை தேட வேண்டும் அதுக்கப்புறம் விட வேண்டும் என்ன ஒரு கண்கொள்ளா இருக்கிறோம் என்று சற்று நீங்கள் பாருங்கள் நல்லா இருக்கும் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் நாங்க எங்க இருக்கிறோம் என்று பாருங்கள் ராஜா இத பத்தி உங்களுக்கு மகளே மகளே இங்க வா தொலைநோக்கி மகனே இதை எடுத்து இப்படி பார்த்துதான் நாம் எதிரிகள் வருவதை கண்டுகொள்கிறோம் பாருங்கள் <laughs> 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 புரியவில்லை 
இளவரசர்கள் எங்கள் இல்லத்துக்கு ஓடி வந்து விட்டார் அதனால கூறி அவரை அனுப்பிவிட்டேன் சிறப்பான நகைச்சுவை சிறப்பான நகைச்சுவை நன்றாக எனக்கு சக்கர வியாதியே வந்துடும் போல இருக்கிறேன் உங்கள் தாயார் உங்களை அங்கே கூப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் இங்கே என்ன கலைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் கூறுங்கள் ராஜகுரு அப்படியே அப்படியே கை இளவரசரே 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 படை தளபதியாரே ஏன் என்னை எல்லா போதிலும் நிப்பாட்டி விடுகிறார் இல்லை இப்பணி பெண்களை நீங்கள் கையாள்வது தவறாக இளவரசன் தளபதிக்கு ரொம்ப பயப்படுறார் சொல்லுங்கள் என்னை கூறினாய் என்று கூறுகிறேன் இளவரசரே பயம் ராஜ குடும்பத்தில் களங்கத்தையும் சலசரப்பையும் ஏற்படுத்த பார்க்கிறார்கள் இதற்கு சிறிதும் வஞ்சாதீர்கள் நண்பன் தெரிகிறதா தளபதிக்கும் இளவரசருக்குமான அதிகமாக இருக்கின்ற இவருக்கு நாற்பத்தி ஒன்று எனக்கு இருபத்தி ஒன்பது போலாமா நான் வருகிறேன் முழு வேலையா இருக்கிறார் அங்கே பாருங்கள் எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லுதான் விட்டால் கித்த போய் முத்தம் விடுவார் ராணி என்னது இது ராணி 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 மகாராணியாரே நீங்கள் அப்பெண்களுடன் செய்வது தவறாக உமக்கு தெரியவில்லையா தவறா ராஜ குடும்பம் ஐயா நான் சரி என் தந்தை இப்படிதான் இருந்தார் என்று முன்னோர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார் என்ன அப்பா எப்படி இருந்தது என்னை அவமானம் செய்கிறார் ஆமாமா இல்லையா உங்களை வேலை செய்ய விடுகிறார் அவர் அவர் வந்து வேலை செய்ய பார்க்கிறார்கள் என்ன இது ராஜா முன் வந்து திருமணம் செய்ய விரும்புகிறார் என்று சொல்கிறார் அதில் எந்த தவறு அவரவர் பிரச்சனை இல்லையா இது உண்மையா அவர் உண்மை காதலிப்பதும் நீ அவரை காதலிப்பதும் உண்மையா நான் எங்களுக்கு மிகவும் பெரிய கூறவில்லை ஆனால் பிரச்சனைகள் எது நடந்து கொண்டிருக்கிறது காதல் கசமுசா ஒரு நிமிடம் கூறுங்கள் எனக்கு அந்த பெண் இதே இடத்தில் கட்டி வைத்து விட ஐயா 
அவன் யார் சொல்லுகிறது அண்ணா அது அவன் ஆசைப்பட்ட பெண் நானும் ஆசைப்பட்டேன் ஆலோசனை செய்ய நான் இருக்கிறேன் கண்டிப்பாக சற்று பொறுத்திருங்கள் நீங்கள் செல்லலாம் நன்றி நன்றி குருவை தவிர நீங்கள் அனைவரும் செல்லலாம் குறைந்தால் எங்களுக்கு அதனால் நீ இவரை காதலிக்கிறாய் பாதுகாவலரில் ஒருவர் குறைகிறார் என்பதே நாங்கள் இருந்தாலும் இந்த சபையில இந்த மாதிரி பேச்சுகள் காலையில் மன்னர் சுகர் டேப்லெட் போடவில்லை அதனால் தான் இப்படி பேசுகிறார் தப்பா நினைக்காதீங்க நீர் கொடுங்கள் கத்தியை வைத்து மிரட்டினாலும் நிப்பேன் நிப்பேன் என்று தளபதிமாரியா உங்கள் பேச்சுக்கு மறு பேச்சு பேசின அந்த பெண்ணை இருபது முறை தோப்பு கரணமாங்கே தலைமை பாதுகாவலர் ஆடாக்கா சொல்லுங்கள் ஒருவரை இருபது முறை தோப்பு கரணம் போட வேண்டும் என்பது அரசரின் உத்தரவு பாதுகாவலர் போடுங்கள் இல்லை யாரையே போடுங்கள் அந்த பெண்ணை அந்த பெண்ணை உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கும் இந்த பெண்ணை பாதுகாவலரே அரசர் பேசினால் நீயும் போட வேண்டும் இருபது முறை ராஜனிடம் நீங்க கூறக்கூடாது படை தளபதி கிட்ட பேசுங்கள் அனைவரும் வந்து விநாயகருக்கு முன்னாடி தானே அவ்விடம் வந்து வார்த்தை பேசி விடாதீர்கள் பேசாதீர்கள் அமைதியாக இருந்து காரியத்தை முடித்து என்ன உணவு வேண்டும் என்று என்னிடம் கேளுங்கள் நான் செய்து தருகிறேன் என்ன கூறுங்கள் என்னென்ன சேர்க்க வேண்டும் நீங்களே உரையாடுவீர்கள் என்ன புரியவே இல்லை வந்து அவர் பேசாம இப்படி இப்படி பேசுங்க என்னை மதிக்கவே மாட்டீர்கள் மிதிக்க வேண்டும் கூறுங்கள் கூறுகின்ற தங்கையை கை வைக்க கூடாது வருவர் போவர்கள் எல்லாம் கை வைக்க அவள் ஒன்றும் காட்சி பொருள் அப்படியெல்லாம் வருகிறேன் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் நீர் போரும் எனக்கு பசிக்கிறது மிகவும் என்றும் <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 <laughs>
பாருங்கள் நானும் தான் வருகிறேன் சொல்லுங்கள் திருவிழாவிற்கு வந்தது போல் உள்ளனர் எல்லாம் மாறிவிட போட்டியிலிருந்து தப்பித்து வந்தது போல் நீங்கள் அனைவரும் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறீர்கள் பார்த்தால் மிகவும் நாகரிகமாக உள்ளீர்கள் நாங்கள் சிங்கப்பூரில் இருந்து ட்ரைனிங் முடிச்சு வந்த உணவு இருந்து வேண்டும் படித்தல பயிற்சி முடிச்சு வந்தது என்ன ஆயிற்று நம்ம ஏதாவது குற்றம் செய்து விட்டோமா நீங்கள் என்ன ஆடுபவர் என்ன ஆடுபவர் தலைவர் ஆட போகிறாராம் செத்து விடு நான் ஆட வேண்டுமா இது என்ன நம்மளுடைய பாடலை ஒழிக்க இன்பம் காணல் பாடல் ஒழிக்கும் நீங்கள் ரெடியாக என்று சொல்லுங்கள் பாடல் மேல் இடத்திலிருந்து ஒழிக்கப்படும் தயாரா என்று கூறுங்கள் தயார் என்று கூறுங்கள் ஆடாக்கா இந்த பெண் தயாராக இருக்கிறாரா அறிவித்து விடலாமா இந்த பெண் ஆடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார் ஒரு பாடலை போடுங்கள் ஒரு பாடல் வருவா அவர் நடனமான தயாராக இருக்கிறார் பார்ப்பதற்கு நம் மனைவி தயாரா பிக்போஸ் அவர்களே ஒரு நல்ல பாட்டை போடுங்கள் வருகிறது பிக்பாஸ் அவர்களே ஒரு நல்ல பாட்டை போடுங்கள் காதம்பரி கூப்பிடுங்கள் உங்கள் தங்கையாரை இங்க இருக்க சொல்லுங்கள் அமுதவானா அமுதவானா உங்கள் தங்கையை இங்க வந்து நிற்க சொல்லுங்கள் மேலிடத்தில் இருந்து பாட்டு ஒழிக்கப்படும் ராஜாவுக்கு சிரிப்பு வருகிறது சிரிக்க கூடாது மகாராஜா பாட்டு வரும் இன்னும் சற்று நேரம் அதுக்கு முன்பாக மன்னரை வாழ்த்தி பாடுவோமா பாடுங்கள் இசை தமிழ் நீ செய்த அருள் சாதனை நீ இருக்கையிலே எனக்கு பெரு சோதனை பாட்டு போட்டாங்களா இசை தமிழ் நீ செய்த அருள் சாதனை நீ இருக்கையிலே எனக்கு பெரு சோதனை ராஜ குலத்துண்ட ராஜ பராக்காரம நாளைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை நாளைக்கு சனிக்கிழமைக்கு பிறகு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று விடுமுறை என்பது நாள் அன்று விடு இன்று மன்னர் நம் கலையை ரசிப்பதற்காக வந்திருக்கிறார் அவருக்காக இதோ ஆட்டக்காரி இப்பொழுது ஏன் திட்டுகிறாய் அருமையான ஒரு நடனத்தை இப்பொழுது மன்னருக்காக வழங்க இருக்கின்றார் பாட்டு இன்னும் ஒழிக்கவில்லை பாட்டு ஒழிக்காது நம் வாய் மூலியமாக தான் பாட்டை ஒழிக்க வேண்டும் இல்லை கொடுமையாக இருக்குமே அப்படி தள்ளி வந்து விடுக்கின்றது எனக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை தாயே இசை அனைத்தும் நடக்கிறது அதில் உங்களுக்கு எது வேண்டும் தளபதி அவர்களே உங்களுக்கு ராஜாவுக்கு என்ன வேண்டும் நடனமா இசையா நடனம் பெண் நடனம் நடனம் ஆனால் என்னை காக்க வைத்த நாள் உனக்கு தண்டனை பார்ப்பதற்கு காக்கை சித்தர் போல் உள்ளீர்கள் அப்படி என்றால் உங்களை கலாய்க்கிறாள் அந்த பெண் அதை இப்போது தெரிஞ்சுவிடும் ஊரே கலாய்க்கும் தளபதி காட்டெருமை போல் உள்ளார் என்னது காட்டெருமை என்று 
கொஞ்சம்ரு <laughs> 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 நண்பன் <laughs> 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 முதுகில் குத்துவிட்டீர்கள் அல்லவா இதற்காகத்தானே வந்து உரசினீர்கள் முதுகில் எப்படி போக்குவீர்கள் அவள் இனிமேல் நீங்கள் காந்த கண்ணலகி என்று அழைக்க முடியாது நண்பன் என்று கூறி அவள் வாயிலிருந்து வார்த்தைகளை வர வைத்து அவளை முதலாளன் ஏன் திருட வேண்டும் அவன் திருடன் அல்ல நீங்கள் இருவருமே வீட்டு வரீங்களாமே சரியா உங்களுக்கு வேலை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் அவருக்கு வேலையை கொடுக்க வேண்டும் தானாக செய்து தங்கத்துக்கு ஏனால் இது நினைத்தேன் பாசம் என்று சப்போஸ் நான் இறந்து விட்டால் நீங்கள் உசாரா தப்பி விடலாம் மனைவி அல்லவா எனக்கு ஒரு ஒரு தெளிவு கிடைக்க வேண்டும் ஒரு பதில் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் அதா அதுதான் உங்களிடமிருந்து கிடைக்குமா என்று ஆசைப்படுகின்றேன் உங்களுக்கு அந்த பதில் சொல்வதற்கு சரி என்றால் தயவு செய்து என்னை அழைக்கவும் நான் மிகவும் தாழ்மையுடன் மனம் நொந்து போய் பார்த்தா அப்படியெல்லாம் தெரியாதுன்னு பார்த்தா ஆனாலும் அதை உங்களிடம் நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் புரிந்து கொள்ளுங்கள் பிளீஸ் பிக் பாஸ் நான் இது ஒன்று கேட்டே ஆகணும் புரிஞ்சுக்கோங்க ப்ளீஸ் என்ன கூப்பிடுங்க பிக் பாஸ் ப்ளீஸ் பிக் பாஸ் அது மட்டும் நான் தெளிவுபடுத்தினீங்கன்னு சொன்னால் செம்மையாக டாஸ்க் பண்ணுவேன் ப்ளீஸ் பிக் பாஸ் ப்ளீஸ் கெஞ்சி கேட்குறேன் ப்ளீஸ் 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 அது மட்டும் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஓகே பெருசாலாம் கேட்க மாட்டேன் சின்னதாக தான் கேட்பேன் அது மட்டும்தான் விடமாட்டே அதுவரை உன்னை தொட்டுட்டே இருப்பேன் அதுவே தெரியவில்லை கத்திரிக்காய் உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கா 
உணருங்கள் உணருங்களா உண்ணுங்கள் பாரு உப்பு தேவை தமிழ் செல்வி நன்றாக கார குழம்பு வைப்பாளே ஆமா ஏன் இப்படி இருக்கு நல்லாவே இல்லை வேணுமின்னா இல்லை என்னது மிகவும் நன்றாக கார குழம்பு செய்வார்கள் என்று நான் கேள்விப்பட்டேன் இது என்ன கூப்பிட்டு சொல்லி வெரி பேட் நான் கூப்பிடவா கூப்பிடுங்க வேண்டாம் இது போல மூஞ்சும் இருக்கும் வேண்டாம் சரி ஆட்கள் இங்கே குறைவு அல்லவா மகாராணி வேலை செய்வதற்கு எல்லா வேலையும் அவர்களே செய்வே இல்லையே எந்த வேலையும் வீடு கிளீன் பண்ணவில்லை பாத்ரூம் தொடக்கவில்லை என்னது இது என்ன உப்பு இது சைட்ல போடுங்க குழம்பு கொஞ்சம் கொண்டு வந்தால் கண்டிப்பாக வேண்டும் ஏ இது என்ன முழுசா போட்டுட்டாங்க அதுதான் ஸ்டைலாம் யார் பண்ணுது உள்ள வேகல லைட்டா ஏ தெய்வ செய்து உணவில் கொஞ்சம் விளையாட வேண்டாம் கூறுங்கள் கத்திரிக்க வேண்டாம் யார் பண்ண அமுதா கத்திரிக்காய் வேகவே இல்லை உள்ளே இல்லை இல்லை அவர்கள் குறை சொல்லவில்லை சமையலே மூன்று நாள் சரியில்லையே ஏன்னு கேட்கிறேன் குழம்பு ஊற்றுங்க குறவாகவும் எனக்கு ராஜா வம்சமே தின்று நல்லா ருசித்து ரசித்து என் மகளை பாருங்கள் இந்த இந்த நாட்டுக்கு வந்து இரண்டு ராஜா நான் முட்டை கூட இல்லாமல் தின்று கொண்டு இருக்கிறேன் என்னையும் பாருங்கள் முட்டை இல்லையா இல்லை பச்சைக்கு இல்லையே நல்லா சமைப்பாங்க தமிழ் செல்வி இங்கே வாருங்கள் இளவரசருக்கும் உள்ள தொடர்பு எல்லாவற்றிற்கும் பாய்ந்து கொண்டு வர அவங்க இரண்டு பேரும் இருக்க வேண்டும் நான் இப்பவே சொல்லிவிட்டேன் அந்த வார்த்தையில தவறான வார்த்தை என்ன சொன்ன துரோகிகள் பச்ச துரோகிகள் அதில் ராஜகுரு இருக்கிறார்கள் அல்லவா பச்ச துரோகி இல்ல ஆமாம் ஏன் ராஜகுரு மட்டும் தானே எல்லாரும் தானே இருக்கிறோம் அவர் கண்டுகளே மாறுகிறார் பாதுகாவலரே 
நான் படுக்கை அரிசி சென்று சுத்தம் செய்யட்டுமா யார் கத்திரிக்காய் சாப்பிட்டா அவர்களே அதில் அப்படியே ஸ்பூனை போட்டு என்னிடம் கொடுங்கள் எனக்கு <laughs> <laughs> போட்டு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> புரியுதுக்கும் <laughs> 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 உங்களுக்கா உங்களுக்கு மட்டும் கார் சாரம் போட்டு செய்து விடுவீர்கள் அது நான் சொந்தமாக செய்யறேன் அல்லவா இவர்கள் நாங்கள் வைக்க கூடாது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அல்லவா என்ன வேண்டும் சரி உணவை ருசித்து சாப்பிட்டு சாப்பிடுகிறீர்கள் போல இருக்கு ரொம்ப வருத்த இளவரசி உங்கள் உணவு எப்படி இருக்கிறது ஓகேயா முட்டை இல்லாமல் நன்றாக இருக்கிறது ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி எதை உங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது அவர்கள் <laughs> 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 இதில் ஃப்ரைடேஸ் யார் செய்வாய் ஃப்ரைடேஸா எனக்கு ஒரு ஃப்ரைடேஸ் ஃப்ரைடேஸ் முட்டை வந்து என் பெண்ணிடம் வாங்கி இப்பொழுது இல்லவா லட்சதி பட்ஜெட் இன்னும் வரவில்லை இன்னும் பட்ஜெட் வரவில்லை வரவில்லையா இருக்குதே இல்லவா ஆ அவன் இப்ப இல்ல நைட் கேக்குறாரு இப்ப இப்ப வேண்டுமா ஒண்ணுமே இல்ல இதுல ஓ அப்படியா இப்ப கஷ்டம் இப்ப சாப்பாடு <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 
அதே மாதிரி அவங்க தின்னுட்டாங்க நினைக்கிறாங்க அவங்க ஆட்சி நல்லா தின்னுட்டாங்க தின்னுட்டு போயிருந்தாங்க அவங்க சொன்னார்கள் அவங்க சாப்பிட்டார்கள் என்று அவர் தின்னக்கூடாது அல்லவா மச்சம் அவங்களுக்கு இது அங்கே இல்லை இங்கே இங்கெல்லாம் மச்சம் வதட்டு மச்சம் நல்லா தான் அடக்கா நான் தின்னு தின்னு முட்டை வச்சு தின்ன வேண்டும் நான் காலையிலிருந்து சாப்பிடவில்லை மண் நான் பசியில் உட்காந்து அது கேட்கணும் இல்லவா நான் நான் நினைத்து நீங்கள் சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் சாப்பிட்டு தின்னுங்கள் சாப்பிடலாமா உங்களை பார்த்து அனைவரும் தின்னுவார்கள் சொல்லிவிடுங்கள் சார் அப்போ வச்சு நான் சாப்பிடப்படுமா பசின்னு சொல்லிடுங்கள் யாருக்கு நீங்கள் தூங்கவும் இல்லைல்ல அது சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுருங்க ஆ சரி சார் நீங்கள் ப்ளீஸ் நீங்கள் தயவு செய்து கொஞ்சம் உங்கள் உடலை பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் நன்றி தயவு செய்து பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் இது சீரியஸாக சொல்லுறேன் என்ன எங்க பெரிய செல்லமி பெரிய செல்லமி பெரிய செல்லமி நாளைக்கும் ராஜாக்கும் ராணிக்கும் இதே உடைய நாளைக்கு நீ வேணும் என்று தானே இப்பொழுது செய்து விட்டாய் தோழி அவ செய்யலையா அவ செய்யலையா அவதான் பார்த்துட்டேன்னு சொல்றா இதுவா என்னம்மா கண்டிப்பாக <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் நீ வந்து பா இவன் தான் நாட்டை காப்பாற்றுற மண்ணை அப்படின்னு சொல்லுங்க தெரியும் இவர் வெளியே இந்த வாலை எடுத்து இப்படி பேசுவான் அப்படின்னு இங்கே குவீன்ஸி அந்த சைடு வந்து நிவாசி நீங்க இந்த பெட்ல வச்சு இவன் பேசணும்னு தெரியும் வாழை உருவி இப்படி பேசணும் யாரு இவன் தான் எடிக்க அதுக்கப்புறம் நீ வந்து அந்த லாஸ்ட்ல இருக்க பெட்ஷீட்டை திருப்பி அங்கே விரிச்சதுன்னு தெரியும் அங்கே வந்து பேசணும் தெரியும் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துட்டு தான் உன்னை பத்தி அமுதவன் செஞ்சா தப்பு நீ என்னை பத்தி செஞ்சா சரியா சரியா நான் சொல்றேன் ஆனா இப்பதான் கால சாப்பிடுறேன் சாப்பிடுறது எனக்கு தெரியும் நான் பொழந்துகிட்டு படுத்தேன் பேசுறேன் தெரியும் அந்த பெட்ஷீட் மேலதான் என் கால இருந்து பெட்ஷீட் உருவுனதே எனக்கு தெரியும் உருமியா ஆமா அதே மாதிரி அங்க படுத்து அவ மூக்கரைங்க பெட்ஷீட்டை போட்டு அவள் பார்த்தது எனக்கு தெரியும் நேற்று நைன் நான் தூங்கவே இல்லை நீங்கள் யார் திருடுறான்னு பார்த்து நான் முடிச்சுருந்தேன் கடைசியில் சிவின் அது எனக்கு தெரியுன்றது உனக்கு தெரியறதுக்காக நான் உணர்த்துறேன் அவ்வளோ மாதிரி பேச நீ பூலி பண்ணனா பூலி பண்ணல பூலி தான் பண்ணுறேன் அப்படியா அதே மாதிரி உன்கிட்ட இன்னொன்று சொல்கிறேன் எடிக்கே ஒருத்தனை மோதுன்னா நேர மோதி பழகு புரியுதா அதை நான் இல்லை வீட்டுக்கு வெளியே போனால் நேர மோதி பழகு பின்னா <laughs> 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 நீ <laughs> வந்து <laughs> <laughs> 
காட்டி மூஞ்சியோட தான் பேசுறேன் என்ட மட்டும் தான் நீ மூஞ்சி காட்டாம பேசல அப்ப நான் ஒரு பிரச்சனை தான் நீ நேர்ல வந்து பேசி நேர்ல வந்து நான் பேசுவேன் உன்கிட்ட பேசுறது தான் நான் இருக்கிறேன் இது முடிச்சிட்டு பேசலாம் தான் இருந்தேன் அண்ணன் இப்படி பேசிட்டல்ல நீ முதுகுல பேசணும்னு சொல்லிட்டல்ல நான் முதுகுல பேசிட்டு பேசுறேன் நான் முதுகுலயே பேசிட்டு போறேன் என்ன பண்ணிருக்கணும் நீ நான் முதுகுலயே பேசி பேசிருக்கணும் டேய் நான் நேருக்கு நேர் உன்கிட்ட எத்தனை வாட்டி நான் பேசுறேன்னு சொல்லுங்க அவன்ட்டு <laughs> இல்ல <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒத்துக்கிறேன் <laughs> வந்துருக்கோம் <laughs> பேசுவோம் <laughs> ஒன்றும் <laughs> நான் <laughs> 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 நீங்கள் இல்லை யார் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல நான் அந்த விளையாட்டை விளையாட மாட்டேன் ஏன்னால் அது அவர்களுடைய விளையாட்டு அவர்களை விளையாட விட்டு விட்டு நான் வேடிக்கை தான் பார்ப்பேன் அதனால நான் கேட்கிறேன் உங்களுடைய சன்மானம் அதுவா என்பதை மட்டும் என்னிடம் கூறுங்கள் எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது நான் நான் இரவில் வந்துட்டு குகையை அமைத்தார்கள் அதில் ஏதோ ஒன்றை போடுங்கள் என்றார்கள் அப்பொழுது நானே போட்டுக்கொண்ட ஒரு அது உங்களுக்கு பிளான் மைண்டில் வரவில்லையே திட்டம் திட்டம் உனக்கு தெரியும் யார் செய்யா நீ வேறே அவனு சப்போர்ட் பண்ணி பேசு நீ என்ன சொல்ற விளக்கம் கூறாது எனக்கு நல்லா பேச தெரியும் நீ இப்ப வந்து சந்தர்ப்பாதி வேற சந்தர்ப்பாதி நீங்க பயன்படுத்துறதே இல்ல இந்த சந்தர்ப்பத்தை நீ பயன்படுத்த பேசுவேன் முதலாவது இன்னொரு நல்ல விஷயம் கத்து இங்கிதான் கத்துக்கு ஒருத்தன் சாப்பிடும் போது வந்து நடுவு வந்து பேசுறது தெரியுமா அதை விட ஒரு அசிங்கம் வேற எதுவுமே கிடையாது ஒருத்தாப்பிடும்போது 
சொல்லு உனக்கு எப்ப என்ன என்ன இப்போ நான் அசிங்கப்படுத்துறாங்க உட்காரு நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது வந்து பேசுற தெரியுமா வந்து சாப்பிட்டு பேசு அது அது ரொம்ப அசிங்கமான ஒரு விஷயம் அது பிராக்டிஸ் பண்ணாத என்ன அசிங்க ஒருத்தர் சாப்பிடும்போது சொல்லாத அது ஒண்ணே மா நான் முதுல பேச ஆல் கரெக்ட் அந்த மாதிரி முதுல பேசுற நீ தான் நான் முதுல பேசல நீ பார்த்த யார் முதுல பேசுறது பார்த்த ஒரு பின்ன தான வந்து பேசுறேன் நான் இவன்ட்ட பேத்தா பேசுற அத நான் சொன்னேன் ஏன் முதுல பேத்தா பேசுறேனா உனக்கு தைரியம் இருக்குன்னு சொல்றல எனக்கு தைரியம் நிறையவே இருக்கு நீ சொல்லுற மாதிரி பேசு சரியா ஓ முன்னாடி தான் பேசு ஏன் பைபிள் நிறைய உனக்கு எதுடா பைபிள் நீ என்ன அடிச்சு நேர்ல பேசுறா ஓ முன்னாடி தான் பேசுற எனக்கு பதற என்ன செய்வ நீ என்னது <laughs> <laughs> உங்களுக்கு கால்ல இருந்து நான் கோச்சிக்கிட்டு தான் உங்களுக்கு கிண்டல் பண்ண கூட எழுதிருக்கான் நான் எழுதிருக்கான் நான் நீங்க கான்டென்ட் கிரியேட் பண்றீங்க உங்களுக்கு யாரும் கேள்வி கேட்க கூடாது பேச கத்துடுவாயிருக்கு பேச கத்துக்கு எனக்கு தெரியாது நான் சொல்லாத எனக்கு நல்லாவே பேச தெரியும் அப்ப நீ நல்லா காலையில இருந்து நீ சரியா நீ வந்து என்ன பண்ணுவ காலையில இருந்து சரியா பேச நீ அதான் நீ செய்வ சரியா நீ நீ நான் காலையில இருந்து சரியா பேச இது 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 சரி கரெக்ட்டா பேசு நீத்து காலையில இருந்து நீ சரியா என்ன பேசல நான் கரெக்ட்டா பேச மாட்டேன் நீத்து காலையில இருந்து பேசல ஈவினிங் நான் அந்த கம்மல் எதுக்கு தானா போனது நீ என்ன சொன்ன அவ்வளவு நக்கலா சொன்ன என்ன சொன்ன அது எங்களுக்கு தெரியும் கண்ணு பிடிக்க நீங்க பேசாம இருங்க என்ன ரைட் அதுக்கு அப்புறம் நீ மகாராணி கிட்ட எப்படி பேசنا அவன் பேர் என்ன ராஜகுரு எப்படி பேசுன இளவரசர் எப்படி பேசுன எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீ ஏன் எப்படி பேசு மூஞ்சி குத்து பேசியா நீ நீ வந்து என்ன பண்ற நீ உன் கேட் கேளு உன் பேர் என்ன அத கேக்குற அதுக்கு பதில் சொல்ல மூஞ்சி குத்து பேசுறியா உன்னுடைய குரல் ஓயங்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வந்து இது பண்ண சொல்ல டாமினேட் பண்ற நீ எல்லாரும் பேர் தான் என்னன்னு கேட்டேன் நீ டா நீ எங்க இருந்து வந்த நான் பேச விட மாட்டேன்ற ஒரு விஷயத்தை செய்ய விட மாட்டேன் நீ மட்டும் தான் சேர்ந்து நான் அதுக்கு தான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதனால தான் உன்ட பேசாம இருக்க சொல்ல இதனால தான் நான் பேசாம இருக்க நீ டாமினேட் பதில் தெரியல நீ மத்த இல்ல இல்ல உனக்கு பதில் தெரியானே தெரியல அப்பனா உனக்கு யோசிக்க தெரியல அர்த்தம் சரி அப்ப சொல்ல சரியா ஏன் எல்லாட்டே பேசி அந்த பேசணும்னு சொல்ல நான் சொல்றேனே எனக்கு பிடிக்கல உன்னுடைய சில விஷயங்கள் எனக்கு பிடிக்கல நான் பேசல நீ வந்து சொல்லி அப்ப ஏன் சில விஷயம் பிடிக்கல நீ பேசலனா வேற எதுக்கு நீ என்ன கலாச்ச நீ நைட் நான் ஜாலியா விளையாடுறேனே உனக்கு என்ன பேசுற விஷயம் பிடிக்கலல அப்ப எதுக்கு நீ வந்து கலாச்ச நான் வாட்டி நான் பேசாத இருக்கும்போது நீ வந்து என்ன கலாச்ச அப்படி மனசுல வச்சிட்டு பேசுற மனசுல வச்சி தான் பேசுவேன் எனக்கு எப்ப தோணுதோ அப்படி மூஞ்சிக்கு நேரா பேசுறதுக்கு ஒத்துக்குறேன் மூஞ்சிக்கு நேரா பேசினா ஒத்துக்கு இப்போ தான் நீ சொன்ன மனசுல வச்சிட்டு பேசுற நான் பேசிட்டு இருக்கேன் இப்போ மூஞ்சி அப்ப நீ ஏன் மூஞ்சிக்கு நேரா உங்க சண்டை போடும்போது உன் மூஞ்சிக்கு நேரா தான் பேசுனே இல்லடா அதாவது உனக்கு ஏன் மேல எவ்ளோ பயம் இருந்தா என் கிரே நேர் யார் உனக்கு பயம் இல்லாம பின்னாடி இருந்து எதுக்கு பேசுற அண்டாலாம் வந்து உனக்கு எதுக்கு நான் பயம் உனக்கு <laughs> 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 இப்ப கதிர கூப்பிட்டு கேளு இதனால தான் நான் கதிர்ட்டு சொல்றேன் உன்ட பேசுறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை ஏனா நீ பேச விட மாட்டே நீ இப்படி தான் பேசிட்டு இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு புரியதா உனக்கு எதுக்கு நான் பயப்படணும் நீ சொல்லு இதுக்கு நீ எதுக்கு நான் எந்திரச்சு போறேன் நீ பயணம் சொல்லுனா உனக்கு எதுக்கு நான் பயப்படணும் சரி அப்ப நேத்து நீ என்ன சொன்னா இது நேத்து நீ என்ன சொன்னா உனக்கு பயப்பற ஆளா தான் நான் ஆர்கியூ பண்ணுவேனா உன்ட பயப்பறنا கத்துவனா அப்ப ஆர்கியூ பண்ணு நான் படுத்துட்டு இருக்கும்போது நீ அப்படி இல்ல உனக்கு பின்னாடி பேச நீ எழுப்பி பேசணும் பேச கரெக்ட்டா புரிஞ்சுக்கோ பின்னாடி பேச நீ பேசுனது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இது இது நான் தான் பேசுறேன் அப்பே நீ கேமரா முன்னாடி போய் இவன் பாருங்க எப்படி பண்ண வந்துட்டு தூங்குறான் பாருங்க நான் நாட்டை காப்பாத்த போறோம் இது காமடியா பேசணும்னா நீ என்னோட சரியான டம்ஸ்ல இருந்தா நீ பேசணும் காமடி நேத்து ஃபுல்லா என்ன பேசாம இது பண்ணனும் டாஸ்க் கேட்ட மாதிரி அப்ப டாஸ்க் கேட்ட மாதிரி நீ பேசுனா நேத்து வந்து ரச்சிதா பேசும்படி நல்லா பேசிருக்கணும் எல்லார பேசும் நல்லா பேசும் நான் பேசும் நல்லா பேசும் நீ ஏன் பேசல பேசும்போது நல்லா பேசிருக்கிறது வேற விஷயம் அது என்னடி இது நான் அந்த டாஸ்க் நான் ஃபாலோ பண்ண அப்படி செஞ்ச மண்ணர் தூங்கி தலபதியா தூங்கி கொண்டிருக்காரு காலை வீர்த்தி கொண்டே நான் அப்படி தான் பேசுறேன் அப்படி அப்படி நீ பேச நீ எந்த தோணியில பேசுனா நான் சொல்லவா மண்ணர் பாருங்க இவனா நாட்ட காப்பாத்துற எப்படி பொளந்து தூங்குறான் பாரு நீ சொன்னே சொன்ன தரப்பு இங்க நீ வால் எடுத்துட்டு என்ன பேசுனே ஆனா உனக்கு இவன் எப்படி உன்னை எடுத்துるவான் 
யூனுக்கு மட்டும் தான் இருக்க மாதிரி அப்படி பேசி காட்டல ஒருத்தன் தூங்கும்போது எனக்கு தெரியாது அவன் தூங்குறானா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு உனக்கு தான் தெரியல அதனால தான் உட்ட கோட்ட கால்ல கோட்ட விட்டேன் ஆமா உன அவன் திருட முன்னு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா ஆமாடா அப்ப உனக்கு தெரியல இல்ல ஒருநாள் ஒரு அவர் குடிச்சி அப்படி இல்ல ஒருத்தனோ இதனால ஒரு அவர் குடிச்சிக்க முடியாது ஓடி தப்பிடுவான் நாங்க கால எனக்கு <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 மகேஸ்வரை கழிவு ஊத்தான்னு சொன்னல்ல உன்னை போய் பாரு எவ்வளவு பேர் ஊத்துறாங்க லாஸ்ட்ல போகும்போது யாராவது கழிவு ஊத்திட்டு போனா நாங்களும் பாத்தோம் அது ஊத்துறவளோ ஊத்தலையோ அது நாங்க பாத்துக்கிறோம் எங்க பிரச்சனை எங்க பிரச்சனை நாங்க பாத்துக்கிட்டே பேசுறா நீங்க சரியா எங்க பிரச்சனை நாங்க பாத்துக்கிறோம் என்ன <laughs> 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 அப்ப நேத்து நீ சொல்ல நேத்து நீ நேர்ல சொல்ல வேண்டியதானே பின்னாடி பேசுறேன் சொல்லிட்டு விளையாட்டுக்கு பேசுறதுக்கு அப்ப விளையாட்டுக்கு பேசுற டம்ஸ் நம்ம இல்லடா நேத்து நான் உங்களுக்கு பயங்கர பயம் மச்சா மடிச்சிடுடா விளையாட்டுக்கு பேசுற டம்ஸ் நம்ம இல்ல நேத்து எனக்கு சத்தியமா பயம் நான் நான் வந்து அமுதவன விளையாடுற நான் அமுதவனன சார்ட் பண்ணிக்கிறேன் அவன் இழுக்காது உள்ளுக்கு நான் அவன் கூட விளையாடுவன் கூட விளையாடுவன் சண்டை போடுவான் நான் உன்னை கம்பா நீ வந்து இல்லடா இல்ல நான் எடுக்கிறது என்ன கம்பேர் அவருக்கு பிரச்சனை இல்ல அவர் சொல்றடா நீ சொல்லாத எல்லாருமே பெட்டர் டா அவர் நீ ரைட் குதி பாடி சண்டை போட்டுக்கிட்டு எல்லாரும் நீ தான் திறமையானவன்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்க அப்படி நான் சொல்லவே இல்ல ஓடுங்க நிறைய திறமையானவங்க இருக்காங்க நான் அப்படி சொல்லவே இல்ல யாரா இருக்காங்க உன்னோட நீ தான் குதி பாற நான் அப்படி சொல்லவே இல்லையே நீ தான் பண்ற நீ கேட்டு பாரு செல்ஃப் பிரஸிங் எவ்வளவு பண்றன்னு கேட்டு பாரு யாத்த போய் கேக்கணும்டா ஏடிகே எல்லாட்டி கேளு உனக்கு உனக்கு தோணுச்சுனா கேளு நான் செல்ஃப் ரேசிங் பேரா இங்க இருக்க கான்டெஸ்டன்ட்டா விளையாடவே நான் வரலடா கேளு செல்ஃப் ரேசிங் கேளு நான் எதுக்குடா இவங்கள்ட்ட கேக்குறீங்க நான் விளையாடவே வரல உங்களுக்கு என்ன பத்தி தெரியும் நான் வெளிய இருக்க ஆடியன்ஸ் தான் நான் வந்திருக்கேன் உன்ன பத்தியும் தெரியும் நீ விளையாட்டு இருந்தா அந்த சத்தம் போடுற நான் வெளிய இருக்க ஆடியன்ஸ் தான் வந்திருக்கேன் உனக்கா வரல இங்க இருக்க அதே தான் நான் சொன்னா நான் வரல நான் உன்ன பேசவே இல்லையே உன்ன தூங்கிட்டு இருக்கானா இப்ப கூட பாற நான் உன்ன கேட்ட கேளு நீ பதில் இதுவரைக்கும் சொல்லவே இல்ல நான் சொல்லியாச்சு பதில் இல்லையே வந்து வேற பதில் எதிர்பார்த்தா நான் சொல்ல முடியாது நீ வந்து கேட்ட நான் ஆமாண்டேன் விளையாண்டே சொன்னேன் அவளோன்னு சொல்லிட்டே திருப்பி திருப்பி கேக்குற நான் சொல்லட்டுமா எனக்கும் உனக்கு அறவே ஒத்து போகாது இதோட நிப்பாட்டிக்கும் கேம கேம விளையாடுவோம் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே பேச தேவையில்லை தயவு செய்து இதான் நானும் எதிர்பார்க்கறேன் ஏன்னா ஒருத்தர் பிரச்சனை பேசுறது தெரியுமா சாப்பிட விடாம அதுதான் உன்னுடைய எப்படி திரும்பி நின்று பின்னுக்கு வந்து பேசுறேன் நின்று அப்பா என்னம்மா ஒரு <laughs> <laughs> <laughs>
மேக் அ நன்றி நன்றி थैंक यू ஐ மீன் ஐயோ நன்றி கல்பா அமுதாய நண்பனே மிக்க நன்றி நன்றாக இருக்கின்றது ராஜா மகிழ்ச்சி அடைந்து விட்டீர்கள் அல்லவா அந்த அணியில் அவருக்கு மட்டுமே நாங்கள் பாராட்டுகள் கொடுக்கலாம் அவருக்கு மட்டுமே ராஜா மகிழ்ச்சி அடைந்து விட்டார்கள் ஊனவில் அது சோராது மாட்டா <laughs> மெடிக்கல் ரூமுக்கு போங்க அங்க பாத்ரூம் எல்லாரும் எப்படி சேஞ்ச் ஆனாங்கன்றத நான் நேற்று இனி நான் நிறைய பார்த்தேன் அது குறிப்பா என் கூட எப்பவுமே அது நாங்கள் எப்பவோ பார்த்துட்டோம் நீங்க <laughs> 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 நீங்க போய் படுத்து ரூபாய் நான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் அங்கே போய் நான் படுத்தேன் எனக்கு சிவின் மேலே டவுட் இருந்துச்சு நான் என்ன பண்ணேன் படுத்துட்டு என் பில்லோ இப்படி வச்சுட்டு இங்கே யார் வந்தான்னு சொல்லி பார்த்தேன் அப்போ குயின் சி நிவாஸ்டி இங்கே வந்து படுத்தாங்க ராம் ஏடிக்கு இங்கே உட்காந்துருந்தாங்க நான் படுக்கும் போது நான் எப்படி யூஸ்வலாக தூங்கணும் அதே மாதிரி நான் தூங்கிட்டு இருந்தேன் குயின்ஸி இங்கே வாங்களேன் அதான் அதான் ஒரு செகண்ட் இங்கே வாங்க நீங்கள் போயிட்டு வாங்க நீங்க <laughs> 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 செகண்ட் கேமரா நம்ம ரூம்குள்ள இருந்து நான் அந்த கேமரா பார்த்து சொல்கிறான் பாருங்கள் பிக் பாஸ் இவங்கள தான் வந்து மகாராணி வந்து பாதுகாப்பு விட்டு போனாங்க எப்படி பொழந்துக்கிட்டு தூங்க தான் பாருங்கள் இவனை நான் நாட்டெல்லாம் காப்பாற்ற போகிறான் இவனை நம்பி எல்லாம் விட்டுட்டு போனால் அவ்வளோதான் அப்படின்றத சொல்கிறான் அவனை நினச்சிட்டு தான் நான் தூங்கிட்டு இருக்கேன்னு என் கதில் அது கேட்குது என்னது எப்படி பொழந்துக்கிட்டு அது அவர்ஷனான வேர்டு இப்போ தூங்கும்போது நம்ம எல்லாத்தையும் <laughs> கேட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லாரும் எங்கே படுக்க சொன்னீங்க அவன் என்ன பண்ணால் நான் அந்த பெட்ஷீட் நான் மூடலை ராமு இவன் வந்து என் கீழே இருக்க பெட்ஷீட் கொடுத்தானுங்க நினச்சா நான் தூங்கினேன் தூங்கலை ஷெரின் மாயிஷரி பெட் இருக்குல்ல அந்த பிட்ஸ் பெட் எடுத்தாங்க முழிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் அது வந்து இங்கே போட்டாங்க அப்போது நான் முழிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் அதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் குயின்ஸியும் நிவாஷினி இங்கேருந்து அப்படியே அந்த பெட்டில் போய் படுத்தாங்க படுக்கும் போது தான் குயின்ஸி என்ன இப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தால் நான் குயின்ஸியை பார்க்குறது குயின்ஸிக்கு தெரியாது சாப்பிட்டு 
அவனெல்லாம் வெளியெல்லாம் போனால் உண்மையில் அவனை மதிக்கவே மாட்டான் ஆளுங்களாம் என்ன பிரச்சனை பண்ணார் இல்லை நேற்று பிரச்சனை நினச்சி அவன்கிட்ட ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நான் ஒழுங்காக பேசல ஏன்னா ரொம்ப சாக்காசமாக பேசுவாப்பில் என்னே உனையும் ஓ நீங்கள்லாம் என்ன சார் என்ன சேவ் ஆகிட்டீங்க திமுறில் உட்காந்துருக்கீங்க நீங்கள் எல்லாம் நைன்டி டேஸ் கண்டெஸ்டன்ட்டு உங்களெல்லாம் யாரும் நினச்சா பிக் பாஸே நினச்சா அனுப்ப முடியாது இந்த கமெண்ட்லாம் நான் கேட்டோம் அவன்கிட்ட ஓ அவர் அவர் வேற யார் அவர் ஃபோர்டீன் வீக்ஸ் இருப்பார் நாங்கள் வந்து அவர் நாமினேட் ஆவார் செஞ்சு காட்டுவோம் நம்ம விக்ரம் நம்ம பக்கத்தில் அமுதவானான வேற இருக்கிறான் அமுதவானனுக்கு எனக்கு என்ன பிரச்சனை அதை நான் அமுதவானனை சார்ட் பண்ணிப்பேன் அமுதவானை படிச்சு காட்டினா நான் அமுதவானை படிச்சு காட்டுறேன் முடிஞ்சு போச்சு அந்த இடத்துல முடிஞ்சிருச்சு இவன் அமுதான எடுத்து எழுத்து சொல்கிறான் அமுதவானோட எத்தனை மடங்கு மேல் அப்படின்றான் நடிக்கிற <laughs> 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 சரியா பாரு இப்போ காலை பழந்துக்கிட்டு தூங்குறேன் வேணும் தளபதி யாருன்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துட்டு நான் கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இது எப்பயே நான் எதுக்கு சொன்னோம் காண்டெக்ட் என்ன ஆமா நைட் ஃபுல்லா உன்னோட முடிச்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அப்ப படுத்துட்டாரு அவரு தானே இப்ப இல்லவரிட்டு கேட்டா நான் உட்காறேன் வெளியேன்னு அப்ப இருக்க வேண்டியதுதானே வந்தா அப்புறமும் அஞ்சு மணிக்கு வந்தாரு பட் மூணு மணிக்கு போய் படுத்து ரெண்டு மணி தூங்கிட்டு தானே வந்தாரு அதை வந்து இவ்வளவு நாள் இவ்வளவு நேரம் கழிச்சு இப்ப வந்து என்ன கேக்குறாப்ல யாரு திருடி என்ன கண்டுபிடிச்சு இவரா கண்டுபிடிச்சாரு திருடி யாருன்னு அவரு தானே கேக்குறாரு அவரு தானே இப்ப வந்து என்ன கேக்குறாப்ல யாரு திருடி என்ன கண்டுபிடிச்சு இவரா கண்டுபிடிச்சாரு திருடி யாருன்னு தனலட்சுமி கண்டுபிடிச்சிச்சு நான் இவனை கண்டுபிடிச்சேன் நீங்களுக்கு <laughs> 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 பேசிட்டு இருந்தான் நான் சொன்னேன் நீ பேச ஞாபகம் இருக்கா ஆமாடா நான் பேசணும்னா ஏன் விருப்பம்னா சரி நீ பேசணும்னா ஓன் விருப்பம்னா அங்கே நான் படுக்கும் போது கேமரா கிட்ட இருந்து என்ன சொன்னேன் அவனுக்கு ஒன்றே வந்து பதறிடுச்சு இல்லை நான் சும்மா நான் விளையாட்டு சொன்னேன் உனக்கு எப்பவும் காமெடி பண்ணுற மாதிரி பண்ணேன்னா என்ன காமெடி பண்ணுற டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் நேற்று நமக்கு இல்லை ஃபஸ்ட் தான் நல்லா யோசிங்க நான் அவனும் எப்பவும் போல் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் தான் என்னை பற்றி அவன் காமெடி பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் என் பின்னாடி பேசலாம் ஆனால் நேற்று நான் எங்கள் பாதுகாப்புட்டு போன் உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னான் எதுக்கு உங்க தளபதியா நீங்க இருக்காரு அதே மாதிரி நேற்று மத்திய நிஷோ பேர் என்ன சொன்னா தளபதி நீங்க மாத்துங்க மாத்துங்கன்னு சொல்லி ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணால அப்படி எனக்கு எதிராக ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுவேன் நேற்று நைட் எப்படி காமெடியா பண்ண முடியும் அவனுக்கு எனக்கு தெரியுன்றது அவனுக்கு தெரிஞ்ச உடனே சேம் ஆயிடுச்சு இல்ல நான் சும்மா காமெடி பண்ணேன் நான் சும்மா பண்ண நீ எதுக்கு சீரியஸா எடுத்துக்கிற அப்படின்னா இந்தா நீ காமெடி பண்ணா எப்படி இருப்ப சீரியஸா பண்ணா எப்படி இருப்பது எனக்கு தெரியாதா சொல்லி கேட்டது நான் சொன்னேன் உனக்கு எதாவது பேசணுமா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்த்து அவ்வளவுதான் எனக்கு அன்னைக்கு வந்து கமல் சார் கேட்டதே என் நெஞ்சில் சுருக்குன்னு இருந்துச்சு நீங்கள் உங்கள் நண்பர்னு சொன்னவங்க கூட யாருமே உங்களுக்கு வந்து பச்சை காட்டலையே அப்படின்னா எனக்கு அப்பமே புரிஞ்சு நான் தான் எப்போ சொன்னேன் ஏன்டா நீ காட்டில் நான் யோசிக்க போகிறதே கிடையாது மாஸ்டர் நீங்கள் எங்கே நல்ல டேர்ம்ஸில் இருக்கீங்க மாஸ்டர் நீங்கள் என்னை பற்றி பின்னாடி பேசலாம் கலாய்க்கலாம் நேற்று உங்களுக்கு எனக்கும் ஆவலை நான் நைட்டு தூங்கும்போது நீங்கள் கேமரா முன்னாடி போய் சொல்கிறீங்க பாருங்கள் என்ன படைத்தளபதியா எப்படி பிளந்துக்கிட்டு தூங்குறா பாருங்க நீங்கள் நம்ம எல்லாம் நாட்டை கொடுத்தா அது விளங்குமா தேருமான்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லிட்டீங்க நான் கேட்டதும் உங்களுக்கு தெரியாது இன்னைக்கு நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கும் போது சொல்றீங்க இல்ல நான் சும்மா நான் விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் எப்படி மாஸ்டர் நேற்று நானும் நீங்களும் பேசவே இல்லை சண்டை பிடிச்சோம் அப்பயும் நீங்க விளையாட்டுக்கு சொல்லுவீங்க இவனுக்கு என்ன தெரியுமா வேணும் இவன் எல்லாரும் இந்த வீட்டுல எதுக்குறாங்க ஒரு தனியா ஃபைட் பண்றாங்கன்னு ப்ரூவ் பண்ணும் தயவு செய்து மக்கள் அது மட்டும் நம்பிடாதீங்க தயவு செய்து தயவு செய்து நம்பிடாதீங்க இதை போடுங்க இல்லைன்னா போடாம விடுங்க ஆனா இந்த மாதிரி ஒருத்தரை வந்து தயவு செய்து வெளிச்சம் போட்டு காட்டுங்க பிக் பாஸ்ல வந்துட்டு எல்லாத்தையும் வந்து நான் நல்லவேங்கிற மாதிரி ஏமாத்திட்டு செல்ஃப் பிரைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் நம்மளும் எவ்வளவுதான் பொறுத்து போறது செல்ஃப் பிரைஸ் பண்ணிக்கிட்ட பிறரையும் அசிங்கப்படுத்தணும் அவமானப்படுத்தணும் அது தேவையில்லையா பிரைஸ் பண்ணிட்டு அவர் எப்படியோ தான் போயிட்டு போறாரு 
சும்மா பேசிடுங்க எனக்கும் கான்டாக்ட்ஸ் இருக்குங்க எனக்கும் ஆளுங்களை தெரியுங்க நம்ம அதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டா இருக்கும் எனக்கு தான் ஆளுங்களை தெரியும் இதெல்லாம் வந்து சொல்லிட்டு எனக்கு இவர் இவரை தெரியும் அவரை தெரியும் இவர் இவர் கிட்ட போனா எந்திரிச்சிருவாரு நான் இல்ல இவர் அண்ணன் தம்பி அப்படி சொல்லிட்டா இருக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு ஆளாவே மதிக்க கூடாது மதிச்சா அதான் பிரச்சனை எல்லார்ட்டையும் கேள்வி கேட்கறேன் எல்லாத்தையும் இது பண்றேன்னு சொல்லிட்டு சும்மா தேவையில்லாம கொலை கொலன்னு பிரச்சனை ஆக்கி விட்டு ஆனவே வேணாம் வந்து வந்த வேலையை பார்த்துட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருக்கணும் தேவையே இல்லை இவனுகிட்ட பேசுறதுக்கு எனக்கு பயமா வேணா வேணா ஒரு ஆள் இவன்கிட்ட பேசுறாங்க பயப்படணும் அவப்பட்டு விட்டோம் என்னெல்லாம் யாருக்கும் பயப்படுறதுக்கு எங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் வளகல மக்கள் புத்திசாலி இவர் நினைச்சிட்டு இருக்காரு பேசுறாரு இவ்வளவு எடுத்தறிஞ்சு நடந்துக்கிறாரு எல்லாரையும் கேவலப்படுத்துறாரு அமர்ந்து <laughs> 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 வளர்த்துக்காலமா <laughs> வார வாரம் எப்படி காப்பாத்துறாங்கன்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது இல்ல நேத்து அவ்வளவு பேசிட்டாரு பேசினோன்னு இவர் பிக் பாஸ் கூப்பிட்டு கன்ஃபெஷன் ரூமுக்கு வர சொன்னார் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு போனாரு போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் இருக்காரு என்ன அது அவர் பண்ணது தவறுன்னு ஒரு ரியலைஸ் பண்ணல ஒரு மன்னிப்பு கேக்கல ஒரு வருத்தம் தெரிவிக்கல எதுவுமே பண்ணல அப்படியே இருக்காரு நல்ல மனுஷன் தான் ரியலைஸ் பண்ணுவான் ஐயோ நம்மள இத்தனை பேர் நினைக்கிறாங்களே கொஞ்சம் மாத்திக்குவோம் இல்ல கொஞ்சம் உணர்வோம் சரி நம்ம கத்த கூடாது அப்படின்னு அசிங்கமா பேசியிருக்காரு அதை வந்து ரொம்ப அவமானப்படுத்தி பேசியிருக்காரு அதை அவருக்கு தோணவே தரேன் நான் இத்தனைக்கும் சொல்லிட்டேன் ஏங்க இப்படி ஒரு முன்னாடி நிற்கிற ஒரு மனுஷனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படி பேச மாட்டீங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்புறமா அவர் ரியலைஸ் பண்ணல ஒரு வார்த்தை கூட வந்து இல்ல ரொம்ப கேஷுவலா வந்து ரொம்ப சிரிச்சுக்கிட்டே சகஜமா அதே இதோட தான் நடந்துக்கிறாரு எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்படியே தான் இருக்காரு சின்ன பையங்க அவன் முப்பது வயசுங்க அவனுக்கு எனக்கு என்ன வயசு ஆகுது நாற்பத்தோரு வயசு ஆகுது எனக்கு இல்ல அவருக்கு முப்பத்தஞ்சு இருக்காது அவனுக்கு ஆனா எத்தனையோ இருந்துட்டு போட்டோம் வயசு இப்ப இங்க பிரச்சனை கிடையாது ஆனா ஒரு ஆள் இப்படித்தான் பேசுவான் அவன் ஆஹ் அப்புறம் அந்த பிள்ளை ஐஷா பத்தி நீ என்ன பாத்து போயிட்டோம் <laughs> 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 மாற்றுத்திறனாளிகள் 
உண்மையிலேயே <laughs> 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 நல்ல ஒரு ஆள்கிட்ட மாட்டினா தொலைச்சு விட்டுருவானுங்க இல்லை நேற்று அவர் அப்படி பேசிட்டு இருந்த வரண்ட் எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டு ஏதோ அடிக்க வர்ற மாதிரி யாரு அவரு தான் அடிச்சு அவர் அப்படி எனக்கு புரியல இன்னும் நடக்குது இல்லையா நம்ம எல்லாம் ஒரு கண்ணியத்து கருதி நம்ம இருக்கிறோம் அடிக்க வர்ற மாதிரி பண்றது இதெல்லாம் என்ன இது அடிச்சுருவாரு அவரு அவர் அடிச்சுட்டு இருக்காரு பெருசா அப்படி இருந்தோன்னு எல்லாரும் பார்த்து பயந்துருவாங்க உருகத்துல எல்லாம் இருக்கு தைரியம் நாம் இங்கே என்ன சண்டை யாருக்கு நடந்தாலும் நான் கேட்பேன் அது சரியாக இருந்தால் நான் கேட்பேன் என்று கேட்கிறோம் அதுதான் வெளி உலகத்திற்கும் போய் சேரும் இவர் நினைக்கிற மாதிரி இங்க சண்டை போட்டா இந்த வீட்டுல இருக்கலாம் ஒருத்தங்களை இந்த மாதிரி சொன்னா பின்னாடி விட்டு முன்னாடி பேசிக்கிட்டே தான் இந்த வீட்டுல இருக்கலாம் அப்படிங்கறது நடக்கவே நடக்காது இந்த ஒரு மூணு மாசத்துக்கு நீ நம் அதெல்லாம் ஒரு வாரம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கமல் சார் வந்து நீங்க பண்ணது தவறுன்னு சொல்லி கிளாப்ஸ் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பி அடுத்த வாரம் மாத்திக்கிட்டா அது பேர் என்ன நடிப்பு அந்த நடிப்பை நீ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி வாழ்க்கை ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணினா நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஒரு வாரம் கண்டினியூ பண்ணி வெளியில் போனதுக்கப்புறம் நீ திரும்பி உன்னோட சுயரூபத்தை காமிச்சினா நீ அப்போ இதை பார்க்கும்போது உனக்கு சீரியல் படம் பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆமாம் எனக்கும் அது கேரக்டராக தான் இருக்கு நீ இப்போ வெளியே செல்லும் வெளியே சென்று இதை பார்க்கும் பொழுது தான் நம்ம நம்மது நம்மளே நாமே பார்க்க முடியுமா முடிந்து போனதே ஆனால் இந்த இடத்தில் நம்மளே நாம் முடிந்து போனதை பார்க்க முடியும் அதற்காக தான் நாம் நாமளாக இருக்க வேண்டும் என்று இங்கே கூறுகிறார்கள் நம்ம பார்க்கவே அசிங்கப்படக்கூடிய விஷயத்தை நாம் இங்கு செய்யக்கூடாது இந்த கேம் இருக்காக சரியாக சொல்கிறாய் நான் இப்போ என்ன நினைச்சேன் இப்போ என்னால் கோவப்படாமல் இருக்க முடியாது அது என்னோட கேரக்டருங்கிற ஒரு விஷயத்த நான் வந்து புண் அதை அப்படியே மண்டைக்குள்ளே ஏற்றிட்டு நான் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பிக் பாஸ் கிட்டே நான் அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அவர் சொல்கிறது கரெக்டாக தானே இருக்கு கேமில் உங்களுக்கு எப்படி விளையாடணும்னு தோணுதோ அப்படி நீங்கள் விளையாடுங்க நீங்கள் நீங்களாக இருங்க நீங்கள் தைரியமாக இருங்க இன்னொருத்தவங்க உங்ககிட்ட இந்த விஷயம் உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது எனக்கு பாதிக்குதுன்னு சொன்னால் நாம் அதை மாற்றிக்கலாம் வேணும் குறும்படம் கூட எடுத்து போடுங்க ஒன்றுமே சொல்ல நான் பெசாம அப்படி சொல்ல சொல்லிட்டு நான் பெசாம வந்துட்டேன் ரெண்டு நாள் கழிச்சு எனக்கு அவனுக்கு சண்டை நடக்குது அவள்கிட்ட போய்ட்டு என்னமோ பேசிட்டேன்னு சொல்கிறான் டே பாவுண்டாவ அவ ஒன்று அண்ணா மாதிரி பார்க்குறான் நீ என்ன இப்படி பேசுகிற அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நீ எதுக்கு இப்போ அவளுக்கு உக்காது நீ தானே சொன்ன அன்றைக்கி இப்போ பஷோன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து நீ எப்படி பேசுகிறேன்னு இல்லைடா அது வேறடா இது வேறடா அப்படின்றான் அவன் விஷம்னா இவன் இவனுக்கு என்ன சொல்கிறது யாராச்சும் விஷம்னு சொல்லலாம் கடைசி நான் என்னையே சொல்ல வச்சுட்டான் அவ்வளோ சண்டை பிடிச்சிட்டு ஆமாம் அவன் சொன்ன மாதிரி விஷம் தான் நானே சொல்லிட்டேன் எனக்கு அது இப்போ வரைக்கும் கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் அவனால் நூறு மடங்கு பெட்டர் மனசாட்சிப்பட வாயில் வைக்கிறான் வாயில வருது நல்லா நான் வெளியில மட்டும் நல்லா கேட்பேன் நானு எல்லாரும் உங்கள்ட்ட சண்டை போடுற மாதிரி எல்லாட்டையும் சண்டை போடுறான் சொல்லிட்டு உங்கள்ட்ட சண்டை போடுறான்ல இந்த மாதிரி எல்லாட்டையும் சண்டை போடணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் வாய் விட்டு அதனால ஒருத்தர் வந்து எல்லாம் டாக்டர் பண்ணாங்கன்னா அது நீ உங்க சைட் நான் தப்பே இருந்தா கூட அந்த கேட்டு அந்த வந்த நீ போ போகணும் ஆனா நீ அந்த இடத்துல வந்து ஏரிக்கை வந்து நீ இதுக்கு வர கேட்ட ஏன் கேட்டா சம்பந்தமே இல்லாம சம்பந்தமே இல்லாம அவனுக்கு இவன் ஜாமீன் வாங்கிட்டு வரான் மம்சா என்ன கேக்குறேன்
எனக்கு ரொம்ப இதா இதா பண்ணுமா நிறைய விஷயம் நான் பாத்துறேன் ஒரு நிமிஷம் மேம் நான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் சிவன் உண்மையால என்ன பரிசோதிக்கிறதுக்காக அவங்க ஒப்பு போட்டாங்கன்னா இங்க என்ன சொல்லி இருக்கணும் ஒண்ணுமே <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் மனிதில் ஒன்றுமே இல்லை விக்ரம் இது மாஸ்டர் யாருமே இல்லை ரச்சிதாவும் சிவனும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே அந்த இதில் ரச்சிதா விளையாடுறதுக்காக போட்டாங்க இதுதான் உண்மை இது சிவனே ஒத்துக்குச்சு இங்கே மாஸ்டர் கேட்டு ஆமாம் நான் தான் போட்டேன் அந்த சாப்பாடு எதுக்கு நீ வேஸ்ட் பண்ண அப்படின்னு மாஸ்டர் கேட்டார் நீ என்ன தான் அண்ணத்தை வேஸ்ட் சாப்பாடை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் கமல் சார் கேட்பா நீ பதில் சொல்லணுமான்னு சொன்னாங்க இல்லை நான் சும்மா தான் மாஸ்டர் நீ எதுவும் டென்ஷன் நான் அந்த உப்பு போட்ட சாப்பாடுல வேற சாப்பாடு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிறேன் சரிங்களா அங்க வந்து தண்ணை கொடுக்கும் போது நான் போடவே இல்ல போடவே இல்லைன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் கதிர் என்ன சொன்னா நான் தான் போட்டேன்னா அப்புறம் சிவன் நீ எதுக்கு ஒத்துக்கிற சரி ஓகே நான் தான் சோத்துல உப்பு போட்டேன் லாஸ்ட்ல ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒத்துக்கிட்டு பண்ணுகான்னு சொல்லலாம்ல அவங்க ஒண்ணுமே சொல்லலாம் விக்ரம் என்னதமா பண்ணா நல்ல பாத்துங்க அவன் பண்ண ஆறுதல் விக்ரம் என்னதமா பண்ணா அரசர் வந்து அந்த ஃபேஸ்ல இருக்க மேக்கு பார்க்க அழிங்கன்னு சொல்லி என்னை எடுத்துட்டு சொல்லிட்டாரு அப்படி விக்ரம் இல்ல அரசரே ஒரு நிமிஷம் ஒரு தலைபட்சமா மட்டும் பார்க்க கூடாது அவங்க வந்து இதை வந்து தளபதியின் தப்பும் இருக்கிறது அவரு உப்பு பா உப்பு இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்க வேணும்னாரு எனக்கு ஒன்னே கோவம் வந்துச்சு நான் கேட்டேன் அரசே ஒரே பானையில தான் எல்லாருக்கும் சோறாக்குறாங்க எனக்கு தனி பானம் உங்களுக்கு தனி பானம் இல்ல ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் பார்த்தா போதும் உதாரணமா <laughs> 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 ஒன்னே விக்ரம்ல இல்ல 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 நீங்கள் செய்தது தவிர நீங்க எல்லாத்தையும் செக் பண்ண வேணும் விக்ரமன் நான் தான் செக் பண்ணி தானே விக்ரம் கொடுத்தேன் ஏன் நீங்க வந்து உனக்கு தலைவர் பேட்டையும் செக் பண்ணல மகாராஜா பேட்டை இல்ல நான் சாப்பிட்டு கொடுத்தா அது ரச்சித்தா அவரை பேட்டை நான் சாப்பிட்டேன் எப்படி மாதிரி சாப்பிடுவாங்க இப்ப நம்ம கையில தான் நம்ம சாப்பிடுவோம் கையில என்ன வேணாலும் இருக்கும் நம்ம என்ன வேணாலும் சாப்பிடுவோம் மாம்ஸ் பொண் நான் நாளைக்கு <laughs> 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 சரிங்க நான் ஒன்று செய்கிறேன் நாளைக்கு நான் சாப்பாடு எச்சி தூக்கி கொடுத்தா நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களான்னு கேட்டேன் இது தான் மாம்ஸ் கன்வர்சேஷனு நாளைக்கு நான் சாப்பா இப்போ நான் எல்லா பிளேட்லேயும் சாப்பிடணும்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னா என் எச்சில் தானே நான் அது வரும் அப்போ நாளைக்கு நான் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு நான் எச்சில் துப்பி கொடுத்தா நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களா உங்களால் சாப்பிட முடியுமான்னு கேட்டதுக்கு அது ஆனாகிரிவான் சின்ன சின்ன வார்த்தைக்கும் குத்தங்க நிமிஷம் எப்படி மாம்ஸ் அப்போ சிவின் ஒத்துக்கிட்டாங்க உதாரணமாக சிவினோட நோக்கம் என்ன செக் பண்ணுறதா இருந்தால் அவங்க இங்கே சொல்லியிருக்கணுமே அங்கே சொல்லியிருக்கணுமே எடுத்து கொடுத்த பாயிண்டே இவன் தான் எல்லா பக்கமும் அதான் நடக்குது உங்கள்ட்ட இவர்கிட்ட என்கிட்ட இது வரைக்கும் நேரடியா மோகன் நான் நாமினேட் ஆனா ஏன் கவலை நான் சொல்லிடுவேன் எனக்கு உடனே வந்துருவாரு ஓ நீ நான் அடுத்த நல்ல பத்தி யோசி நீ அடுத்த யாரு நாமினேட் பண்ண போறது நான் உன்னோட பதினோரு வருஷம் வாழ்ந்துருக்கேன் எனக்கு தெரியாதா என்கிட்ட இது வரைக்கும் நேரடியா வந்ததே இல்ல விக்ரம் ஸ்ட்ரைட்டா என்கிட்ட ஒரு ஆர்குமெண்ட் வந்தது இல்லை ஏடி கேக்கு நான் எனக்கும் <laughs> 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 வார்த்தைகளால அதாவது கரெக்டான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி ஏன்னா என்னாலயும் அந்த மாதிரி பேச முடியும் நான் சொல்ல வரேன்
நானும் கோவனே அடிச்சு உடைக்கிற கோவம் சொல்லல பேச்சு சொல்றேன் நான் ட்ரிகர் பண்ணது இல்லை நான் டைரக்டா உனக்கு சொல்றேன் நான் வெளியில எல்லாம் தான் இந்த மாதிரிலாம் நான் பேசிட்டு வரமாட்டேன் வெளியில அவன் அவன் இது பண்ற வரைக்கும் நான் ஆகியூ பண்ணிட்டே இருப்பேன் இல்ல சண்டை போட சண்டை கத் இன்னும் கத்துவேன் ஒவ்வொரு <laughs> போன வாரம் அமைதியா இருந்தாரு அதனால இந்த வாரம் ஏதோ பண்ணுங்கிறதுக்காக பண்றாரு இல்லங்க இப்ப என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியில நான் இப்ப சண்டை என்ன திட்டுவானுங்க என்னடா அவன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானு கோவப்படுவானுங்க இவன் எப்படி என்ன சொல்லி அனுப்பிச்சு அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கானு கூலா இருந்த நான் கூலா தான் இருப்பேன் இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் திட்ட மாட்டாங்களா அவனை அதனால அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸே இல்ல இவனுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காதுங்க அவனுக்கு உத்தரவடியும் அணைந்து போக முடியாது எல்லாத்தையும் கோத்து விடுறது மொத்தத்தில் இந்த பையன ராஜா குப்ப வந்து உங்களையும் மணியும் தவிர எல்லாமே மொக்க எல்லாம் இந்த வாட்டி நீங்க நல்லா பண்றீங்க நீங்க சொல்ற பாயிண்ட்ஸையும் சொல்ல விட மாட்டேன் விட மாட்டேன் மணி மணி வந்து பரவாயில்ல அவன் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டேன் மணி வந்து எந்த சென்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு போயிருவான் போயிருவான் இல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் சும்மா எனக்கு அது ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கு இந்த ராஜா ராணி அவங்க உள்ள உள்ள அந்த எனக்கும் ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்கா சின்ன ஒரு சுத்தமா செட் ஆகும் என்ன நடக்குதுன்னே எனக்கு புரியல என்ன ராணி பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க இல்ல அப்படி இல்ல அவங்க வந்து என்ன பாரு அவர்கள் இருவரும் ஒரு மாதிரி என்னைப்பான் முதலில் நாங்கள் மூவரும் இருந்தோம் அதற்கப்புறம் இந்த இளவரசி வந்தால் எதற்கு வந்தால் என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் பலூன் மண்டியிடம் என்னை பார்த்து ஒரு மாதிரியாக சிரித்தேன் நானும் அவனை பார்த்து ஒரு மாதிரியாக சிரித்தேன் அவர்கள் நினைத்து விட்டார்கள் எனக்கு ஆசிரியரை கொடுத்த வாக்கின்படி நான் விளையாடுகிறேன் என்று பிறகு எனக்கு சற்று குற்ற உணர்ச்சியாக இருந்தது ஒருவேளை காத்தவராயனுக்கு இதை ஒழுங்காக இந்த திருட்டை நடத்தி கொடுத்து விட்டால் அவர்கள் நாமினேஷன் ஃப்ரீ சோன் வழங்கினார்கள் என்றால் நாம் சும்மாக தானே விளையாடுகிறோம் நமக்கு எதுவும் வழங்கப்படவில்லை அல்லவா சும்மாக விளையாண்டு அவர்கள் வாழ்க்கையில் நாம் விளையாடக்கூடாது அல்லவா அதனால் நான் காத்தவராயனை அழைத்து கேட்டேன் இந்த திருட்டிற்கு உனக்கு சன்மானம் என்னடா லக்ஸரி படிச்சுட்டா நாமினேஷன் ஃப்ரீ சோனா என்று கேட்டேன் அவன் நான் கேட்பதை வைத்து புரிந்து கொண்டு அவன் என்னிடம் என்ன சொன்னான் தெரியுமா நான் எதற்காக விளையாடவில்லை சும்மா எனக்காக விளையாடுகிறேன் என்னிடம் யாரும் எதுவும் கூறவில்லை என்று அவன் கூறினான் எனக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது அவன் கரெக்டாக அதை செய்கிறான் என்றால் ஆசிரியர் அவனுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் செய்து கொடுத்துள்ளார் அது நாமினேஷன் ஃபீஸ் ஆனா லக்ஸுரி பட்ஜெட்டா இல்ல வேற எதுவும் விஷயங்களா சந்தேகமும் இருக்கிறது யார் அது இதில் ஏடிக்கையும் உடன்பட்டிருக்கிறார் என்று இதைத்தான் நான் காலையில் இருந்து கூறுகிறேன் ஏனென்றால் பாடிக்கொண்டிருந்தான் இப்பொழுது கதிரவன் செல்லும் பொழுது அவள் அவனுக்கு காவல் காட்கிறாள் இங்கே வந்து கதிரவனும் சந்திரபாகுவும் புகைபோக்குவதற்காக இங்கே வந்தார்கள் அப்பொழுது நான் ஒட்டி கேட்க பின்னாடி வந்தேன் என்ற போது அவர்கள் இருவண்டும் கத்தி ஊரை கூட்டி மாட்டி விட்டார்கள் சந்திரபாகு அவர்கள் வந்து ஒட்டி கேட்கிறார்கள் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் கனிமொழியும் தேன்மொழியும் அதனால நான் சென்று விட்டேன் இல்லை காலையில் கதிரவன் என் கண் முன்னாடியே அவ்விடத்தில் உட்கார்ந்திருந்தான் நான் இங்கிருந்து சும்மாக இப்படி பார்த்து இப்படி என்று கூறினேன் 
அவன் இப்படி தலையாய் விட்டு சிரித்தான் அப்போது நான் கண்டுபிடித்தேன் அவன் உண்மையான திருடன் என்று என்னுடைய பாவனையை அப்படின்னு கூறினேன் அவனை சிரித்துக் கொண்டே இப்படி நான் அப்படி என்றால் இன்னும் அவனுக்கு திருட்டு நோக்கம் இருக்கிறது பாதுகாப்பு <laughs> இது தெரிஞ்சுதான் ஓகோ அப்ப இதுதான் இந்த டாஸ்கா என்று எனக்கு அப்பொழுதுதான் புரிந்தது அதனால் நான் சும்மாங்க விளையாடுவதற்காக சந்திரபாபு தான் அப்போது அருகில் இருந்தார் அவனை போட்டு வாங்குவதற்காக சென்று சந்திரபாபு நீர் அனைத்துடன் என்னுடனும் அவர் சொல்லியுள்ளார் என்னை மூன்று கோப்பைகளை களவாட சொல்லியுள்ளார் என்று நான் கேட்டேன் இல்லை இல்லை நீ போய் கூறுகிறாய் என்று அவன் ஃபர்ஸ்ட் என்னிடம் சொன்னான் அதன் பிறகு இல்லை அடா இதில் மன்னரும் இளவரசனும் அது உள்ளாரடா என இளவரசன் ஒரு கோப்பையை திருடிதான் காதம்பரியிடம் கொடுத்தார் எனக்கு என்னமோ அவர் மீதும் சந்தேகம் இருக்கிறதா என்று அப்படியா இன்று ஒரு இரவு வேலைக்குள்ளே அவர்கள் திருட சொன்னார்களே அப்படி உனக்கு எதுவும் செய்தி வந்ததா என்று என்னிடம் கேட்டான் இல்லை இடம் அப்படியெல்லாம் என்னிடம் கூறவில்லை மூன்று கோப்பைகளா எங்களிடம் என்னிடம் நிறைய பொருட்கள் சொன்னார்களே என்னென்ன பொருட்களான் கேட்டபொழுது அவன் இந்த நான்கு பொருட்களை வரிசையாக சொன்னான் சரியா நான் சரி ஆமாவா என்று இழுத்து விட்டு நான் விட்டு விட்டேன் அப்புறமாக அந்த இடத்தில் வந்து கனிமொழி குறுக்கே போங்க கலைத்து விட்டால் கனிமொழியும் கலைத்து விட்டால் ஆடாக்கா வந்து நீங்கள் பாதுகாவலர்களுடன் பேசக்கூடாது செல்லும் இது எல்லாம் இரவு நடந்த கதை நடந்த கதைகள் நீ தூங்கவில்லையா தோசை சுட்டு கொண்டு இருந்தாய் அதுக்கு அப்புறம் படி தோசை சுட்டதுக்கு அப்புறம் இது நடந்தது அப்போதுதான் எனக்கு தெரிய வந்தது இந்த வீட்டில் திருடு நடக்க போகிறது என்று அதனால் நான் விழித்திருக்க வேண்டும் என்று நான் விழித்திருந்தேன் கதிரவன் தான் இந்த இரட்டை குடிமை மீதும் எனக்கு சந்தேகம் வருகிறது இந்த வீட்டில் யாரை பார்த்தாலும் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கிறது அடி அதுவும் முக்கியமான அந்த கண்ணலுக்கு கிட்ட கூறினேன் நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை என்று கூறினேன் நான் சொன்னேன் நீ நீ என்னை எங்களை மாட்டி கொடுத்ததற்கு நீ கடைசியாக நீ வந்து கண்டிப்பாக நீ பணம் முடிவாய் அதை மட்டும் நான் கூறிவிடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டேன் திருமணம் இந்த வேஸ்டி இப்படி என்று பண்ணுங்கள் காத்தவராயா வேட்டியே வந்து விட போகுது மச்சான் இல்லை நன்றாக வைப்பார் ஆப்பு உங்களுக்கு மச்சான் என்று கூப்பிடுகிறேன் இல்லை இவன் உதறி பாருங்க குத்துனத நண்பனா அந்த செக் செய்வார்கள் அவ்வாறு செய்ய வேண்டும் அதுவும் என் பொக்கிஷம் தான் கம்மியாக தான் உள்ளது இல்லை உள்ளே நையா பொழுது பேசணும் சற்று முன்பு பேசணும் அது வருகிறான் அவனை பார்க்காத நீ பேசி என்னிடம் நான் இந்த கண்ணாடியில் அவனை பார்த்துக் கொள்கிறேன் ராஜகுரு புரிந்தது இவள் விளையாடவில்லை இவள் குழப்புகிறாள் என்பது அவனுக்கு தெரிந்து விட்டது அதனால அவன் வாயை கட்டி கொண்டு உடனே கழிவறைக்கு சென்று விட்டான் கழிவறை சென்று அரை மணி நேரம் அவன் வரவே இல்லை அவனுக்கு துணை நின்றது அந்த இரட்டை குடுமை ஆடாக்கா வந்து மன்னர்கள் சாப்பிடும் போது நீங்கள் அங்கேதான் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் இங்க இருக்க கூடாது வாங்கள் என்று ஆடாக்கா ஆடாக்காவின் மீது இருக்கு எனக்கு ஏன் சந்தேகம் நேற்று நள்ளிரவு நான் தூங்கவில்லை என்று கூறு நான் முழுக்க முழுதா நான் மரசரி என்ன என்று கூறவா நேற்று நேற்று அவர் சென்று விட்டு வந்தார் அல்லவா அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு போட்டி இருக்கும் என்பது நம் யாருக்குமே தெரியாது 
கரவன் வந்து விட்டு ஒரு மாதிரி நடந்து கொண்டாங்க ஒரு மாதிரி நடந்து கொண்டு நள்ளிரவில் என்ன சத்தியம் சத்தியம் செய்தார் என்ன சத்தியம் என்றால் அவர் எதுவுமே கூறவில்லை இந்த மாதிரிலாம் உங்களை எதுவும் இது பண்ண சொல்லவில்லை லக்ஸரி பட்ஜெட் வேலை நான் டாஸ்க்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் சத்தியம் செய்தார் சரிதானே அதற்கு அப்புறம் தான் இந்த டாஸ்க் புக்கே வந்துள்ளது இதை பெரிய ஒன்று இந்த திருடு நடப்பதை பற்றி கொடு கொடுத்திருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் இந்த மாதிரி நடந்து நடக்க இரவில் நடக்க போகிறது கவனமாக இருக்கிறது என்று அவன் கூறியிருக்க வேண்டும் எந்த கதாபாத்திரங்கள் இருந்தாலும் அதை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் உங்களுடைய வேலை நீங்கள் இதை கொண்டு போய் இந்த கொகைக்குள் போடுவது அப்படி என்று கூறியிருப்பார்கள் அது கதிர காத்தவராயனிடம் கூறியிருப்பார்கள் ஆனால் ஆடக்காவிடம் அசிரியர் இதை தான் சொல்லியுள்ளது ஏனென்றால் உனக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது இரவு வேளையில் திருட்டு நடக்க போகிறது என்று ஆனால் ஆடக்காவுக்கு தெரிந்துள்ளது ஆடக்கா தான் அரசியை எச்சரித்துள்ளான் ஓ ஸோ ஆடக்காவின் பொறுப்பு அவ்வளவுதான் புரிகிறதா ஆனால் ஒரு சில ஒரு பக்கம் எனக்கு சந்தேகமும் வலிக்கிறது இவர்கள் அனைத்தும் சேர்ந்து தான் இதை செய்கிறார்களோ நாம் தான் குழப்பிக் கொண்டிருக்கின்றோம் நினைக்கிறேன் நடி நாம் திருடுற மாதிரி திருடுவதால் இவர்களுடைய கண்ணோட்டங்கள் எல்லாம் நம் மீது வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் ஈஸியாக திருடி விட்டு செல்கிறார்கள் நீ அதை யோசித்து விட்டாயா யார் இவர்கள் அனைவரும் இவர்களால் ஒன்றுமே திருட முடியவில்லையே இரவு வேளையில் திருடிய திருட்டுகள் மட்டும்தானே நடந்தேறியது காலையிலிருந்து இவர்கள் நாம் வைர நகைகளை திருடியதால் கதிரவனின் முகம் மாறிவிட்டது ஏனால் வைர நகைகள் எல்லாம் திருட வேண்டியது அவனுடைய பொறுப்பு தானே அதனால்தானே அவன் என்னிடம் வந்து பேச முற்பட்டான் இன்னைக்கு அதைத்தான் நான் உங்களிடம் அப்பொழுது இருந்து சொல்லிக்கிறேன் அப்பொழுது நம்ம செஞ்சு செய்வோம் நம் நகைகளை நைட்டு உருட்டி விட்டு இந்த நான்கு பொருட்களை எவ்வளவு பொருட்களை முடியுமோ அவ்வளவு பொருட்களை சுருட்டி விடுவோம் ஆனால் இந்த நாலு பொருட்கள் சந்திரபாகு வாயில் இருந்து வந்த வார்த்தைகள் ஸோ அதே நமது தான் எப்படியாயினும் நம்ம அதை திருடி விட வேண்டும் வைர நகைகள் பொக்கிஷம் புயல் பெற்று போய்விட்டது வைர நகைகள் தான் அவன் குறிவைத்து தூக்குகிறான் முதலில் ஒரு காதனியை தூக்கினான் அதன் பிறகு அங்கிருந்த அனைத்து நகைகளையும் கொண்டு போய் போட்டான் அதுக்கப்புறம் வைர கற்களை எடுத்தான் அதுக்கப்புறம் காலனியை பற்றி அவன் சொன்னான் ஒரு காலனி தொலைந்தவுடன் சந்திரபாபு மூஞ்சி மாறிவிட்டது என்னை பிடித்து விட்டான் ஆனால் அங்கிருக்கும் இரண்டு காலனி ஜோடிகள் உள்ளன உனால் எவ்வளவு எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு எடு நானும் எவ்வளவு எடுக்க முடியும் இவர்கள் மிஞ்சி மிஞ்சி போனாலும் என்ன சொல்கிறார்கள் தூங்கக்கூடாது மேக்கப்படக்கூடாது என்றுதானே சொல்கிறார்கள் நம்ம நம்ம யாரும் மதிப்பதே இல்லை நாம் மாட்டும் தனியாக இருந்து சேவை புரிவதற்கு நம் ஒரு விளையாட்டி நம்மளை உருவாக்கி நம்ம விளையாடி விடுவோம் ஓகே இந்த மூன்று நாள் நம்மளும் குஜாலாக இருக்கலாம் அல்லவா அவர்கள் அனைவரும் என்னை போட்டு முதுகு வலி கால் வலி பாத வலி அனைத்து நமக்கு இந்த மாதிரி விளையாடினான் தானே நமக்கு ஏதாவது கொஞ்சமாவது சந்தோஷம் இருக்கும் நம்மளும் இந்த விளையாட்டில் பங்கு கொள்கிறோம் இருக்கும் உப்புக்கு சப்பாடியாக எங்களுக்கு விளையாடுவதை வேடிக்கை பார்க்க என்னால் இயலவில்லை தோழி செய்து விடலாம் அவர்கள் நல்லாக விளையாடுவதற்கு ஐந்து வகை உணவுகள் நாம் கொடுக்கிறோம் அந்த அரசர் தத்தியாக உள்ள எனக்கு இந்த உணவு பிடிக்கவில்லை நன்றாக வைக்கவில்லை எனக்கு வந்து அமுதவனம் செய்து கொடுத்து விட்டார் கத்திரிக்காய் வேகவில்லை ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள் வேண்டுமென்றே செய்கிறீர்கள் அப்படி இப்படி என்று கூறுகிறார் பச்சைகளை நீ நன்றாக தானே சமப்பா ஏன் இப்படி வேண்டுமென்றே சமைக்கிறார் காய் மட்டும் தான் என்ன அறிக்கை கொடுத்தேன் குழம்பு பக்கத்தில் கூட நான் வரவில்லை இவன் ஏன் என் மீது பழி புகுத்துகிறான் என்று எனக்கு தோன்றியது இந்த கொடுமைகளுக்காக நம்மளும் நம்மளை சந்தோஷமாக வைத்துக் கொள்வது நம்மளுடைய என்ன பலன் இருக்கிறது நம்முடைய சந்தோஷம் இருக்கிறது இவர்கள் நம் மீது திருடி பட்டத்தை சுமற்றி விட்டனர் அல்லவா கடைசியில் இவர்கள் யாரும் செய்யாத செயலை நீயும் நானும் செய்து அரசவையை காப்பாற்றினோம் என்று நாம் சொல்லிவிடுவோம் கடைசியாக கூறு என் பக்கத்தில் இருக்கும் ஒருவரை நீங்க திருடியாக மாற்ற வேண்டும் என்று டாஸ்க் புக்கில் உனக்கு ஏதாவது உள்ளே கூப்பிட்டு திணித்து விட்டார்களா இல்லையே தானே உரைக்கும் போது சொல்லும் சத்தியங்கள் உண்மையான சத்தியங்கள் அந்த சத்தியம் பொய் சத்தியம் என்று உனக்கே தெரியும் தானே நாம் நேற்று இரவே பேசுறோம் நீ மான் கொம்பு தானே செத்து போனால் செத்து போகட்டும் அதனால்தான் அரசவைகள் நான் பொய் சத்தியம் செய்தேன் You ask him, don't ask me. Hey, the ask conversation him. is sort out. It's not going to be sorted 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 out. Huh? Dave, you don't know what you're talking about. You don't know what you're talking about. I'm not going to be sorted out. 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 You're talking about sorted out. You're talking about sorted out. You're அன்பால ஏத்துக்கிட்டோம் 
நீ அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு போ நேற்று நான் எல்லாரும் பற்றியும் பாடினேன் சார் அவன் அங்கே உட்காந்துருக்கான் அவனை பற்றி பாடாமல் இருக்கணும் தான் நான் தளபதி யாருன்னு பாடினேன் ஆனால் இவனை பற்றி நான் எதுக்கு பாடணும் நான் கதிர் ப்ளீஸ் டோன்ட் எவர் கம் அண்ட் ஆஸ்மி டு டாக் அண்ட் சாட் ப்ளீஸ் த இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட் சம் பீப்புள் யூ கேன் நெவர் டாக் மச் நாட் டூ எனி திங் மச் நெவர் டாக் ஒன்ன மாதிரி ஒரு ஆள்கிட்ட பேசலாம் விக்ரம் மாதிரி ஒரு ஆள்கிட்ட பேசலாம் நம்ம எல்லாம் உட்காந்து ஒரு பிரச்சனை நம்ம நாலு பேர் வச்சு நம்ம உட்காந்து பேசினா ஏதோ ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் ஒரு மணி நேரம் ஆகலாம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகலாம் ஆனா பேசுவோம் அங்க வந்து ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் பேசுவோம் பேசுவோம் அவர் பேசுவாரு நம்மள பேசவும் விட மாட்டாரு அவர் சொல்றதுதான் திரும்பி சொல்லுவாரு Waste. Day morning, I I I was was very very angry angry. with with him. him. told you, right? I was very angry. I was fiercely angry with him. But But did not shout. I, I shouted at him, but not like how I shouted now. Now, on the day, you know, 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 நிஜமாவே உனக்கு ஃப்ரெண்டுனா நீ இப்படி தான் பேசணும் யூ ஷுட் சரி பரவாயில்ல உன் மேலே தப்பு இருந்தாலும் நீ அப்பா நான் விக்ரம்கிட்ட சண்டை போட்டதே இல்லையா விக்ரம்கிட்ட நான் சண்டை போடுறது விக்ரம் என்ன கத்துனது இல்லையா விக்ரம் என்ன கத்துனது இல்லையா அது அடுத்த நிமிஷம் அவர் மறந்துடும் நானும் மறந்துடுவேன் அது அந்த அந்த இடத்தோட போயிடுச்சு அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து இதுவரை என்ட்ட ஒரு கேள்வி கூட கேட்டதில்ல எடிக்கு இங்கே வாங்க நீங்கள் எப்படி சொன்னீங்க எப்படி சொன்னீங்க இல்லைனா வந்து எடிக்க நீங்கள் என்னத்து பேசுறீங்களா அப்படி எதுவுமே சொன்னதில்ல நானுமே எதுவுமே அப்படி இந்த மாதிரி சொன்னதில்ல டே யார்டையும் எனக்கு தெரியத்தக்க நானா போயிட்டு ஒரு மம்பு வளர்த்து நான் வளர்த்துருக்கேன் நான் மம்பு நானா போய் வளர்க்க மாட்டேன் எல்லாத்தையும் சண்டை போடுறமா என் சண்டை போடணும் நினைச்சிட்டு அவன் போட்டுட்டு இருக்கான் சிரிச்சுட்டே பேசுறான் ஒரு பயம் தைரியம் இல்ல தலைவரே சகோதர நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தண்டனையில் இருக்கிறீர்களா இல்லை டியூட்டியில தானே இருக்கிறீர்கள் கொஞ்சம் மனம் உடைந்து போயிட்டு வந்து உட்கார்ந்து இருக்கின்றேன் ஏன் சொல்லுங்கள் அப்ப சில நேரம் கழிச்சு உள்ள வருவீங்க தானே இல்ல இல்ல வந்துரும் வந்துரும் நான்கு பேர் தான் இருக்கிறோம் உங்கள் நேரம் நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் என்ன நினைத்தேன் என்றால் நீங்கள் தண்டனையில் இருக்கின்ற அதற்காக வரவில்லை சரியா அந்த சந்தேகம் சரி பண்ணணும் அல்லவா அதற்காக நான் வந்து கூறினேன் தெளிவுபடுத்தி நீங்கள் எதுக்கு இது மேலே அமர்ந்திருக்கின்றீர்கள் இது தெர்மோகோல் அது உடஞ்சி விடும் எங்கள் செட்டு ப்ராப்பர்ட்டியை உடைச்சு விடாதே சற்று இந்த பக்கம் வார்கள் ஒரு கொள்கை இருக்கு அதன் மாதிரி நம்ம இங்க இருந்து எடுத்து கொண்டு செல்கிற பொருட்கள் அங்க போய்விட்டால் அதோட தொகுதியில் போய்விட்டால் அவ்வளவுதான் காண்டாமிருகத்தின் அருகில் செல்றம் போல் திருப்பி வராது அதுக்கு அது டெரட்டோரியல் தானே இது என்ன அப்படி கிடையாது குகை என்பது யாரோ பதுக்கி வைத்திருக்கிறது திருட்டு கும்பல் பதுக்கி வைத்திருக்கிறது அவர்களுடைய <laughs> 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 உனக்கு 
பாத்திரம் பார்த்தால் பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் கறி பார்த்தால் உனக்கு உடனே பொங்கி விடுமா அங்கு கறி இருக்கிறதா நீ அதை பத்தி பேசாதே கூறாதே கூறாதே போடுவீங்களா இல்லையா என்பதை தெரிந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் செய்ய முடியும் என்பதை கடிதத்தின் மூலியமா தெரியப்படுத்துங்கள் என்றும் கூறிவிட்டேன் பாப்போம் ஒரு ஆறு மணிக்கு சொல்லிவிட்டேன் எனக்கே தெரியாம என் தங்கை ஒண்ணு செய்து கொண்டிருக்கிறது அது நான் கண்டுபிடிப்பேன் காலை செய்து விட்டேன் பார்த்து விட்டேன் என்றால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்க வேண்டும் எங்கோ நான் சாப்பாடுக்கு போட்டு யாருமே இல்ல அங்கதான் உட்காந்துருக்கேன் அதுக்குள்ளதான் உட்காந்துருக்கேன் அப்படியே தெரிஞ்சது முத்தி முத்தி பார்க்க வேண்டும் ஏதாவது இருக்கான் ஒட்டுன்னு ஓடிட்டா ஓட்டா ஓட்டா அதை புடிங்கிட்டு வேற எங்க ஒளிச்சு வச்சிருந்தா கூட எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இவ எடுக்கலாம் சமாளிச்சிருக்கலாம் கொண்டு போய் அங்கேயே சொல்லுறா அப்படியே உட்காந்து அப்படியே பண்றா மாட்டீங்களா அதுதான் தூங்க கூடாது என்ற பனிஷ்மெண்ட் அடுத்து நீதானே நான் மாய வித்த காரன் உங்களிடம் போய் நான் மாட்டுவேனா உங்களிடம் பெரிய தலைவர் என்ன சொன்னார் அரசரையா உன்னை எப்படி நான் உங்களிடம் சொல்வேன் பைத்தியக்காரிகளா மண்டையில் கொஞ்சமாவது மசாலா வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எங்கு வைக்கிறேன் என்று பார்க்காமல் ஆப்பிளையும் ஆரஞ்சையும் உருட்டி கொண்டிருக்கிறார் அதற்குள் எப்படி நகை போகும் அரிசி டப்பா பருப்படப்பா என்ன திட்டம் போட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் நிறைய பொருட்களை எடுத்து பதுக்கி வச்சு ஒன்றாக கொண்டு போய் சென்று போடலாம் என்று திட்டம் போட்டிருக்கார்கள் ஆம் அடகு கடையில் வைத்து பாத்திரம் பாத்திரம் கண்ணகி ஏ கத்திரிக்கா நன்றாக தான் அடி உள்ளது நன்றாக தான் இருக்கிறது இல்ல மீண்டும் நாங்கள் வேக வைத்துக் கொண்டோம் அப்படியாங்க <laughs> 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 அவர்களுக்கு ஜாலியாக இருக்கிறது தூங்க கூடாது தண்ணி ஊத்தி பத்திரங்களே மாறுவாங்க விடிய விடிய குளித்தவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் செய்யவில்லை நைட்டு செய்தாதான் டயர்ட் ஆவார்கள் அதை நாம் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் இப்போ இந்த ஆறு பேரு மறுபடியும் யாரோ ஒருத்தர் அவங்க தூங்கலன்னு ஒருத்தவங்க பாக்கணும்னா மறுபடியும் அவங்க கஷ்டம் ஆச்சு இல்ல இன்னைக்கு மட்டும் அவங்க எல்லாரும் நல்லா தூங்கிட்டாங்க இன்னைக்கு நைட்டு நேற்று நைட்டு அனைவரும் நல்லா தூங்கிட்டாங்க வெறும் ஆடக்காவும் இந்த பெண் உள்ளவா அமெரிக்கால இருந்து வந்து விட்டாலே யாராவது திருடதுலயும் ஒரு யோகியும் இல்லை 
ஒத்த கால் செருப்பு திருடி இன்னும் பண்ணுவார் அவர்கள் விடுந்துருச்சுட்டி <laughs> 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 அவர்கள் வரும்போது போக முடியும் அனைவரும் வெளியில செல்லட்டும் அதற்கு நம்ம செல்வோம் ராஜகுருவே உங்கள் தலைப்பாவுக்கு நாங்கள் ஆளாக முடியாது வழங்கிவிடுங்கள் <laughs> எல்லாரும் வந்தப்புறம் வருது அதே மாதிரி முதல் ஓடி வர வேண்டும் நிச்சயமாக எல்லா பொருட்களும் இருக்கு இருக்குதானே அவள் இந்த பக்கம் வந்தாளா என்ன இல்ல இல்ல ஏன்னா திருடுறவங்களுக்கு எவரும் இல்லை அல்லவா அனைவரும் சென்று விட்டார் அல்லவா வெளியில சென்று நான் எண்ணுகிறேன் ஒரு நிமிடம் எடு இரு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஆயிஷா ஆயிஷா பதிமூணு என்னடா அது நமக்கு வந்த சோதனை நமக்கு செக்யூரிட்டி கார்டா நன்றாக இருக்கிறது ஒரு சேவகனுக்கு பாடி கார்டு பரவாயில்லை எங்களுக்கு பொருட்கள் தான் முக்கியம் சேவனுக்கு சேவை செஞ்சுட்டு போகோ போகிறது சகோதரிகளே அண்ணனுடைய கட்சி அங்கே இருக்கிறது எடுத்து கொடுக்க முடியாது என்ன இது குருவின் பொருட்கள் இது எங்காவது அப்புறம் ராஜகுரு திருத்தம் ராஜகுருவின் பொருட்கள் படைத்தளபதி <laughs> வேற எவரும் இல்லை நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் நீ போ
Guck mal. அனைவரும் சென்று விட்டார்கள் எவரும் இல்லை அல்லவா எவராது இருக்கிறீங்களா எவராது இருக்கிறீங்களா ஐயோ நீ நீ இங்க இரு நான் போய் எண்ணம் எடுத்துக்கிட்டு வருகேன் வருகிறேன் இங்க இரு திரும்பி வரும் பொழுது நம்ம தான் நம்ம தான் முதல்ல வரணும் வா அந்த கதையை மூடுறி முன்னாடி செல்கிறேன் ஏனால் என் மகாராஜா விட்டுக் கொடுத்தார் நகர்ந்து உட்கார் பெட்டிக்குள் உட்காந்தேன் எனக்கு இதை தொடத்து விடுக்கிறதாக பாதுகாவலரா நேற்று நன்றாக தானே உருகிறாங்க திருடு திருடருக்கு எது எது திருடி விட்டேன் இதற்காக எப்படி நீ தூக்கி எது எங்கள் பொக்கிஷத்தை நாங்கள் அதை இருபத்தி ஐந்து வருடமாக பாதுகாத்து வருகிறோம் நானூறு கோடி மதிப்பு நானூறு கோடியா எனக்கே தெரியவில்லை முதலில் செல்லும் இந்த அறையில் இருக்கும் வரை நீங்கள் இலக்கிய தமிழில் பேச வேண்டாம் இப்போது மேடை ஏற போகும் நபர்களின் மைக் என் ஐந்து அந்த கேம் வந்து நம்மளுக்கு நாளைக்கு தான் வைப்பாங்க போல இருக்கு கேட்டு வாங்கினே வாங்கினே எனக்கு தெரியும் கண்ணு <laughs> 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 கண் போகலை
வித்தியாசமானது <laughs> 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 மிகவும் <laughs> 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 ஜனனி <laughs> 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 நீங்க கொஞ்சம் ஊர போய் கவனி சிரிச்சுக்கிட்டே பேசுவாங்க மைனா கொஞ்சம் என்ன இந்த வீட்டுக்கு கீனா இப்படி தாங்க அவங்க பாட்டெல்லாம் பாடுவாங்க எனக்கு என்னன்னா இவருக்கு தாளவும் தெரியாது அவருக்கு பாடலும் தெரியாது இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க வீட்டுக்கே புரியல எனக்கு சுத்தமா புரியல மறந்துட்ட <laughs> 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 வரும்போது செவப்பா ஒரு டிரெஸ் போட்டு அழகான ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சு அடடா என்ன ஒரு அழகு அப்படின்னு ரசிச்சேன் அப்படி பார்த்துட்டு அடுத்த நாள் கால எந்திரிச்சோன்னா வந்துச்சு பாருங்க ஒரு சவுண்டு அந்த சவுண்ட வந்து சொல்லவே முடியாது அப்படி ஒரு சவுண்டு என்னன்னு தொடங்கணும் நீ முதல்ல எந்திரிச்சோனியே அழகா கனியா பேசிட்டு இருந்தா திடீர்னு பார்த்தா ஒரு கத்த தொடங்கிட்டான் எனக்கு ஒண்ணு புரியல ஏன் பண்றீங்க இந்த உடம்புக்குள்ள இந்த ஸ்பீக்கர் சவுண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சது உண்டு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எது எடுத்தாலும் அக்காக்கு புரியாது எது கேளுங்க கேளுங்க பேர கேளுங்களே பேர் என்ன புரியல எது கேட்டாலும் புரியல 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 அப்படின்றுவாங்க அப்புறம் திடீர் திடீர்னு அப்பப்போ பாத்தீங்கன்னா லைட்டா சேட் ஆயிருவாங்க சேட் ஆகுனா ஆளுடைய சவுண்டே இருக்காது ரைட்டா கரெக்டா பத்து மணிக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆள் டவுன் பிளாட் கான் காலையில ஏன்னா இப்ப பயப்படுறா காலையில அவ்வளவு நாய் குலைக்கும் குலைக்கும் போது கூட எந்திரிக்க மாட்டா அப்படி நல்லா தூக்கிட்டு இருப்பா அவளுக்கு நாயை பத்தி புறனே கிடையாது ஏன்னா அவங்க வீட்லயே நிறைய பேபிஸ் இருக்கு அதனால வேண்டி அவங்க ரொம்ப கியூட்டான பொண்ணு எனக்கு கலைக்க வரல மனசு வரல அதனால வேண்டி வண்டி பாட்டிக்கிறேன் போதுமா தோத்துட்டேன் வாழ்த்துக்கள் ஆயிஷா உங்களுக்கு நானூறு மதிப்பெண்கள் எனக்கு
தலை கட்டவே வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு எத்து பேசி தான் எல்லாத்தையும் மந்து விட்டான் யார் தொடங்க போறீங்க ரச்சிதா பத்தி சொல்றதுக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் தான் இருக்கிறது பொதுவாக பொதுவாக ஒருத்தருக்கு வந்து தி ஹேவ் துட் அண்ட் பேட் சைட் பட் ரச்சிதா இந்த வீட்டுல பார்க்கும் போது ஒன்லி த குட் சைட் தான் பார்த்துருக்கேன் நீங்க அநியாயத்துக்கு ரொம்ப நல்லவரா இருக்கீங்க இப்போ ஆறாவது வாரம் ஆயிட்டு எப்போ அந்த பேட் சைட் வர போகுது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா உங்களுக்கு தெரியும்ல நம்ம இப்போ பிக் பாஸ் சிக்ஸ்ல இருக்கோம் இது வந்த டிராமா ஷூட்டிங் செட் இல்ல இது சீரியல் ஷூட்டிங் செட் இல்ல இல்ல ஆமா ஸோ ரியாக்ஷன்ஸ் ரொம்ப பலமா இருக்கு ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு அப்படியே பலமா தான் இருக்கு அப்பப்ப இந்த வீட்டுல ஒரு பூனை குட்டி இருக்கும் உங்க விஸ்கிய வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்றீங்களோ இந்த தனி மாறத்துக்கு ஒரு ஜோடி இருக்கா ஒரு லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி எங்க இந்த வீட்டுல கண்டிப்பா இல்ல இல்லையா இந்த ராணிக்கு ஒரு ராஜா இருக்காரு ராணிக்கு இருக்கிறார்கள் ஆரம்பிக்கிறேன் <laughs> 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 நிவாசினி வந்து இந்த வீட்டுல இருக்காங்களா இல்லையான்னு நிறைய நேரம் நாங்க தேட வேண்டியதா இருக்கும் பாவம் அவங்க வந்து நின்னாலுமே நான் இங்கதான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க ஆனா நம்ம அவங்கள கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கு ஆஹ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 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 குறிப்பிட்டு ஒரு பேரை மட்டும் சொன்னோம்னா அவங்க மூஞ்சில தெரியாத ஒரு பிளஷிங் நாங்க பார்க்கலாம் அந்த பேரை நான் இங்க கூற விரும்பலை ஆனா அவங்க பேரை சொன்னா மட்டும்தான் அவங்க வந்து பழ 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 பழன்னு ஆயி ஆகி விடுவார்கள் ஆஹ் இப்ப கூட அவங்க பிளஷ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு பாடல் கூட இருக்கு அவங்களுக்காக டெடிகேட் செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த பாடல் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு பவுல் குடுத்துட்டா போதும் நம்ம தங்கத்துக்கு அது அவங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு ஒரு விஷயம் அது கெடுத்தால் அவங்க எங்க இருப்பார்கள் சூ நான் ஏன் இந்த தமிழ்ல பேசுறேன் ஆக்சுவலி எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் வராது பிளீஸ் டோ மைண்ட் பிளீஸ் பிக் பாஸ் பிளீஸ் பிளீஸ் என்னால முடியாது எதுக்கு மேல என்னால கலாய்க்க முடியாது பிக் பாஸ் நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து என்னவென்று நீங்கள் அவங்களுக்கே சொல்லிடுங்க பிளீஸ் பிளீஸ் தயவு செஞ்சு இதுக்கு மேல எங்களை 
மிகவும் கஷ்டமான இல்ல நீங்க தான் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு தூக்குனியா என்னது எஸ்ஆ நோவா ஏ ஒழுங்க ஐந்து ஓட்டு நிவா ரக்ஷிதா ஜெயிச்சிட்டாங்க பிக் பாஸ் அடுத்தது யார் இருக்கிறீர்கள் மூன்று நான்கு இன்னும் ஆகல ஆக வேண்டாம் செல்லுங்கள் மூன்று பேர் இருக்கிறது எப்படி என்றாலும் இதை விட்டு போகும்போது வந்துவிடும் வீட்டுக்கு செடுங்கள் அப்படின்ற வாழ்த்துக்கள் ரச்சத்த உங்களுக்கு நானூறு மதிப்பெண்கள் நன்றி நன்றி அடுத்த ஜோடியின் மைக்க பாரு <laughs> 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 முடிவு பண்ணிட்டீங்களா அந்த பொண்ணு அப்படியே தலையெல்லாம் எண்ணெய்கள்லாம் வரைஞ்சுட்டு ஒரு மாதிரி அதை வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கோம் நானும் யார் அந்த பொண்ணு நான் லைஃப் ஷோ முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து எம்சிஆரில் உட்காந்துட்டு ஒரு பொண்ணு யார் இந்த பொண்ணு ஏதோ உட்காந்துட்டு இருக்கே கிட்ட போய் பார்த்தோன்னு ஒரு மரியாதை ஆ ஆ சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா உன் பேருமா இப்போ நந்தினிங்க அப்படின்னு ஓ நந்தினி ஓகே ஃபைன் அதான் ரோஸ் தான் சொல்ல வரேன் அதுக்கப்புறம் போச்சு போய் இந்த பொண்ணு பாட்டு பண்ணுச்சு பண்ண அப்புறம் ஒரு பெரிய கேப்பு அந்த கேப் முடிச்சுட்டு ஒரு ஆறு வருஷம் கழிச்சு திடீர்னு பார்த்தா சரவண் மீனாட்சியில் வந்து நிற்கிற மைனான்னு நான் யோசிக்கிறேம்மா யார்மா நீ இந்த பொண்ணு எனக்கு உண்மையிலே ஞாபகமே இல்லைங்க ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி பார்த்த மைனாவே அது கிடையாது அப்போ எனக்கு நந்தினியாக தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா சரவண் மீனாட்சியில் வந்து எனக்கு என்ன சொல்லு சத்தியமா தெரியல வச்சா சரவண் மீனாட்சியில் வந்து மைனாவா வந்து நின்னா எனக்கு அது கூட இல்லை இன்னொரு காம்பினியா தெரியுமா கே புயல் நீ கெஸ்டா இருந்தா வச்சு ஆமா தானே ஜட்ஜு ஜட்ஜா உட்காந்துட்டு இருந்தா 
அதுக்கப்புறம் நான் திடீர்னு பார்க்கும் போது சூப்பர் சிங்கரில் மாக்காப்பு கூட ஆங்கர் பண்ணிங்க தெரியும் <laughs> 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 வீட்டுக்குள்ளாம <laughs> 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 பேசிட்டோம் <laughs> 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 நீ பேசுறா எப்படி கலாய் இப்ப நடிக்காத எனக்கு கலாய் கலாய் வராது ரோஸ்ட் தான் வரும் சீ ஹாஸ்ட் தான் வரும் நீ நீ ரோஸ்ட் பண்ணு நீ ரோஸ்ட் பண்ணலடா நான் மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தேன் நான் மூட்ல இல்ல பிக் பாஸ் பசர் அடிச்சிருங்க பிக் பாஸ் அடிக்க மாட்டார் நீ ரோஸ்ட் பண்ணு ஏ கம் ஆன் ஏதோ ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட் ரோ அடி செய்றாரு நான் தைரிய இல்லையா யாருக்கு தைரிய இல்ல பேசுறீங்க நீ தான் பேச நீ தான் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுங்க அடடா கேபிஏ சேனல்ஸ் அவள <laughs> 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 சும்மா அவரை நான் செல்லமா நைனான்னு கூப்பிடுறேன் அவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாருன்னு எனக்கு என்ன தெரியும் முடிஞ்சு ரோஸ்ட் உன அவங்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல இப்போ ஆமா எனக்கு பாம் வரணும் அசீம் பிக் பாஸ் எப்ப ஆரம்பிச்சீங்க முடிக்கிறதுக்கு இதான்டா இதான்டா ரோஸ்ட் இதான்டா ரோஸ்ட் சரி பிக் பாஸ் நான் இப்ப செகண்ட் ரோஸ்ட் பண்றேன் நான் பேசல இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பண்ணு இல்ல இல்ல உனக்கு தான்டா முடிஞ்சு மச்சம் கிடையாது பிக் பாஸ் ஒரு நிமிஷம் ரோஸ் பண்ணலாமா வேணாமா எல்லாரும் நடப்பாங்க ஆனா இவ மட்டும் சைடா நடப்பாங்க 
பேசும்போது இவன் ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரு ஆனா சிரிச்சாக்கா ஆயிரம் வரும் பவர் ஸ்டாரு வந்து <laughs> 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 அதிம பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா டாஸ்க் புக் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு ஃபுல்லா வந்து லிவிங் ஏரியாவில இருப்போம் ஆனா சார் மட்டும் பாத்ரூம் ஏரியாவில இருப்பாரு ஃபுல்லா போட்டு மேக்கப் எல்லாம் இது பண்ணி செதுக்கிட்டு வருவாரு நம்ம பத்து தலையும் திரும்பும் அப்ப தலைவர் வந்துட்டாரு ஓகே அப்படின்னு சொல்லும் போதே அப்படியே வந்து டேக் டைவர்ஸ்ல இப்படியே போய் அடுத்து வந்து ரூம்ல போயிட்டு அதுவும் ஃபுல்லா செதுக்கிட்டு வந்து சென்டர்ல வந்துட்டு துண்டு போட்டு இடம் முடிச்சிருவான் முடிச்சுட்டு அங்க உட்காந்து கவனிப்பான் கவனிச்சுட்டு பிக் பாஸுக்கே ஒரு டாஸ்க் கொடுப்பாப்ல எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் புரியல இல்ல மறுபடியும் படிக்கிறேன் நல்லா தெளிவா படிக்கிறேன் தலைவர் வந்து எப்பவுமே வந்து நின்று படிக்கவே மாட்டாரு உட்காந்துதான் படிப்பாரு ஏன்னா எனக்கு வர பேப்பர் எல்லாம் ரொம்ப லென்த்தா இருக்கு இல்ல அவங்க எத்து வழி நினைச்சிட்டு இருப்பா அது கிடையாது மூட்டு வழி உனக்கு அதனால அவங்க உட்காந்து படிச்சு முடிச்சிருவா நேத்து கூட நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒரு ஈவெண்ட் டாஸ்க் நடந்துச்சுல அவர் என்ன நினைச்சிட்டாரு ஈஸியா டாஸ்க் நினைச்சிட்டாரு எப்படியாவது நான் வெளியே போனா நம்ம ஈவெண்ட் வந்து அடிக்கிறோம் எல்லாமே நம்மளுக்கு தான் வரணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்திலேயே ஆங்கராவும் மாறினார் ஜட்ஜாகவும் மாறினார் கண்டஸ்டாவும் மாறினார் கடைசியில கண்டஸ்டன் கேள்வி இடையே எனக்கும் கிஃப்ட் கொடுத்துருப்போம் கூட எனக்கும் கொடுத்துருக்காங்க நான் சொல்றேன் அப்படின்ட்டு கூட அப்படி சொன்னேன் சார் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் அவ்வளவுதான் இல்ல வேற பேசுவோம் சார் நல்லா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு அவரு எப்பயும் அந்த கலாக்கிறது ஆமா ஆமா சுத்தி கண்ணாடி இருக்கும் அந்த கண்ணாடி வந்து யார் யாருக்குலாம் இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஆனா இவனுக்கு மட்டும் நல்லா தெரியும் அதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த கண்ணாடி பார்த்தா அங்க ஒரு கேமரா இருக்கும் இதுல மிஸ் ஆன கூட அதுல மிஸ் ஆக மாட்டேன் அதுல மிஸ் ஆன கூட இதுல மிஸ் ஆக மாட்டேன் இதுல மிஸ் ஆன கூட அதுல மிஸ் ஆக மாட்டேன் நம்ம எல்லாம் நிறைய சண்டை போட்டுட்டு இருப்போம் எல்லாம் பதறிட்டு இருப்போம் மாசம் மாசம் ஒரு நிமிஷம் தலைக்குங்க ஆஹ் கேமரா ஆஹ் இப்ப சண்டை போடுங்க நம்மளுக்கே தெரியாது நம்மளும் சில விஷயத்த எல்லாம் மறந்துருவோம் அது சண்டையா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கட்டும் எந்த தூக்கத்துல கூட இருக்கட்டும் தூக்கத்துல கூட வந்து தலைவர் நல்லா தூங்கிடுவாரு நாய் கொலைச்சிரும் ஆனா பக்கத்துல யாரா தூங்குனது யார் தூங்குனது அப்படின்னு நம்ம ஏ நீ தாண்டா தூங்குற இல்ல நான் வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல அப்ப கூட தலைவர் வந்து ஃபுல்லா தலையெல்லாம் செய்வி ப்ராப்பரா ஒரு ஆர்டிஸ்டா அப்படி உட்காந்து அது ஸ்டைலா தூங்குவாரு அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்டா ஒரு போக்கஸான உள்ள மடிவரி வருதான் வரும் <laughs> 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 மெதுவா வருவான் யா எல்லாரையும் இப்படி சைடாவே பார்த்துட்டு வருவான் எல்லா பையனும் குப்பரக்க படுப்போம் படுத்ததை பார்த்துட்டு நேர கிச்சன்ல போயிட்டு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஓபன் பண்ணுவான் ஓபன் பண்ணி அவங்க அரைஞ்சு ரெண்டு எடுத்து அது ரெண்டு ரெண்டு அதை அறுக்கி வச்சிருவான் நம்ம எதாத்தம் அந்த பக்கம் நடந்து போகும்போது தனியா உட்காந்துருக்கே குழந்தை என்னடா ஆச்சு அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம் எதுவுமே கேட்க மாட்டோம் மச்சா ஆப்பிள் அழுகி போச்சுடா ஆரம்பிக்கலாம் அழுகி போச்சு அது அழுகி போக கூடாது ஒரே காரணத்துல ஒரு தடவை கை கழுவ மாட்டா சரி அழுகி போச்சு நம்ம மேலதான் தப்பு போல இருக்குன்னு எட்டி பாக்குற வெறும் தோளுதா இருக்கு பழக வாய்ப்பு இருக்கு சோ அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய உணவெல்லாம் வந்து எந்த வந்து வேஸ்ட் எல்லாம் பண்ணாம அதே நம்ம வயத்துக்குள்ள இது பண்ண சக்கர காலியாரம் கலாய்த்துட்டாய் பேசவே இல்லையா பேசியாச்சு போதும்
தூக்கிடுங்க எல்லாருமே அம்மா என்னெல்லாம் இருநூறு பைக்காக தான் நானூறு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு பிக் பாஸ் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் யார் வின்னர் என்று மைனா மைனா எதுவுமே தெரியாது எதுவுமே தெரியாது நல்லா வயிற்று செய்து விடுவானே நாமினேஷன் பின்னாடி போய் குத்து விடுவான் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை வாழ்த்துக்கள் <laughs> <laughs> ஒரு ஃப்ளோல எடுத்தா ஹலோ எதிரி நமக்கு ஹாஸ் பண்ண ஒரு மாதிரி ஹாஸ் பண்ண ஒரு எனக்கு சட்ரி எடுத்து எடுத்து கொடுத்தா அது மிகவும் எனக்கு உதவியா இருந்தது என்று நான் பேச சொல்றேன் பேச சொல்றேன் அது செய்ய முடியாது நான் என்னது நீ ஏ கூட விடு நான் அவரோட பேச விரும்பவில்லை நீ எடுத்து எடுத்து இருந்தது அவர் ஒரு வகையில் உதவியாக இருந்தது நான் எது கேட்டு கொடுத்தேன் 200 ரூபாய் எனக்கு வேண்டும் என்று நீ அத போய் சொல் நீ இவன் முட்டைக்கு செயற்பட்டிருக்கான் இது நீ பரவாயில்லை எடுத்து கொண்டு சொல்றீர்கள் எனக்கு மக்களை மகிழ்வித்தால் மட்டும் போதும் மூதியம் தேவையில்லை 200 ரூபாய் அவனுக்கு 200 ரூபாய் அவனுக்கு அவனுக்கு லஞ்சம் ஆக கொடுத்த நண்பன் என்ற கோலம் <laughs> போட <laughs> 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 எல்லோரும் இப்போது அருங்காட்சியகத்திற்குள் செல்லலாம் நன்றி பிக் பாஸ் வார்த்தையே வரவில்லை நன்றி நன்றாக என்னை பத்தி பேச நாளைக்கு <laughs> போய் <laughs> 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 கொசு மருந்து கொசு மருந்து அடிச்சிருக்காங்க எனக்கும் பார்க்க அலை என்னுடைய கை நறுக்கப்பட்டு அங்க போறது நானும் அங்க போறதுக்கு முன்னாடி நானும் அம்மா நான் வந்து பேசிட்டு இருந்தோம் நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் லக்ஸரி பட்ஜெட்டுக்கு என்ன தூக்கி தமிழ்ல சொல்லணும்னு இல்ல வேண்டாம் இல்ல வேண்டாம் 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 நீங்க தொட்டெல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை அருங்காட்சியில் இருக்கிற எந்த பொருட்களும் தொடர்றதுக்கோ எடுத்து உபயோகப்படுத்துறதுக்கோ எவருக்கும் அனுமதி இல்லை அம்மே சொல்லுங்கள் குருவே மீண்டும் அதை செய்து காமித்தோம் அல்லவா அப்பொழுது இங்கே விழுந்து விட்டது நான் அதுக்குள்ளே பரவாயில்ல இங்க கொண்டு வாருங்கள் இதை எப்படி இது உள்ளே விழுந்தது அல்லவா பரவாயில்ல கண்ணழகி கொடுங்கள் வேற எதுவும் இல்ல இது மட்டும் நாங்கள் எடுத்துட்டு போய் போட்டு எப்படி நான் நம்புவது 
எவ்வளவு நேரமா கூப்பிட்டு இருக்க என்னடி இவர் குகைக்கு போய் ஆகணும் இந்த போறதுக்கு அடை முடிக்கிறார் அப்ப இவர் 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 கிட்ட ஏதோ ஒன்னு இருக்குறது என்று நான் சதேய படுறேன் இது இது மட்டும் தான் இந்தங்க இந்த பாட்டில் இப்படிங்க ஆ இது இது வந்துட்டு என்னடி செய்து காமிக்க ஆனா கவை கூறுங்க இது சரி பாடா கவ கூப்பிடு அந்த காப்பு சிலம்புகளை எடுத்து வந்து நீங்களே கையில் போடுங்க இல்ல 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 ராஜ குருவே ஆமா அது கூட சொல்லுங்க அது கூட நான் போட்டு விடுகிறேன் நான் பின்னாலே வருகிறேன் வேண்டாம் எது இங்கே வா இங்கே செக் செக் செய்யுங்க செக் செய்யுங்க பரிசோதனை தூக்கி பரிசோதிங்க தூக்கி பரிசோதிங்க என்னோட அது என்னதுடா இல்ல 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 ஏ அது என்னதுடா இவரிடம் ஏதோ சந்தே வெட்டி <laughs> 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 செல்லங்கள் கூடிய செல்லங்கள் எனக்கு வாய் அப்படி நம்ம நம்ம நம்பல இருக்குமே ஐயோ அவர் கூட போங்கன்னு சொன்னா கேக்குறீங்களே இங்க பாருங்க தயவு செஞ்சு பெர்மிஷன் ஓட தான் செல்கிறேன் நன்றி சென்றுவிட்டது அப்பொழுது வந்து விடுவார்கள் இங்கிருந்தே தடுத்து விடு இல்லை என்றால் வந்து இப்படி போட்டு விடுகிறார்கள் என்ன செய்து யோசிக்கும் வந்து விடுத்தோம் அனைவரும் குற்றவாளி <laughs> நிரபராதி கிடையாது ஜாமீனில் இருக்கிறார்கள் என்று கூறலாம் வெளியே வந்துள்ளீங்க இத வந்து இடம் மாற்றம் செஞ்சு இல்லை அனைவருக்கும் கலை நிகழ்ச்சி நடக்கிறது அல்லவா கலை நிகழ்ச்சி நடக்கிறதா நன்றி <laughs> 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 என்ன செய்வீர்கள் சந்திரபாபு அங்கே உட்கார்ந்து விடு அந்த இடத்தை பாதுகாக்கு மகனே அங்க ஓட மாட்டேன் போடாத முக்கியம் எனக்கு இந்த ட்ரெஸ் நீ எவ்வளவுதான் ரொம்ப குட்டியா இருக்கு அவ்வளவு என் பெண்ணோட ரொம்ப குட்டியா இருக்கு ஏன் தெரியுங்க குளிர்ந்த நீரில் மலர்ந்து குஷ்பம் 
ரெடி மன்னருக்கு இரவு நான் ஒரு நல்ல சமையல் செய்யலாம் என்று காத்து என்ன ஆக்க போகிறேன் கொஞ்சம் தட்டி அமுக்கு நான் கீரையை கொஞ்சம் போட்டு அதுல கொஞ்சம் மாதுளு பிஞ்சி மன்னருக்கு கொடுத்தால் மன்னர் உற்சாகம் கொஞ்சம் <laughs> 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 நாங்கள் குகையில் இருக்கிறோம் அவரை இல்லை கொஞ்சம் எடுத்து சொல்ல கூடாது என்று சொல்லிருக்காங்க இருங்கள் இது அவ்வளவுதான் அருங்காட்சியில் இருக்கும் பொருட்களை இப்படி நாடகத்திற்காக எடுத்து செல்லவே கூடாது அருங்காட்சியில் இருக்கும் பொருட்களை பொதுவாக இப்படி எடுத்து செல்லவே கூடாது பொருட்கள் அல்லவா அப்படி அனைவரும் எனக்கு இது வேண்டும் எனக்கு அது வேண்டும் நீங்க <laughs> 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 எங்கள் மக்களை பார்த்து பயப்படுறீர்கள் அனைவரும் உங்களுக்கு ராஜகுரு அவர்கள் 
மன்னா மன்னா வில்லு தர சொல்லுங்க மன்னா ஒரு फ्लेவர் இருக்கட்டும் இல்ல ஒத்துக்க மாட்டீங்க இல்ல மன்னா உங்க முன்னா அது பெரிய இளவரசே இந்த முன்னாடி எடுத்து போக முடியுமா பயப்படுறாரு அது பெரிய ஒரு மியூசியம் பொருள் என்றதற்காக புள்ளு வந்து மாட்டிறதல்லவா அவங்களும் இத மாதிரி எடுத்து செல்லலாம் என்று மியூசியம்ல இருந்து எடுத்து செல்வார்கள் அதற்காக சில விஷயங்கள் நீ செய்த கவர்மெண்ட்க்கு கருதி தங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும் இல்லை தங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும் இல்லை நாடகம் ஆரம்பிக்க கருதி அதாவது இந்த வில்லு பாட்டுகளில் நாம் பாட இருப்பது என்னவென்றால் என்னவென்றால் ஒரு நேரத்தில் ஒரு நேரம் மகாராஜா அவர்கள் நம் மகாராணி அவர்களை பல நாட்களாகவே சந்திக்கலாம் 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 என்று ராணியோட கோட்டைக்கு நோக்கி சென்றார் நோக்கி நோக்கி சென்றார் அப்பொழுது உடனே மகாராஜா ஒரு பாடல் பாடினால் என்ன பாட தெரியுமா சொன்னால் தானே தெரியுமா வீரபாண்டி கோட்டையிலே மின்னடிக்கும் வேலையிலே நாடும் தூங்கும் போது மக்களும் மண்ணும் தூங்கும் போது கொளுத்து சத்தும் மனசை தேடி ராணியை பார்ப்பதற்கு பல நாடுகளில் இருந்து பல இளவரசர்கள் வந்தார் அப்படி என்ன பாடல் பாடினார் தெரியுமா வைரங்கள் தார வளமான காலுக்கு தங்க கோலுசு தார கனிவான காலுக்கு தங்க கோலுசு தார கால் போல கழுத்துக்கு தங்க தரங்க தார உம் போன கழுத்துக்கு உடைய என்ன பாடினார் அதையெல்லாம் வேண்டாம் நான் மூக்குத்தி தார என்று சொன்னார் மூக்குத்தி மூக்குத்தி மெல்ல மெல்ல கிள்ளிட்டு போ அடாமல் மூக்குத்தி 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 பாடலை பாடி ராணியை ஒரு வகையில் கவர்ந்து விட்டார் அப்பொழுது ராணியை பார்த்து ராஜா என்ன பாடல் பாடினாரு தங்க நேரத்துக்கு தா தமிழ்நாட்டு தங்க நேரத்துக்கு தா கன்னடா வாங்கி தரட்டுமா உடனே சந்தோஷமாக இருக்கும் நேரத்தில் ஒருவேளை இருவருக்கும் திருமணம் நடைபெற்ற விட்டது என்னடா முட்டலாங்க பேசுகிறார் முன்னாடியே கவர்ந்து விட்டார் இப்பொழுதுதான் திருமணம் செய்கிறார் ஆமாம் கவர்ந்து விட்டாதே வீட்டில் சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறம் திருமணம் நடக்க முடியும் உடனே ராஜாவோட மாமனார் வந்து பெண் தரமாட்டேன் என்று கூறினார் அப்பொழுது மாமனாரை பார்த்து ராஜா பாடினார் ராஜாவும் ராணியும் அரண்மனையில் வழியாக அழகாக சமையல் ரூமை தாண்டி சென்றார்கள் அனைத்து எனது காவலர்களை வெளியிடுத்து விட்டு இரண்டு பேர் மட்டும் உள்ள போனார்கள் அப்பொழுது மாங்கல்யம் தந்துணாருகள் உடனே ஒரு வருடம் ஆகிறது அப்பொழுது ராணி ராணி சந்தோஷமாகி அதுக்கப்புறம் ராணி வந்து ராஜா பார்த்து இப்படி கையை காட்டினார்கள் அந்த மானை பாருங்கள் அழகு அந்த மானை பாருங்கள் அழகு வந்து ராஜா வந்து மானை வேட்டையாட போய்விட்டார் அப்பொழுது ராணி தனியாக இருக்கின்றார்கள் அப்பொழுது ராஜா தனது கனவாளியே ராணியிடம் பாடுகிறார் காட்டு வழி போற பொண்ண கவலைப்படாத கலைங்கி நிக்காத சிம்ம ராஜா என் பேர சொல்லு பாரு சிம்ம ராஜா பேர சொல்லு புலி ஒதுங்கும் பாருன்னு புலி ஒதுங்கி விட்டது பிரச்சனை முடிந்து விட்டது இப்பொழுது ராஜா வீட்டுக்கு வரார் ராணி சிரித்துக்கொண்டே 
இப்படியே சிரித்து கொண்டே சிரித்து கொண்டே பார்த்தார் அவர் என்று சொன்னாரு குழந்தை எதுவும் அதுதான் அதுதான் அதுக்கு தான் சிரித்து கொண்டே என்றார் அப்பொழுது கையை பிடித்தார் கையை பிடிக்கும் பொழுது ராணி சிரித்து கொண்டே அவரிடம் கண்ணாலியை பேசினார் அப்பொழுது ராஜாக புரிஞ்சுவிட்டு ராணிக்கு இந்த நாட்டுக்கு ஒரு இளவரசர் அதாவது நம் இளவரசர் வரப்போரா தெரிந்தவுடன் தெம்பாக ஆண்கள் சவால் விட்டார் அடி ராக்கு முத்து ராக்கு உணவுட்டார்கள்ச்சனை <laughs> 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 அவர்கள் ஒரு பாடலை பாடினார் திருப்பாச்சியார் உப்பு துண்ணா தண்ணி கொடு தப்பு செஞ்சா தலையிலடி வீரந்தான எங்க பரம்பர வானந்தான எங்க பரம்பர இப்படி பாடிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது என் தம்பி பொழுது பாடுவார் பிரச்சனை வெடிக்கிறது ஆம் பூகம்பாய் பிரச்சனை வெடித்தவுடன் வெடிக்கிறது நகைகள் கொள்ளை போகிறது நகைகள் கொள்ளை போனவுடன் அப்பொழுது ஒரு பாடல் வருகிறது வருகிறது போனால் 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 இந்த பூமியில் உடனே உடனே காவலரின் தலைமை காவலர் அந்த திருடனை கண்டுபிடித்து விட்டார் அப்பொழுது இளவரசிக்காக ஒரு பாடல் உண்டு அடி யாழ்ப்பாணத்து குயில அடி யாழ்ப்பாணத்து குயில நீ வெல்ல கலரு மயில நீ சிரிச்சா ஒரு செயல ஒரு செயல கடவுடன் தப்பு தப்பா நீ பாடுற அதுக்கு நானும் ஆடுற போட்ட சப்பிய போடுற போட்ட சப்பிய இடுப்ப ஆட்டி ஆடுற போட்ட சப்ப போடுற அழகே அழகே உன்ன தங்கச்சி ஆக்கவா உன்ன கைய பிடிக்கணும் எங்க ஊர சுத்தி காட்டணும் தளபதி படத்துக்கு போகணும் எங்க அம்மாட்ட உன்ன காட்டணும் 
இது போன்ற நேரங்களில் பல விதமான பாடல்கள் வரவே இருக்கிறது அதை தொடர்ந்து ராஜகுரு பத்தி தம்பி பாடுவார் ராஜகுரு பெண்ணிலவே என்ன <laughs> மருமகனே மருமகனே மாமக்கார நீ வேணா மாமா நீ வேணா மாமா பச்ச தண்ணி போதும் இப்போது எங்கள் முடிசூடா முடிசூடிய மன்னர் மாமண்டன் மகாராஜா பத்தி ஒரு பாடல் பாடுங்க ராஜா ராஜா தி ராஜன் ராஜா தங்கச்சி பத்தி தங்கச்சி தட்டி பார்த்தி உங்களை பத்தி புகழ்ந்து பாடுவதற்கு தான் எங்களை இந்த அரசாங்கம் ஏற்பாடு கேட்டால் பாட வேண்டும் அதுதான் கட்டளை அப்படியே மூஞ்சில பூசணும் அவங்க மட்டும் ராஜாவும் ராணிக்காக ஒரு பாட்டு போடுவோமா அவர்கள் ஆடுவார்கள் அந்த பொருட்கள் நீங்கள் எல்லாரும் கேட்டீங்கன்னா தகப்பனார் ஆடுவார் கண்டிப்பா அவர்கள் கேட்ட ஒரு பாடலை பாடுகிறேன் 
உங்களை உடைக்கும் அதுக்கும் நன்றாகவே இருக்கும் அது போல ஒரு பாடல் தந்தையே காசு தாயே நீங்கள் இறக்கி கலக்கு உஷார <laughs> 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 மன்னரே கூறுவிட்டுமே என்ன பாடல் என்று பாடுகிறோம் ஆமா முன்தினம் பார்த்தேனே கேட்கிறாள் தேன்மொழி வெறும் பழைய விட்டு பாட்டு தாராசூரா <laughs> 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 ஏழு மணிக்கு நீ பரதா எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் எனக்கு தெரியும் மகாதேவி ஏழைகள் அவர்களிடம் உலகமே காத்துக் கொண்டிருக்கிறது கண்ணுவரும் காட்சி எல்லாம் இல்ல வேத நல்ல பாட படுங்க மாசு டான்ஸ் ஆடுவாரு பாட்டுகள் இருக்கு நீங்க ஒரு பாட்டு சொல்லுங்களேன் ஒரு பாட்டு தெரியும் உங்களுக்கு தெரிந்த பாட்டு அந்த ஆயத்துல அஞ்சு எடுத்து விடுங்கள் அண்ணா தாண்டு நாத்துக்க மாசு ஆடு மன்னர் எப்படி ஆட முடியும் அமுதவாணன் ஓமேல ஆசு தான் பாடி விடுங்க ஓமேலக்கு எப்படி ஆட முடியும் ஓமேல ஆசு தான் ராஜா வருது புள்ளுதா வரிகள் தெரிய வேண்டும் தெரியாமல் <laughs> <laughs> ஹாய் 
कितना डाउन அருமையான ஒரு நடனம் ஆடின ராஜகுரு நீங்கள் சொல்லுவதை நான் கவனித்தேன் அவர் சொல்லுவது திருட்டு அல்ல உங்கள் எல்லாரையும் மனதையும் திருட்டி விட்டோம் மனது உணவு அளித்து நம்ம திருடலாம் என்று கூறிவிட்டார் வேற ஒன்றும் இல்லை உணவை மட்டும் பாருங்க எப்படி இருக்கிறது நன்றியடி தந்தியடிய ஒன்றும் இல்லை இப்ப சொன்னேன் சரி உங்களை தூக்கத்தை கெடுக்க வேண்டாம் என்று அனைவரும் சொன்னார்கள் நாங்கள் உங்கள் மனதை மகிழ்வித்து விட்டோமா ஆமா நன்றி ஆனால் அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு தண்டனை தூக்கத்தை அனைவருக்கும் தூக்கம் போய்விடும் என்று கருத கருதுகிறார்கள் அதனால் இந்த சபை இப்ப முடிய போகின்றது முடிந்தவுடன் நீங்கள் இருவரும் அந்த குகைக்குள்ள இருக்க வேண்டும் எப்போது லைட் ஆஃப் ஆகணுமோ அப்ப வெளியே வர வேண்டும் ஐயா உங்களுக்கு உணவுகள் கிடைக்கவே கிடைக்காது நீ தூக்கி வச்சிடும் கவலைப்படாது ஒரு பெண்களா வந்து திருடுது கழகம் அதனால் ராணியை செய்வார்கள் ஆகட்டும் அப்படியா ராஜா விடியாதலை நாங்கள் மனதாரி ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் ராஜ குடும்பத்தில் சேர்ந்தவர்கள் யாரும் வேலையை பார்க்க கூடாது எங்கள் அண்ணன் அமுதவான நன்றாக சமைப்பான் அவன் உங்கள் மனதை மகிழ்வித்து விடுவான் என்ற நம்பிக்கை எங்கள் இருவருக்கும் உள்ளது உங்கள் அண்ணன் தம்பியே வேண்டாம் சொல்லுவார்கள் சரி பழைய தண்டனை ஓகே ஓகே சபை கழுத்தி விடலாம் அனைவரும் என்றால் இவர்கள் யாரெல்லாம் தப்பு செய்தார்களோ அவர்கள் இதற்குள் இருந்தால் எங்களுக்கு வேலை ஈஸியாக விடும் ஆஹா அவங்களுக்கு வேலை ஈஸியாக விடும் என்று கூறுகிறார்கள் அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் முதலில் கொடுத்த தண்டனையை நீங்க வழங்குங்கள் வாங்க முதல் தண்டனையே கம்பம் வாங்க வாங்க பேச்சே இல்லை முதல் தண்டனையே அமுதவான <laughs> 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 உங்களுக்கு ஒரு மண்ணும் விளங்கவில்லை யார் நன்றாக மூணு வேலை உண்கிறீர்கள் நன்றாக இரவு நேரம் உங்களுக்கு விளங்கவில்லை நான் என்ன செய்கிறேன் என்று கூட உங்களுக்கு புரிவதில்லை புரியும் தருவாய்கள் நீங்கள் மிகவும் மருந்துவீர்கள் என்ன செய்தாய் என்னென்னவென்று கூட எனக்கு தெரியும் கழுகு இவர்கள் மட்டும் பாட்டை ஒழிக்கே செய்து இருந்தால் நன்றாக நடனம் புரிந்திருக்கலாம் அமுதவான நன்றாக சமைப்பான்
அனைவர் உறக்கமும் அவசியம் தானே அரபு நாட்டில் வந்து பிச்சை அடிக்கிறாள் இந்த பெண் தூக்கத்திற்காக புரிந்து காத்தரும் நன்றாக இருக்கிறது அல்லவா இது ஏன் போக போக இப்படி கோபனம் மாதிரி ஆகிவிட்டது குழந்தை விட்டது மஞ்சள் பொடியை போட்டு அமைக்க விட்டேன் பித்து விட்டாயா ராதகா கூறுவேன் <laughs> இதை இவ்வளவு அழகாக படுகையறையை நான் தான் சுத்தம் செய்தேன் நீங்கள் பார்க்கவில்லையோ இப்படி நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் முடிந்துவிடும் சற்று நேரத்தில் நல்லாவில்லை நல்லா இல்லைன்னு குழம்ப சொன்னார்கள் குழம்பு காலியாகவே விட்டது எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் புரியவில்லை ஐ லவ் யூ நானும் உங்களை காதலிக்கிறேன் திட்டம் போடுகிறாயா உட்பனை கலைத்த பிறகும் நான் யார் என்று தெரிகிறதா உடம்புக்கு அப்படியா சொல்லு சந்தர் பாபு உப்பனை கலைத்த பிறகும் இந்த பெண்ணை செல்ல சொல்லுங்க உப்பனை கலைத்த பிறகும் நான் யார் என்று கண்டுபிடிக்கிறானா என்று பார்த்தேன் என்னது ஒப்படை கலைத்த பிறகும் நான் யாரென்று இவன் கண்டுபிடிக்கிறானா என்று பார்த்தேன் இவனா இவன் இவன் இங்கே வா முதல் இது கண்டுபிடிக்கதான் பார்ப்போம் அது கண்டுபிடிக்கலாம் காவலர்களை அப்படி விடுங்கள் அது நீங்க கண்டுபிடிக்க நன்றாக இருக்கும் நீங்களே கண்டுபிடிக்க நான் எதுவும் ஏனென்றால் எந்த பொருளும் இங்க இருந்திருக்காது நீங்கள் தான் உறங்கி விட்டீர்களே நான் தான் என்னை தான் தலைவர் உறங்க சொல்லி விட்டாரே கைதி பண்ண போறாங்க அது வந்து தளபதியாருடைய சுயநலத்தன்மையான ஒரு அவர் நேற்று நம்ம அவர் இது பண்ணியா அவருக்கு எதிராக பேசின முடியா அதற்காக பழிவாக்கிறார் முகத்தில் அவ்வளவு ஆனந்தம் அதனால இப்படி பரவாயில்லை இப்பொழுது வந்து நம்ம எல்லாரும் முடித்திருக்கிறோம் அல்லவா நான் போய்விட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுப்பெடுத்து உங்களை சொல்லுங்க ஏன்னா உங்களை பேசுறதுக்கு எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு ஏனென்றால் அவங்க உங்க பொறுப்பை அவங்க பாக்கணும் இப்ப முடிச்சுட்டாங்க எந்த சைட்டு காவல் காக்காம செருப்பு காணாம போது வந்து ரொம்ப அலட்சியமா இருக்கு 
செருப்பு தமிழ் செல்வம் முன்னாடியே எடுத்து வச்சு வச்சிருக்கிறார் அது ராஜா கண்டுபிடித்துட்டார் இப்போ அந்த செருப்பு வந்து ராஜா இருந்தா இருக்கிறார் தமிழ் செல்விக்காக அது விசாரணைக்காக ராஜா கூற வேண்டாம் என்று சொல்லி இருக்கிறார் தமிழ் செல்வி கிட்ட செருப்பு அப்ப நம்ம என்ன செய்வோம் நடந்தது <laughs> எல்லாரும் மனிதர்கள்தான் பொறுத்து ஒரு ஆள் எடுக்கணும் எனக்கு உங்களுடைய தூக்கத்தை நான் எடுத்து என்னுடைய சுயநிலை இண்டிவிஜுவல் கேமுக்காக உங்களை நான் அப்படி முடித்து வைக்க முடியாது அல்லவா அதனால் நீங்கள் அதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க சரியா இன்றைக்கி நம்ம வேலை செய்வோம் எதார்த்தாலும் கூறுங்கள் தலை நீங்கள் அசால்ட்டாக ஒரு பெட்டியை தூக்கி கொண்டு போட்டு விட்டு வந்து விட்டீர்கள் அது அசால்ட் இல்லையம்மா மிகவும் கடினமான ஒரு விஷயம் திருடுவதை கடினம் என்று சொன்னா வாயிலே போட்டு விடுவேன் எதை திருடு திருடுபவது என்று இருக்கிறது அல்லவா ஒரு குண்டூசியை திருடினால் ஒரு குண்டூசியை திருடினால் சற்று சுலபம் கப்பலையே திருடினால் ஆஹா கடமை தவறாத ஆடாக்கா தேன்மொழி என்ன கேட்டீர்கள் பேசாதே பேசாதே எனக்கே தெரியவில்லை நீங்கள் உணவருந்தீர்களா ஓ என்பது ஆங்கில வார்த்தை இல்லை 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 நல்லது உங்களுக்கு பசிக்குதா இல்லை ஆனால் பசி எடுக்கும் பசி உங்கள் வயிற்றை கிள்ளுகிறது உங்களது தலைமை காவலர் அழைக்கிறார் கொஞ்சம் வாங்க ஒரு நிமிஷம் நான் பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிறேன் பக்கத்தில் என்ன எனக்கு சிறை போட்டுவாங்க ஸோ சிறை போட்டு என்னால் பண்ண சிறை போட்டால் என்ன பண்ண முடியாது போடலாண்டா நான் நான் வந்து இது பண்ணுவேன் இப்போ என்னென்னா இப்போ தூங்கிட்டு இருக்கேன் காலையில் தான் பெட்டி எடுத்துருக்காங்க இப்போ எதையும் எடுக்காத மாதிரி பார்த்து சொல்லுங்கள் சரி நான் உட்காந்துக்கிறேன் பார்த்து நீங்கள் போய் பாருங்கள் நான் பக்கம் வந்து எனக்கு போடலன்னு நான் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் சரியா நான் உட்காந்துக்கிறேன் எனக்கு நீங்கள் அந்த பொருட்கள் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து கண்காணிச்சுக்கங்க எனக்கு நம்மளோட திசை திருப்பி மொத்த பொருள் எடுக்கிறாங்க மீன்ஸுக்கிட்ட சொல்லிடுங்க இப்போதைக்கு தனலட்சுமி ஆண்டு பண்ணுவோம் அந்த சைடில் வந்து எந்த சைடு அந்த தனலட்சுமி வந்து மெயினாக பார்த்துக்குவோம் எனக்கு இது பார்த்துப்போம் நான் அப்படி நான் சிறைக்கு போகலன்னா நான் வந்து பண்ணுறேன் சரியா நான் பார்த்துக்குவேன் காலை உணவு வேண்டுமா இல்லை வேண்டாம் பசி அமருங்கள் கடமை தவறாத ஆடாக்கா உங்களது சேவை எனக்கு மிகவும் பிடித்துள்ளேன் தளபதி உன்னுடைய வேலையை சரியாக செய்தால் நன்றி தலைமை காலையில் எனக்கு எந்த விதமான ஆத்திரமோ கோவம் இல்லை எனக்கு சில கஷ்டங்கள் இருக்கின்றன நீங்கள் நீங்கள் நன்றாக வேலை பார்க்கும் பொழுது பழி உங்கள் மீது சுமத்தினார்களே அது தாங்க முடியவில்லை பரவாயில்ல அதை பெருதுபடுத்தார் நான் அதுக்கு முடிந்த அளவு அழுது கண்ணீரை செஞ்சுவிட்டு வந்து விட்டேன் அதனால் அது கவலைப்படாத நான் உண்மையாக செய்தேன் அதை செய்ததுக்கு ஒரு பழி தீக்கும் விதமாக ஒருவர் அதை முடிவு செய்து விட்டார் கவலைப்படாதீர்கள் அதனால் ஒன்று நம்ம உங்கள் மீது நான் ஆத்திரம் காட்டவில்லை அப்படி காட்டியிருந்தால் அது அவர் மீது இருந்த ஆத்திரத்தை கவலை வேண்டாம் மறந்து விடுங்கள் கவலை வேண்டாம் பெட் என்ன சொல்லுவீங்க கட்டில் உங்கள் கட்டில் சரி செய்து விடுங்கள் ஏனடா மாறிடா இது உன் வேலைதானே 
நீ திருடு செய்தால் இதெல்லாம் யார் செய்வது உன் வேலை தானா அது இப்பயும் செய்கிறேன் கழட்டி விடுங்கள் அவனை கழட்டி விடுங்கள் அவர் செய்வார் முடியாது அவர் ரொம்ப நல்லவர் நன்றாக தெரியும் நன்றி இளவரசார் காவலர்கள் எனக்கு வேறு யார் மீதும் சந்தேகம் இருக்கின்றது ஒரு பெண்மணி அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சேவகர் கூட்டத்தின் மேல் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துங்கள் கட்டிலை அவர் சரி பார்க்க வேண்டும் இல்லை அவர் கையோடு கூட்டு செல்லுங்கள் அவர் எல்லாம் சரி பார்க்கட்டும் சேவர்கள் எல்லாருமே பிஸியாக இருக்கிறார் நீங்கள் அவரை கை இதை கட்டிட்டு கூடவே இருந்து எல்லாத்தையும் சரி பார்த்து மறுபடியும் அவரை கட்டி விடுங்கள் இல்லைனா பிரச்சனை ஆகிவிடும் சிறிது நேரம் கொடுங்கள் யோசிப்பதுக்கு ஒரு ஐந்து நிமிடம் தாடுகிறீர்களா யோசித்து தயவு செஞ்சு யோசியீர்கள் ஏம்மா இங்கே வா காதம்பரி இல்லை என்றால் அவள் வேலைக்கு கூப்பிடுவேன் இந்த ஒரு தமிழ் செல்வி என்று ஒரு பெண் தமிழ் செல்வி அவளை ஆடை அணிந்து விட்டு அவள் வந்து செய்ய சொல்லிதான் அவர் கரெக்டாக செய்ய ஒரு வேலையும் அவர் செய்ய மாட்டேன்றார் ஒரு வேலையும் அப்போ போட்டு வேண்டியதான் தான் ஸ்டேஜ் இல்லை அவர்கள் நேற்று உண்ற உணவில் அந்த இந்த கரண்டியை கூட ஒழுங்காக கழுவாமல் நாளை இந்த கரண்டிகள் அப்படியே ஆடை அடைய பிடித்து நாங்கள் எடுத்தோம் கேளுங்கள் பொறுப்பு ஏன்னா மற்றவர்கள் உணவு அறந்த வேண்டும் அல்லவா அது சுத்தம் இல்லாவிட்டால் நமக்கு நோய் அல்லவா அது இருக்கின்றது எந்த வேலையும் செய்யவில்லை அதனால வேண்டி கொஞ்சம் அவங்களை செய்ய சொல்லிட்டு நல்லா இருக்கும் இவரை நான் பார்த்துக் கொள்கின்றேன் முடியாதென்றால் நான் பார்த்துக்கிறேன் வெளிப்படுத்த முடியாதல்லவா தேன்மொழி கனிமொழி தேன்மொழி கனிமொழி இங்க கொஞ்சம் வரீர்களா நான் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கேன் இங்க கொஞ்சம் வாருங்க இதில் ஒருத்தி அட வாடி சொல்லுங்கள் இப்போது என்ன என்ன இங்கு நாம் நின்று பொருட்களை பார்ப்பதில் எந்த பயனும் இல்லை ஏனால் எடுத்துக்கொண்டு ஓடிவிட்டால் நம்மளால் பிடிக்க முடியும் கதவு கதவுகளை நில்லுங்கள் கதவுகளை நின்று ஓடி வருவதை பிடிக்காதீர்கள் கதவை திறக்க முடியாத அளவிற்கு ஒரு நொடி ஒரு நொடி நீங்கள் பிடித்தீர்கள் என்றால் அதுக்கு நாங்கள் ஓடி வந்து விடுவோம் நாங்கள் யாரோ ஒருவர் தான் சரியா இந்த கதவில் ஒருத்தர் அந்த கதவில் ஒருத்தர் இழந்து கொண்டே இருங்கள் இங்கே நாங்கள் நடந்து கொண்டு பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஓகே நான் இந்த கதவை எடுக்கிறேன் சரி இந்த பண் கதவை வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ண முடியுமோ அந்த பக்கம் நீங்கள் பதட்டத்தில் அவங்க ஓப்பன் பண்ணவே முடியும் பேசுகிறீர்களா கூட்டம் ஓகே புரிகிறதா புரிகிறது கதவின் உள்பக்கம் நீங்கள் நிலங்கள் நீங்கள் அந்த இடத்திலே அந்த இடத்தில் கழிவறையின் முன் கழிவறையின் முன் போட்டு உட்கார்ந்தே கொள்ளுங்கள் என்ன ஆனாலும் அந்த இடத்தை விட்டு நகராதீர்கள் ஏனென்றால் இதில் தள்ளிவிட முடியாது எதுவும் பண்ணிவிட முடியாது அதற்கும் நாங்கள் வந்து விடுவோம் இது இவர்கள் யாருக்கும் தெரியும் பெண்கள் என்ன கண்கள் என்ன பார்வை என்ன அல்லவா இளவரசரை உங்கள் அல்ல திருடனை என்னையா இதே திருடன் நான் எங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய டாஸ்டா உள்ளேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா காவல் காக்கணும் எங்களை காக்கணும் பெரிய பொறுப்பாக உள்ளது இளவரசா எனக்கு தெரியும் அந்த பெட்டி வந்து அந்த பெட்டி வந்து மூணு மணிக்கு போய்விட்டது இல்லை சத்தியமாக நான் தான் தனியாளாக எடுத்து உள்ளேன் நீங்கள் என் ஒருவனை மட்டும் தானே பார்த்தீர்கள் நான் மட்டுமே செய்தேன் எனக்கு என்னமோ சந்தேகமா இருக்கு அந்த பெட்டியை இவ்வாறு இந்த பக்கத்தில் எடுத்து கன்ஃபியூஷன் ரூம் வழியா வேற ஆட்களை நாங்கள் போட்டுட்டாரு இல்லை 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 நான் தான் செய்தேன் இப்படி வந்திருந்தால் நீங்கள் விழித்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று என்னை அப்படி எனக்கும் அறிவு உண்மையாக இருக்கட்டும் நான் இதை எவ்வாறு
சத்தியம் போடவில்லை நேற்று நேற்று சத்தியம் போடவில்லை என்றுதான் சத்தியம் போடவில்லை வாருங்கள் கையில் கோப்பை போட்டு வைத்து விடுவார் அப்பொழுது என்னால் எதுவும் கொடுக்க முடியவில்லை என்றால் நீங்கள் சமாளித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படியும் என்னால் முடிந்தால் நான் வந்து நிற்பேன் எதுவும் யோசிக்காது நான் உரடியா இன்று இரவு நான் சரியா இன்னைக்கு உங்களுடைய நேற்று நான் யாரையும் என்னுடைய இண்டிவிஜுவல் இதுக்காக அதாவது என்னுடைய தனித்தன்மைக்காக வேண்டி நான் உங்களை வைக்க விருப்பம் இல்லை இப்போ இப்பொழுது நீங்கள் எல்லாம் விழித்திருக்கீங்களா தைரியமாக இதாக வேலை செய்யுங்கள் உங்களால் முடியும் சரியாக சரியாக செய்யுங்க நல்லாவே செய்யுங்க உங்களால் முடியும் அவ்வளவு பிடிச்சிங்கன்னா நல்ல விஷயம் இந்த போயிடுச்சு இல்லை நீங்கள் செய்யுங்க சரியா ஒன்று யோசிக்கிறேன் நான் நிற்கிறேன் சரி ஒன்று ஒரு ஒரு இருங்கள் இருக்கிறது மூலம் ஒரு ஆளை கண்காணித்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு பெண்மணி மேலே தான் பெரிய சங்கம் இருக்குது நீங்கள் மட்டும் நான் எடுத்துக்கலாம் வேறு யாரும் அவங்களுக்கு திட்டம் போடவில்லை அனைவரும் உறங்கி கொண்டிருந்தார்கள் இது விடிய காலையில் தான் அதிகாலையில் நடத்தப்ப நான் இங்கேயே தானே அமர்ந்து கொண்டிருந்த இங்கே தான் இங்கே வீரபாகு சந்திரபாகு அங்கே நன்றாக உறங்கி கொண்டிருந்தார் போர்வை முக முகத்தை மூடிவிட்டு அண்ணன் அமுதமானனும் அது அமுதமானன் என்றே தெரியவில்லை அது நான் காதம்பரி என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் அது அண்ணன் அமுதமானன் அவரும் முகத்தை மூடிக்கொண்டு தான் தூக்கிக் கொண்டிருந்தார் சரி நாம் கண்ணர கண்ணசரும் வேளையில் ஓரிரு சத்தங்கள் நம் காதில் விழுந்தாலும் நம்ம பெரிதாக கண்டு கொள்ள மாட்டோம் பெரிதாக ஏதாவது சத்தம் ஒழித்தால் மட்டுமே நாம் எனக்கு எந்திரித்தேன் அந்த சத்தம் கேட்டு எனக்கு இந்த 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 பாருங்க இதில் தெரிந்தது இந்த கண்ணாடியில் பாருங்கள் அதில் நீங்கள் அசைவது தெரிந்தது ஓ என்று கத்தி எந்திரிக்கும் பொழுது பசர் அடித்தது உள்ளே உள்ளே நான் போட்ட உடனே பசர் அடித்து விட்டது நான் அப்பொழுது அதுக்கப்புறம் திரும்பினே நீங்கள் பார்த்து விட்டீர்கள் ஆனால் கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் என்னவென்றால் இந்த வீட்டில் எந்த இடமான எந்த இடமானாலும் இருவர்களுக்கும் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது ஓர் சில சத்தம் மட்டுமே நாம் உன்னித்து கவனிப்போம் அது மிக சிறிய சத்தம் என்றால் அதை நாம் அலட்சியமாக விட்டு விடுவோம் நான் அந்த சிறிய சத்தத்தை மட்டுமே பார்த்தேன் பெரிதாக வேறு எந்த சத்தமும் போடவில்லை ஆனால் இரண்டு மணி மூன்று மூன்று மணி நான்கு மணி ஐந்து மணி பணி இறங்கும் வேலையில் தான் மக்களுக்கு அதிகமாக தூக்கம் வரும் அதுவும் நேற்று நேற்று வானொலி மிகவும் மந்தமாக இருந்தது அதிகாலையில் இன்னும் பணி மூட்டமாகவே இருந்திருக்கும் அதனால் உடம்பு அதுக்கு சாயாது நான் அது விழித்திருந்து அந்த ஒரு கட்டத்தில் தான் சரி சரியாக சொல்ல போனால் ஒரு ஏழு மணி இருக்கும் ஏழு ஏழே கால் இருக்கும் நினைக்கிறேன் விடிந்துட்டு நல்லா விடிஞ்சிருச்சு அப்போ தான் கண்ணுறங்கி நீங்கள் அப்போ எடுத்துக்கொண்டு போய் ஆமாம் ஏனால் ஏனென்றால் தவறுகள் அனைத்தும் இரவில் தான் நடக்கும் என்று நினைத்திருப்பார்கள் அதிகாலையில் திருடனே தூங்கி விடுவான் என்று நினைத்து விடுவார்கள் ஆனால் நான் திட்டம் போட்டது அதிகாலையில் எடுக்க வேண்டும் என்று நான் கச்சிதமாக முடித்து விட்டேன் மன்னிக்க வேண்டும் இல்லை இல்லை தனியாளாக அவ்வளவு தூரம் போராடியது எனக்கு சந்தோஷம் நன்றி நான் எனக்கு நான் இவ்வளவு தூரம் எனக்கு செய்தது எனக்கு சந்தோஷம் நன்றி உமது வேலையை நீ மிக சிறப்பாக செய்தீர் அனைவரும் மிக சிறப்பாக செய்தீர் ஆனால் உடம்பிற்கென்று ஒரு ஒரு ஆனால் ஒன்று சொல்லுகிறேன் இந்த தளபதியாரை போல் ஒரு வஞ்சகம் படைத்தவனை நான் பாங்க எங்கும் கூட்டத்தில் எனக்கு கண்டதில்லை நான் சற்று ஒதுங்கி இருக்க போகிறேன் நீங்கள் அவரிடம் சென்று உரையாடுங்கள் ஒரு இரண்டு பேரும் உட்கார்ந்து பேசி கொண்டு தங்களது தங்களது மனதில் இருக்கும் விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள உரையாடுவேன் நிச்சயமாக உரையாடுவேன் அவருடைய அப்பொழுதுதான் அவர் புரியும் புரியும் எனக்கு வந்து என்னன்னா என்னவென்றால் எனக்கு அடிமட்டத்திலேயே இந்த மாதிரி சூழ்ச்சிகள் செய்கிறவர்கள் பழி வாங்கும் குணம் உள்ளவர்கள் எனக்கு வந்து ஏன்னா நேற்று நம்ம விளையாடும் பொழுது தளபதி ஒளி என்று கூச்சமிட்டோம் அல்லவா இது பிரச்சனை நடந்த அல்லவா அவன் அப்பொழுது உள்ளே போய் சொல்லியிருக்கிறான் ஏதாவது ஒரு பொருள் காணாமல் போனாலும் தலைமை தாங்குவதை வச்சு செய்வேன் என்று சொல்லிவிட்டு வந்துவிட்டு அவன் முதல் காலையில் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு வந்தான் நான் எடுத்து அவனுக்கு கதை கதைத்தேன் 
நான் நன்றாக தான் கற்றுத்தான் பின்னர் திருப்பி அவன் வந்து அவனை பேசும் பொழுது என்ன சொன்ன வேண்டாம் ஓ நீங்கள் இருந்தீங்க அதை அப்போ அதை பற்றி பேச தேவையில்லை ஸோ அதனால் நடந்தது அவன் அவனுடைய அதிகார தன்மையை மிகவும் போத்துகிறான் ஆள் இப்பொழுது அவன் அவன் சாதித்து விட்டான் அல்லவா சாதித்து விட்டான் அவன் வந்து என்ன சொல்கிறான் என்னையும் ராஜபா இது சந்திர சந் சந்திரபாகுவும் சிறை அடைக்க வேண்டும் அது ஒரு அவனுக்கு ஒரு ஆனந்தம் கை விலங்கு கை விலங்கு ஆனந்தம் அவன் அவனுடைய அந்த வஞ்ச புகழ்ச்சி என்று சொல்லுவான் இல்லையா இவரும் வேலை பா இவரும் தூங்க வேலை பாவம் அப்படின்ட்டு பேசுகிறாங்களோ அது எல்லாமே அது அப்பட்டமாக தெரியும் இந்த குழந்தைத்தனமாக இருக்கின்றது அதனால் வேண்டிய அவ சிறந்த மாதிரி ஆளுங்களிடம் அமர்ந்து பேசினாலும் அந்த சைக்கிள் போடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இப்போ நானும் நீங்களும் உரையாடினாலும் ஒரு தீர்ப்பு கிடைக்கும் அவனும் நானும் உரையாடின தீர்ப்பு கிடைக்காது இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்கிற வார்த்தைக்காக உங்கள் வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுத்து நான் அவனிடம் உரையாடுகிறேன் பேசுங்கள் பேசுவேன் ஆனால் இவனை போல் ஒரு நண்பன் என் வாழ்க்கையில் வரவே கூடாதுன்னு நான் முடிவெடுத்துருக்கிறேன் அவன் என்ன நண்பர் என்று சொல்லவே கூடாது நண்பர் என்று ரொம்ப புனிதமான ஒரு வார்த்தை அவர் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த ரெண்டு தடவை நோமினி செய்யப்பட்டு அப்பொழுது வந்து எனக்கிட்ட சொல்லும் பேச்சு என்னென்னா நீ வந்து இதாக இருக்க வேண்டும் உற்சாகமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்த அந்த நாளை பற்றி நினைக்காது அடுத்த நாளை பற்றி நினை அப்போ தான் நீ வெற்றி என்று என்னை ஊக்குவிப்பான் நானும் அதை நம்பி கொண்டு அவன் பேச்சு என்னும் நல்ல நல்ல சொல்ல நல்ல நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் அதுலேயும் ஒரு தட்பு கழிச்சு இருக்கும் என்னை பார் என்று என்னை தான் சேர்த்துக்கொள்ள சரி சேர்த்துக்கொள்ள அது நடந்து முடிஞ்சவுடன் நம் சேஃப் என்று சொல்லிவிட்டார் நீங்கள் காப்பாற்றப்பட்டிடும் சொல்லிவிட்டார் என்றால் அடுத்த நிமிடம் இவர் என்ன செய்வார் என்றால் உனக்கு என்னப்பா ஆளுங்கள் நினைத்தாலுமே ஒன்று அனுப்ப முடியாத வீட்டுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஆள் என்று ஒரு பதிவு செய்வார் பதிவு நம்ம ஏற்கனவே கதைத்திருக்கிறோம் இல்லைப்பா அதுக்கப்புறம் நம்ம யாரும் வீட்டில் நாமினி செய்யவில்லை என்றால் அதை மறுபடி மறுபடி மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் இந்த மாதிரி ஆள்கள் வந்து எப்படி நீங்கள் நாமினேட் ஆகவில்லை என்றால் என்றைக்காவது நான் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட வந்து அப்பா கதிரவன் உங்களுக்கு என்னப்பா நீங்கள் சொல்லியிருக்கேன் இல்லை நான் எப்படி உங்களை பாராட்டுவேன் உங்களோட குணத்துக்கு இப்படி நான் பாராட்ட தான் சொல்லி இல்லை நல்ல விதமாக சொல்லுவேன் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட நான் டைரெக்டாக ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியும் என்றால் நீங்கள் அதை கூறுவது கவனிக்கிறேன் எனக்கு பேசத்து எனக்கு கதைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அளிக்கின்றேன் இடம் கொடுக்கின்றேன் அந்த இடம் அவன் கொடுக்க மாட்டேன் ஏனென்றால் அவன் அவன் வந்து அந்த தாக்குதல் அந்த இந்த டிஃபென்சிவ் மோடில் தான் எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு இதில் தான் இருப்பான் அடுத்தது நான் மட்டுமே தனித்து நிற்க வேண்டும் என்று ஒரு பெரிய எண்ணம் இருக்கு எல்லாரும் இங்க தனித்தனமா தான் விளையாட வந்துருக்கோம் அதனால தான் நான் தனித்தன்மையா நினைத்து உட்கார்ந்துருக்கேன் திருட்டு போன போனதென்றால் அது வந்து எனக்கு அதுக்கு வந்து என்னை சிறையில் அடிக்க தேவையில்லை என் கையில் விளங்க மாட்டு தேவையில்லை என்னை சஸ்பெண்ட் செய்யலாம் என் பதவியை குறைக்கலாம் நாங்கள் இரவு தூக்கம் இல்லாமல் முதலில் இருக்கிறோம் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க தூங்குறதுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க உங்களுக்கு இந்த சிறையில் போறது விலங்கு மாட்டுவதில் இஷ்டம் இல்லை இஷ்டம் உள்ளது நான் தவறு செய்திருந்தேன் அதில் ஒரு தனித்துவம் உள்ளது தெரியுமா தெரியும் ஆனால் நான் தவறு செய்த தவறு செய்யவில்லை என் மனது நான் வந்து அவனை அங்கே போயிட்டு நான் அதை பதிவு செய்தேன் கிண்டலாக தான் பதிவு செய்தேன் அது தவறுன்றா நான் எடுத்துக்கலாம் அவன் தூ இரும் உறங்கி கொண்டிருந்தான் இவ்வளவு என்ன என்றால் இது வந்து அவனுடைய வேலை இல்லை என்று எனக்கும் தெரியும் அதனால தான் நீ தவனை உள்ளே போய் உறங்க சொன்னேன் ராணியிடம் சொன்னேன் ராஜாவிடம் சொன்னேன் அவன் கேட்கவில்லை அவன் என்ன சொன்ன சொன்னால் இந்த இந்த இதுகளை பாதுகாக்க வேண்டும் அவனுடைய பொறுப்பு நான் இருப்பேன் என் எங்கள் மீது சந்தேகம் இருக்கும் என்று இருந்தான் அப்படி இருக்கிறவன் ராஜாங்கத்துக்கு உண்மையாக இருக்கும் அவங்க கட்டளை இட்டாலும் இல்லாட்டியும் ராஜாங்கத்துக்கு உண்மையாக இருக்கணும் உண்மையாக இல்லை அவன் கொஞ்ச நேரம் இருந்துவிட்டு இவன் ஒருங்கண்ண பிறகு போய் படுத்து விட்டான் திருப்பி நாலு மணிக்கு இருந்து அவன் எங்கே தூங்காமல் இருந்தான் அடித்து போட்ட மாதிரி தான் தூங்கினான் அவனுக்கு முழிப்பு வந்து காஃபி கலைக்கு கொண்டு வரத்துக்காக வந்தான் ஏதோ சொல்லிடுவார்கள் ராஜாவே முழிக்கவில்லை நல்லா தான் தூங்கினார் ரெண்டு பாட்டி முழித்தார் அவ்வளவுதான் 
நானெல்லாம் முடிக்கவே இல்லை அவரெல்லாம் முடிக்க அவரெல்லாம் முடிக்க அவர் சும்மா சொல்லுகிறார் புகழ்த்து பேச்சு பேசுகிறார் இங்கே முடித்திருந்தது நானும் ராஜபாகுவும் குயின்சியும் தான் கடைசி வரை ராஜ ராஜ இவன் பேர் நான் பேருமா சந்திரபா சந்திரபாகு சந்திரபாபு கொஞ்ச நேரத்தில் உறங்கி விட்டான் அவனால் முடியவில்லை அவனையும் குற்றம் சொல்ல முடியாது குயின்சி போய் படுத்து விட்டான் அப்படியும் அவர்கள் இல்லை என்றால் நான் விளங்க மாட்டிக்கொள்கின்றேன் ஏனென்றால் நான் என்னத்தான் பிடிவாதம் பிடித்தாலும் சனிக்கிழமை வரும் பொழுது கமலைய வருவார் இல்லையா அவர் சொல்வதே தான் மகேஷின் தீர்ப்பு அந்த இடத்தில் அவர் மக்களாக இருந்து மக்களுடன் தீர்ப்பு சொல்றார் நான் தவறு செய்திருந்தால் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்வேன் நான் எதை தவறு செய்தேன் கடைசி நிமிடத்தில் நான் நித்திரை கொண்டது என்னுடைய தவறு அது அது என்னை அறியாமல் நான் தூங்கிவிட்டேன் நான் தூங்க வேண்டும் என்று பிளான் செய்து பெட்ஷீட் போட்டு பூத்தவில்லை எனக்கு அங்கு படுத்து தூங்க முடியல அமர்ந்து கொண்டுதான் உறங்கினீர்கள் நான் அங்கே படுத்து தூங்கினேன் பதினஞ்சு நிமிஷம் எனக்கு மனசு உறுத்தினது என் மனசாட்சி உறுத்தியது நான் அங்கே படுத்து தூங்குறேன் என் வேலை காவலன் எனக்கு தூக்கம் பரவலை தூ முழித்து கொண்டேன் இந்த கதவு திறந்தவுடன் முழித்து விட்டேன் இறங்கி ஓடி வந்தேன் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் படுக்கவே இல்லை இங்கே தான் உட்காந்துருக்கேன் சுமார் ரெண்டு வர வச்சு நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன் என்னை அறியாமல் இந்த இடத்துல என்னை அறியாமல் நான் உறங்கிவிட்டேன் என்னை அறியாமல் நான் உறங்கினது ஒரு குற்றம் என்று சொன்னால் இல்லை அது வந்து ஒரு வார்த்தை குற்றம் கூட இல்லை ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொன்னால் மறந்து விட்டேன் சரி பரவாயில்ல விட்டுக் கொடுக்குறேன் ஆனால் அதுக்காக கொடு வழங்கப்படுற தண்டனையா சஸ்பெண்ட் செய்யலாம் வெளியிட்டு தூக்கலாம் இல்லை பணி நீக்கம் செய்து விட்டு இன்னொருத்தர் இந்த பதவிக்கு போட்டு இந்த கடைசி பதவி அதை தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் பணியை செய்வீர்கள் நான் என் பணி ஆனால் அவருடைய பணியை அவர் துஷ்பு துஷ்பிரயோகம் பண்ணுகிறார் ஒரு தளபதியாராக அவருக்கு வந்து ஆலோசகர் சொல்றதோ முடிவெடுப்பது அவர் முடிவில்லை ராஜா முடிவு இவர் ராஜாவுக்கு ஏற்றி விட்டு இது பண்ண வைக்கிறார் அதான் எனக்கு மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கு கவலைப்படாதீர்கள் மற்றபடி ஒண்ணும் ராஜகுருவின் முறையீடுகள் சிறந்த ஆலோசனை அவர் கூறுவார் மறுபரிசீலனை செய்வார் கோவப்பட்டது காரணம் வந்து நான் நேர்மையாக இருந்ததுனால எனக்கு இந்த பரிசான கேட்கும் போது நேர்மையின் மேல் எந்த ஒரு பொய் பழி சுமத்தினால் கண்டிப்பாக வரும் தமிழன் இல்லை மனிதனாகவே நமக்கு இருக்கும் கண்டிப்பாக புரட்சியெல்லாம் நான் பண்ண முடியும் மனிதனாகவே நமக்கு அந்த உணர்வு இருக்கணும் நான் சரியாக செய்து ஒரு பிழை நடந்து அது என்ன காரணம் என்றால் யாரும் இல்லை நான் மட்டும் அப்படி என் மேல் பழி வரும் பொழுது என்னை வந்து உன் தலை துண்டிக்கப்படும் உண்டு ஒரு நூல் சொல்லும் போது அது அதை கேட்கும் பொழுது எனக்கு ஆத்திரம் அது நான் சொல்ல உன்னை போல் நான் திருடி இல்லை என்று சொன்னது உண்மைதான் அவள் திருடுறாள் அவள் அவள் டாஸ்கக்காக திருடுறாள் அது சரிதான் ஆனால் திருடும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த அந்த மனக்கசத்தை இல்லை இப்போ நான் திருடினால் எனக்கு ரைட்டாக இப்போ நான் சொன்னேன் அந்த பழைய கேம் இல்லை நான் திருடுவேன் என்று நான் திருட மாட்டேன் எனக்கு அதை டாஸ்காக கொடுத்தா செய்வேன் அதனால் செய்தாலும் உங்களை போல தான் இருப்பேன் நீங்கள் எப்படி வருந்துருக்கு உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பார் வீட்டில் சொல்லுக்கு யார் கேட்டாலும் குகை எனக்கு அழகாக இருக்குன்றதும் சொல்லியிருப்பார் இல்லை இல்லாட்டி நீங்களே ச தயாரித்து சொல்லலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை நீங்கள் அதை வந்து மற்றவர் மேல் பூத்தவில்லை நீங்கள் உங்களை ஆட்டை தான் செய் எனக்கு அவர் வந்து என்ன சொன்னார் என்ன சொன்னார் உறுதியாக கூறுகிறேன் இவர் தான் இதுக்கு திட்டம் ஆடாக்காக தான் திட்டமிட்டு விட்டார் அப்புறம் மாற்றி விட்டார் அந்த பெண்மணி அவர் பார்க்காமல் இப்படி நான் காவல் காத்தது அடுத்து இப்போ நான் ஏமாற்ற போகிறேன் என்று நான் உள்ளே படுத்துருக்கலாம் நாங்கள் ஏன் வெளியே படுக்க வேண்டும் வெளியே படுத்தால் நாங்கள் தான் என்னை மாற்றுவோம் தவறு செய்யணும் இது கூடவா புரிந்து கண்டிப்பாக கவலைப்படாதீர் நான் ஓகே ராஜகுரு இருக்கிறார் ராஜகுரு நல்ல மனிதர் அவரின் பேச்சு எடப்பட மாட்டேன் ஒருத்தரும் மதிக்கல் இலவசியாருக்கு வணக்கம் எனக்கு இன்னொரு வருத்தம் என்னவென்றால் என் அணியில் இருந்து எனக்கு யாரும் வந்து பேசவில்லை தனலட்சுமி ஒருவர் தான் பேசினேன் அவராவது கொஞ்சம் வந்து பேசினார் ராமண்ணம் என்று என்ன எனக்காக வந்து அவர் சந்திரபாபுலாம் வந்து ஒரு வார்த்தை சண்டை நடந்து கொண்டிருக்கு நான் தவிர்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் அவர் எந்திரிக்க அவர் கூ தூக்க முக்கியம் கொண்டு போய் படுத்து விட்டார் எப்படி இருக்கும் கவலைப்படாது நான் அவரிடம் பேசிவிட்டேன் நான் பேசினதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் அவர் கதித்து கதித்து விட்டேன் அவர் பின்னால் பேசவில்லை அவரிடம் பேசினதே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நல்லது ஆனால் நான் நான் திருட்டே செய்திருந்தவன் உன் மீது பழி நான் சுமத்தவிட்டேன்
ராஜா நான் இங்க ரெடியாக கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு கேமரா என்னையே ராஜா வந்து ராஜா வந்துட்டேன் மேலே பார்க்கும் இல்லையே என்ன தைரியம் கொட்டப்பா நான் இதுவரை உன்னை குட்டப்பான்னு கூட்டதில்லை அந்த நயவஜிகை தான் கூப்பிடுவார்கள் நான் எப்பவும் செல்லமாக செல்லமான்னு கூப்பிடுவேன் இது தவறல்லவா ராணி அந்த பொறுத்தக்குள் பார்க்க கூடாது சப்போஸ் பார்த்தால் ரசித்து விடுகள் ரசிக்கிறார்கள் கோத்திக் கொள்ள வேண்டாம் ராஜா நான் உங்களிடம் கூறினால் நீங்கள் அதை இப்படியா செய்து போவீர்கள் பாருங்கள் என்று கூறிவிட்டு போய் தப்பாக பார்க்கவில்லை குட்டப்பா ரசிக்கிறான் அழகை குட்டப்பா ராஜாவே பர்மிஷன் கொடுத்து விட்டார்களா குட்டப்பா ராஜகுருவே இதிலே கூட நீங்கள் கம்பீரமாக தான் இருக்கின்றீர்கள் போய் வார போய் உணவு இருந்தீங்களா இல்லை எனக்கு உண்மையிலே டாஸ்க் ஆரம்பித்து விட்டால் அது இன்னும் உடல்நிலை கெடு கெடுத்துக்காதீர்கள் செல்லுங்கள் பகல் பகல் நேரத்தில் ஆரம்பிக்கிறேன் இப்பொழுது எனக்கு நேற்று நான் புலம்பிக் கொண்டிருந்தேன் கேமரா முடித்திருக்கேன் நிலைமை பார்த்தீர்களா அப்படின்னு சொல்லி சும்மா விளாண்டு கொண்டிருந்தேன் அதை வந்து இந்த பெண்மணி என்ன சொல்கிறேன் நான் ஏதோ கேமராவில் பதிவு பண்ணுகிறேன் என்று அது 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 சொல்லிவிட்டார்கள் நான் மட்டும்தான் தூக்கினேர் என்றதுக்கு ஆதாரம் என்ன தெரியுமா அடி 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 அல்ல சிராய்ப்பு இல்லை நீங்கள் பலசாலிதான் உங்களுக்கு உடல் வளம் இருக்குன்றது நீங்கள் கொத்தவரங்க மாதிரி இருப்பேன் அந்த கமெண்ட் அடிகள்லாம் தவறு அதெல்லாம் பரவாயில்ல உங்களால் உங்களால் தூக்கி கொண்டு போக முடியும் என்று எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அது ஒரு தடவை தூக்கி வந்து அந்த அந்த நேரத்தில் அந்த ஒரு இது வரும் பதட்டம் வரும் பார்க்காமல் எடுத்து அந்த இடத்துல உங்கள் வழி தெரியாது நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு ஓடிவிடுவீர்கள் இப்போ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இந்த இது இல்லைவா செய்து காட்டுவது இல்லை அப்படி நான் சொன்ன விளையாடினேன் மற்றொரு விஷயம் என்னென்று என்னவென்றால் நீங்கள் இப்படி தானே சென்றீர்கள் அப்படி போனீர்களா இப்படி வந்திருந்தால் நீங்க என்னை பிடித்து விட்டு இருப்பீர்கள் கால் தரம் சத்தம் கேட்கும் அல்லவா அதுவும் அந்த அதை அதில் நீங்கள் போர்க்கும் ராஜகுருவே என்னை இந்த வேலை பார்ப்பு செய்வதெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி எனக்கு பூச்சமாக இருக்கின்றது நண்பனாக தான் செய்கிறேன் வேற வழி இருங்கள் இருக்கு கட்டுறேன் தேன்மொழி எங்கே தேஞ்சு போய் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் எனக்கு காப்பி தேவை உறக்கம் வருகிறது நீங்கள் போங்கள் நான் போட்டுவிட்டு வருகிறேன் உங்களிடம் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பதில் எனக்கு உறக்கம் இது இல்லை இருந்தாலும் கடமை அல்லவா நான் அமர்ந்து தான் இருக்கேன் பரவாயில்ல நானும் உறங்கிவிட்டேன் இப்போ முழித்து கொண்டிருந்தேன் நானும் உறங்கிவிட்டேன் அப்புறம் எழுந்திருத்து வந்து அந்த எனக்கு எனக்குள் நான் ஒரு கடிகாரத்தை சட் செய்து விட்டேன் தயாராக்கி வைத்தேன் அதில் அதில் ஒரு பசர் உள்ளது அது எப்பொழுது அடிக்கிறதோ அப்பொழுது சென்று வைத்து விட வேண்டும் என்று என் என் மூளை கூறிக்கொண்டே இருந்தது சரியாக நேரத்தில் எழுந்தேன் சரியாக நேரத்தில் எழுத்தேன் சரியாக நேரத்தில் வைத்தேன் இதில் சற்று மாறி இருந்தால் கூட நீங்களோ சந்திரபாகுவோ 
இல்லை அமுதவான் அண்ணாவோ என்னை கண்டிப்பாக பிடித்திருப்பீர்கள் நீங்களே பிடித்திருப்பீர்கள் பார்க்கவில்லை நீங்களே பிடித்திருப்பீர்கள் கொடுத்திருப்பேன் நான் ஏன்னா ஏனென்றால் நான் அங் அங்கே இருந்து அதை தூக்கி கொண்டு அப்படி வந்து அப்படி வந்து இப்படி சென்று திருப்பி இது இதை இது வழியாக புகுந்து திருப்பி அங்கே போய் அந்த மேஜை மேல் வைத்து அந்த கதுவை மெல்லமாக திறந்து பெஞ்சை தூக்கி இரண்டு தரையை நவுத்திவிட்டு அந்த கதுவை திறந்து அதன் வழியாக எடுத்து திருப்பி அவ்வளோ தூரம் நடந்து போய் அங்கே வைத்து விட்டேன் அத்தனை பெரும் ஒரு ஒரு காரணத்தை கூறியிருப்பார்கள் அதில் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாம் உன்னித்து கவனிப்பது என்னவென்றால் நாம் அதிகாலையில் சற்றென்று எழுந்திருக்கும் பொழுது பவர் கிடைக்கும் பவர் இல்லை நம் உடம்பில் உணர்ச்சிகள் மக்கிவிடும் அது மறுபடியும் இயங்குவதற்கு சற்று வினாடிகள் தேவைப்படும் அந்த வினாடிக்குள் நாம் நான் எடுத்து சென்று விட்டால் அதன் பாரம் எனக்கு தெரியாது அதுதான் அதுதான் விஷயம் அரசே இது கொன்றும் குறைச்சல் இல்லை அரசு அரசின் பொருளை திருடி விட்டு உண்ணி நம்பி இருந்தேன் உன் காவலாளியும் ஏமாத்தி விட்டு இப்போது லொல்லாய் லொக்கலாய் மன்னித்து விடுங்கள் அரசு நீங்கள் நின்ற தீர்ப்பு அந்த பெண்மணிக்கு குறிப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் ஆலோசிக்கிறோம் கண்டிப்பாக இருக்கிற உங்கள் பேச்சு முழங்கட்டும் முதலில் உங்கள் குரல் கேட்கட்டும் வெளியே சில பேர் அதை அமைத்து மூடுகின்றார்கள் அதுக்கு இடம் கொடுக்காதீர்கள் நாம் அறிவோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பெண்மணி ஸ்கோர் செய்வதற்கு எடுத்துக்கிறாள் நினைக்கிறேன் கம்மியான தண்டனை ஏதாவது கொடுத்து ஒப்பிட்டு விடுவோம் கம்மியான தண்டனை ஒன்றும் சொல்ல முடியாது திருட்டு இரண்டு தண்டனை நான் திருட்டே செய்யாமல் நான் தண்டனை அனுமதிக்க போகிறேன் அதுபோல் திருட்டுக்கு உடனே இல்லை திருட்டு தூண்டுதலாக பஸ்டாரமாக அவங்கள செய்தார்கள் யார் நீங்கள் யார் கூறுவீர்கள் பச்சை தண்டு கூறுவீர்கள் பச்சை தண்டு கூறுவீர்கள் ஓ அவர்களின் திருட்டுக்கு அவரேவா ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பம் அவர் தான் செய்தார்கள் அவர் இல்லை நான் பார்க்கவில்லை அல்லவா யாருமே கவனிக்கவில்லை அதன் குறும்படம் வந்து விட்டது அந்த நகை இல்லை அதில் இருந்து ஒரு வைரக்கல் பக்கத்தில் இருக்கும் இரண்டு மோதிரம் எடுத்து ஒன்பது கல் தான் இருந்தது நான் முதலில் ஒன்று எடுத்தேன் யாரும் கவனிக்கவில்லை மோதிரத்தை எடுத்தேன் யாரும் கவனிக்கவில்லை அங்கே சென்று வைத்து விட்டேன் யாரும் கவனிக்கவில்லை திருப்பி மறுபடியும் எல்லாத்தையும் இங்கே வைத்தேன் அப்பயும் யாரும் கவனிக்கவில்லை என்ன <laughs> 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 நான் எப்படியும் மாட்டிக்கொள்வேன் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் அதற்கு முன் அது உள்ளே சென்று விட வேண்டும் என்று நான் நினைத்தேன் நேற்று நான் திட்டம் தீட்டும் பொழுது மிகவும் கடினமாக இருந்தது உங்களுடைய பாதுகாப்பு இப்போது வரைக்கும் உங்களது பாதுகாப்பு மிகவும் கடினம்தான் இல்லை அவர்களெல்லாம் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கின்ற இல்லை கடினம்தான் ஆனால் உறங்கும் நேரத்தை யாராலும் கணிக்க முடியாது அது உடம்பின் அசரும் நேரம் நான் இருந்தால் இன்று 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 இரவும் நான் விழிக்க முடிந்தால் விழித்திருப்பேன் மறுபடியும் என்னுடைய இதை நான் காட்டுவேன் நான் கொஞ்சம் முதலில் கொஞ்சம் உடைந்து விட்டேன் இணையத்தேன் இப்படி இருந்தால் தேவையில்லாத ஸ்கோர் பண்ணி கொண்டிருக்கார்கள் சொல்லிவிட்டு தான் நான் போய் குளித்து விட்டு வேண்டும் நான் ஏன் உடைந்து நான் தப்பு செய்யவில்லை நான் ஏன் முகத்தை தூங்க போடுவேன் சரி 
இனிமேல் அவர் அவர் கையில் தான் இருக்கின்றது அடுத்த வாரம் வைத்தது நீதானே என்னவென்று என்னிடம் கேட்கிறாய் இரண்டு நிமிடங்கள் வைத்தாயா ஒரு நிமிடத்தில் பொங்காது எடுத்துவிட்டு வா ஏதாவது துணியை எடுத்து விட்டு வா இல்லை என்றால் இது அப்படியே இந்த இதை இப்படியே கழுவி விடு நான் ஒரு தலைவலிக்கு இதை குடிக்கலாம் என்று சொன்னால் இது எனக்கு இன்னும் தலைவலி நீ மதிய உணவை பார்த்துக் கொள்கிறாயா நான் சென்று படுக்கையறையை சுத்தம் செய்துவிட்டு வரட்டும் உயிர் நான் அதுவரை உனக்கு நம்ம வேண்டிய எதை நடக்கி தந்துவிட்டு நீ ஒன்றும் நடக்க வேண்டிய மட்டும் தா ராஜாவும் ராணியும் ரெடியாகும் நேரத்திற்குள் நான் இதை முடித்து விடுவேன் நீ கவலை கொள்ளாது ஏ நான் நடக்கிக் கொள்கிறேன் அங்கு விலக்கி போ காய்கறிகள் நடிக்க தருகிறாயா நேற்று முழுவதும் துளக்கி துளக்கி கைகள் கால்கள் வலிக்கின்றன என்னடி இப்படி பேசுகிறாய் எனக்கு ஒன்றும் கேட்கிறீங்களை நீ துள்ள பாத்திரங்களை நான் கழுவ வேண்டும் கைகளை நடிக்க நான் விளக்கிறேன் ஒன்றும் இதை வைத்துவிட்டு நீ சொல் நான் இதை நடக்க தருகிறேன் இதை நான் நடக்குகிறேன் நீ நடக்கிறேன் தேன்மொழி இந்த பூட்டின் சாவி எவ்வளவு அங்கே அவர் அழைத்துக் கொண்டார் தளபதி அவர்களே சற்று அந்த சாவியை கேட்டு தருகிறோம் படை தளபதி அவர்களே அது கிட்ட உட்கார்ந்து கொண்டு வெளியே செய்ய என்ன என்று சொல்வது எனக்கே கஷ்டமாக தான் இருந்தது நான் சொல்வதை மட்டும் கேள் நீ கேள் நீ சொல்வது என் காதில் எப்படி சொல்லி அவர் வந்து என்னை முற்றும் காலியாகிவிட்டது யார் யாரெல்லாம் தயிர் எடுத்தார்கள் எதற்கு கொடுக்கிறீர்கள் இல்லை என்று கூறிவிடுங்கள் வீட்டில் அடுத்த 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 இரண்டு நாட்களுக்கு நம்மளுக்கு உணவே இருக்காது யாரை கேட்டு கொடுத்து உள்ளீர்கள் உன்னிடம் தானே இந்த பொறுப்பை ஒப்படைத்து உள்ளேன் ஏன் அப்படி செய்கிறார் என்று என்னை பயங்கரமாக திட்டிவிட்டு போய்விட்டார் நான் மடம் உடைந்து அங்கேயே உட்கார்ந்து விட்டேன் இங்கே வருபவர்கள் நீ என்ன சொன்னாய் இங்கே வருபவர்கள் அனைவரும் இது வேண்டும் அது வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் சற்று பொறுத்திருங்கள் என்று பன்னி குட்டிகள் மாதிரி அரச குடும்பம் முன்கின்றன என்று சொன்னாயா புரியவில்லை நல்லா சாப்பிடு என்று கூறணுமா நான் என்ன தெரியுமா கூறினேன் நீங்க ராஜ குடும்பத்தில் தானே இருக்கிறீர்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் எவ்வளவு பெரிய எத்தனை சாப்பிடுகிறார்கள் என்று தயவு செய்து கணக்கெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறிவிட்டேன் தயிர் சாதம் கேட்க போது நன்றாக இருந்ததா தக்காளி சாதம் வேண்டும் என்று வகை அடுக்கும் பொழுது நன்றாக இருந்ததா நான் இப்பொழுது இதை நறுக்கிவிட்டு நான் படுக்கையறையை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் 
நேற்று இரவு தான் அவளுக்கு அறி சுத்தம் செய்து விட்டார் இன்று இரவு நாங்கள் மறுபடி செய்து விடுகிறோம் நாம் அங்கு பற்றுவதற்கு நிறுத்தி இல்லை தீ இல்லை நான் தான் செய்ய வேண்டும் சரி போட முடியவில்லையே போட்டு <laughs> 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 என்ன கொடுமை இது இதுதான் விலங்கு இதை எப்படி கழிப்பு அதே போலதான் சரி இந்த விலங்கை என் கையில் மாட்டிக்கொண்டு உங்கள் கையில் மாட்டிக்கொள்கிறேன் அதே அதே என் கையில் நான் தான் வந்து விடுவேனே எங்கே இது வழியாக என் கையில் மாட்ட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்புங்கள் போக மாட்டேன் கைப்பிடித்து விடுங்கள் பெண்மணி அந்த டிஷ்யூவை எடுத்து அந்த வெள்ளைக்காரன் துணியை எடுத்து தருங்கள் நான் வைத்துக்கிறேன் இவனிடம் ஏதோ இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் செக் செய்து கொள்ளுங்கள் வாருங்கள் சகோதரி இல்லை எதுவும் சோதனை செய்து கொள்ளுங்கள் மன்னிக்க வேண்டும் இளவரசி யாரை சரியா வாருங்கள் நான் அங்கே வரவில்லை நான் இங்கே இங்கே யாரிடம் அது ஒப்படைத்து சென்று விடுங்கள் இல்லை வாருங்கள் முதலில் புதையல் பெட்டி கூறினான் முதலில் பொங்கல் சாதம் அடிக்கி கத்தாதடி அடி இது விளையாடும் நேரமல் அடி தயவு செய்து உன் காதுகளை நன்றாக கேட்டுக்கொள் முதலில் புதையல் பெட்டி தேடி சொன்னான் இரண்டாவது வைர கற்கள் சொன்னான் மூன்றாவது வைர நகைகள் சொன்னான் நான்காவது காலணிகள் சொன்னான் அனைத்து வைர நகைகள் சென்றால் மட்டும்தான் அவர்கள் திட்டம் நிறைவேற்றப்படும் ஏற்கனவே நீயும் நானும் சேர்ந்து வைர நெக்லஸையும் மோதிரத்தையும் எடுத்து பருப்பு பெட்டியில் வைத்து விட்டோம் தானே முதிரம் அடி முதிரம் எடுத்து பருப்பு பெட்டியில் வைத்தோம் தானே என்றால் அரசர் நமக்கு சன்மானம் வழங்குவார் நான் அனைத்தையும் வெட்டி தருகிறேன் காத்தவராயனை திருடு போகாதபடி பார்த்து கொள்வது நம்முடைய பொறுப்பு அதனால் நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் காத்தவராயன் திருடுவதற்கு முன்னால் நம் திருடி விடுவோம் இப்படி என்னது ஐடியா நான் அனைத்தையும் விளக்கி கொடுக்கிறேன் எனக்கு நீக்கி மட்டும் கூட என்ன செய்வார் நான் விளக்கிக் கொள்கிறேன் நீ நறுக்கி கொடு நான் செய்கிறேன் நன்று அப்படியாக இல்லை இல்லை நீ வைத்து விட்டு போ நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் அப்படியாக அமைதியாக நீ அமைதியாக தூங்கியதால் தான் அம்பிட்டும் போயிட்டு இருக்கு காலையில் நீங்க அமைதியாக தூங்கி இருந்து வாருங்கள் அருங்காட்சியில் இருக்கே மொட்டை அடித்து விடுவார்கள் உன் மீது நீ எனக்கு பேச்சில்லை உன் கூட எனக்கு பேச்சில்லை நீ கொஞ்சம் சற்று சாட்டிக்கு வேலை பார் ஏனடி இங்கே வருகிறாய் எங்களுக்கு இந்த இடத்துல கூட சுதந்திரம் இல்லை பேசுவதற்கு நிறைய விஷயம் செல்லவியா குத்தவா நீ பேசு அதில் ஒரு கண்ணை அருங்காட்சியத்தில் வைத்திருந்தால் இந்நேரம் பொருட்கள் குகைக்கு சென்றிருக்கூடு எங்களுக்கு தெரியும் நீ மூடு சற்று சாத் நீ மூடியதால் தான் அடி பிரச்சனை கண்களை உறங்கியதால் தான் இவ்வளவு பிரச்சனை பேச்சு பேசிக்கிட்டு நீயே ஜிமிக்கி எடுத்து வச்சுள்ளவள் 
நீ எல்லாம் ஜிமிக்கி எடுத்து நான் வைத்தனா அது நீங்கள் ஒரு நிரபராதியை வேண்டுமென்றே சோதனை செய்ததா நான் மாட்டும் முடிகளை மாற்றிக்கொண்டு என் அறைக்கு சென்றேன் அங்கு அவன்தான் முக்கிய குற்றவாளி அங்க ஒருத்தவன் உட்கார்ந்து இருக்கிறான் அல்லவா சபையை கலைத்து மாற்றுவா இவளை பற்றி எனக்கு தெரியும் திசை திருப்ப பார்க்கிறார்கள் அவனை மட்டும் நம்பி விடாதீர்கள் அவன்தான் ஒரு குழு எனக்கு அது சந்தேகமாக இருக்கின்றன அவன்தான் காத்தவராயனுக்கு உதவி செய்தவன் அவனிடமே சாவியை கொடுத்து பாதுகாக்க சொல்கிறீர்கள் உள்ளது உங்கள் நாங்கள் எங்கள் வேலையை நாங்கள் பாத்துக்கிறோம் செல்வதுதானே அரிசியை திருடுகிறாள் ஏனடி இப்படி திருடுகிறீர்கள் பாதுகாவலர்களே வந்து திருடலாமா இதையும் கூட நாங்கள் திருடுதான் என்று சொல்லுவோம் ஒரு ஜிமிக்கே திருடுனாலும் திருடு என்று தானே சொல்கிறார்கள் கொஞ்சம் அரிசி என்றாலும் திருடு என்று தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் செல்லுங்கள் இங்கிருந்து திருடர்கள் கையிலவே சாவி உள்ளது என்ன ஒரு மிகப்பெரிய நகைச்சுவை இது இளவரசிக்கு உணவு வேண்டுமா உணவா கொடுக்கலாம் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் நீங்க உணவு எடுத்து அவன் நன்றாக பார்த்துக் கொள்வான் அனைத்தையும் எடுத்து குகைக்கு எதுதான் உணவுக்கு <laughs> 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 மறந்து விடுங்கள் இளவரசிக்கு நீ உணவு கொடு பேச்ச அப்புறம் உன் பேச்சுக்கு இப்போ இடம் இல்லை நேரம் இல்லை உனக்கு இருக்காத நீ பொருட்களை பாதுகாக்கும் வேலைக்கு நேரம் இருக்காது வேணும் நீ பேச்சை குற தமிழ் செல்வி பேச்சை குறைந்து வேலை பாருங்க சாப்பாடு இருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியவில்லை உப்மா இருக்கிறது அங்க பார் இருக்கு அந்த பச்சை டப்பாக்குள்ளே பார் அது பைத்தியம் பாதாபரி நீ கண்டுகாது இவ்வாறு தரை குறைவாக பேசினீர்கள் என்றால் உள்ளே வந்து எடுத்து செல்லுங்கள் என்று சொல்லிவிடுவேன் நான் யாரை பைத்தியம் என்று பேசாததான் நான் பேசிவிட்டேன் நான் ஒன்றும் பேசவில்லை போ 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 தமிழ் செல்வி பேரு தமிழ் செல்வி பண்றதெல்லாம் தொட்டுக்கு என்ன வேணும் ஊர்கா 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 எங்க இருக்கிறது இங்க இருந்தது அல்லவா கண்ணகி கிட்ட கேள்தோ அங்க இருக்கு பார் மிளகாய்படி இருக்கிறது போதுமா என்று கேளுங்கள் திருப்பி கடனா கொடுக்கல உனக்குள்ளதானே நான் இருக்கேன் உனக்கு அது புரியலையே பார்க்காத என்ன பார்க்காத சுடும் பார்வையால் என்ன பார்க்காத போகாத தள்ளி போகாத என்ன விட்டு விட்டு தள்ளி தள்ளி போகாத மகிழ்ச்சியான பாட்டு உணவு வேகமாக கொடுங்கள் 
குடுத்து விட்டாள் ஆல்ரெடி குடுத்து விட்டீர்கள் கண்களை திறந்து பாருங்கள் மாலை நேரத்தில் தான் உங்களுக்கு கண்கள் தெரியாது பகலில் தெரியும் தானே ஆ கரண்டி வரவில்லை எடுத்து கொடுங்கள் கண்ணிக்கிறாய எனக்கு கதவுகளை சரியாக மூடிவிட்டு செல்லுங்கள் கால்களே பட்டுவிடும் அவர்கள் நம்மை சந்தேகப்படுகிறார்களாம் அதனால் பொருட்களை தேடுகிறார்களாம் ஆப்பிள் வேண்டுமா உங்களுக்கு யாரடி இந்த பைத்தியங்களை பணியில் அமர்த்தியது திருடுபவனை பார்த்து கொள்ள சொல்ல விட்டு வந்து இங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தலை எழுத்து இதெல்லாம் நீ கூறாதே தமிழ் செல்வி யாரிடம் இவள் கதைக்கிறாள் நீ நீ கூறாதே நீ கூறவே கூறாது ராஜகுருவிற்கு ஒரு குழம்பி குழம்பி என்றால் காப்பி என்று கூறுவர் இப்பொழுதே விரைவாக அவர் குழம்பி தான் எனக்கு நன்றாக தெரியும் நான் போட்டுக் கொள்ளலாமா ஏதோ கேட்கிறார் அவர்கள் உங்களுக்கு தருவார்கள் ஏதாவது குறை இருந்தால் சொல்லுங்கள் நாங்கள் அது பார்த்து கொண்டு தாளிப்பாக வாய் இல்லை என்றால் என்றும் உங்களை எல்லாம் நாய் தூக்கி விட்டு செஞ்சு சரி சரி நாங்கள் பாத்துக்கிறோம் நீ வேலையை பார் ஏன் எப்பொழுதும் சிரித்து கொண்டு இல்லாமல் முறைத்து கொண்டே இருக்கு உன் தோழி இருக்க அல்லவா தமிழ் செல்வி தமிழ் செல்வி தமிழ் செல்வி என்னிடம் எப்பவுமே சண்டைக்கு வருகிறாள் ரெண்டு பேரும் முட்டிக்கிட்டீங்களா தப்பு பண்ணிட்டீங்களா எப்போ இப்போ தமிழ் செல்வி நீ அவரிடம் செய்து முட்டி விட்டாயா எனக்கு என்ன பைத்தியமா பிடித்துள்ளது அவர்களை போல புரியவில்லையடி இந்த பக்கம் திரும்பி பேசு முட்டி விளையாடுவது உறங்கி விளையாடுவது முத்திரிடன் கையிலே சாவி கொடுப்பது இதெல்லாம் அவர்கள் வேலை என்னுடைய வேலை இல்ல முட்டி எடுத்து வந்து திரட்டி கொள்ள போகணுமா கொஞ்சம் மூளை காமிதான் அதுதான் பிரச்சனை பேச்சு மட்டும் இருக்கின்றது மிகவும் கடினமாக உள்ளன நான் 
உனக்கு என்ன நான் என்ன வேணாலும் கூறுவேன் உனக்கு என்ன அவள் என் தமக்கை தமக்கை துமக்கை தவளை என்று இவர்கள் ரகசியமாக ஏதோ பேசி கொண்டிருக்கிறார் என்னை தவளை என்றீர்களா உன்னை நான் அப்படி சொல்லுவேனா உன்னை நான் அப்படி சொல்லுவேனா அவள் தான் தவளை அவ அவ இவள் நீ தவளை எல்லாம் யாரை மாட்டிவிட பாக்கிறாய் எனக்கு நன்றாக தெரியும் எதையில் கை வைக்க போகிறாய் சொல் நான் உதவி செய்கிறேன் நீ அந்த வேலையெல்லாம் நான் அவரிடம் எங்க பேசினாலும் அது ஒரு திருடிய சொல்லுகிறார் என்று பார்க்கும் போது எனக்கு மிகவும் மிகவும் சிரிப்பாக உள்ளது வேணும் அடி உனக்கு என்னது ஏதோ ஒரு காகித பேப்பரை வைத்து இப்படி சிந்து விட்டால் அனைத்தும் அவளுக்கு கூட அடி ஏதோ புதுவித கருவி பேப்பர் அவளுக்கு கூட இவர்கள் கண்கள் திறந்திருப்பதும் ஒன்றுதான் மூடி இருப்பதும் ஒன்றுதான் போய் உறங்க சொல்லுங்கள் இவர்களை உங்களை எல்லாம் நம்பி போய் நாங்கள் ஒரு நாள் தூங்கி விட்டேன் தவறுதான் தவறுதான் உங்களை நம்பினால் சிங்கப்பூர் சிஓபிகள் வந்து விடுகிறார்கள் அங்கிருந்து எதற்கடி எப்ப பார்த்தாலும் கையை இப்படி ஆட்டிக்கொண்டு இப்படி ஆட்டிக்கொண்டு இப்படி ஆட்டிக்கொண்டு இந்த கோப்பை ஒன்றும் தெரியாது இங்கேவா அவசரம் மட்டும் நன்றாக வரும் ஒரு தட்டில் வைத்துக் கொண்டு வர அந்த கண்ணாயிரத்தின் தோழிதானே நீ அப்படிதான் இருப்பாய் எனக்கு நன்றாக தெரியும் இருக்கின்றேன் நீ ஊத்தி கொண்டு கோடு எல்லாத்திலும் அவசரம் கோழி வாங்கியவுடன் முட்டை வர வேண்டும் என்று ஆ வென்று பார்த்து கொண்டிருப்பது அமுதவான அவர்களே கொஞ்சம் நீங்கள் வாரிகளா இங்கே வந்து இவளை கொஞ்சம் இடம் மாற்றுங்கள் எங்களுக்கு மிகவும் கஷ்டமாக உள்ளன வேலைகள் எனக்கும் கஷ்டமாக அவள் வாய் மட்டும்தான் வேலை செய்கின்றது வேற வாசப்படி வரை சென்று இவள் வாய் மட்டும் பயங்கரமாக வேலை செய்து வேற எதுவுமே வேலை செய்யறது இல்ல கொஞ்சம் இவள் மேல கொஞ்சம் கவனம் வைகள் என் அண்ணன் என்னை எப்பொழுதும் கவனித்துக் கொள்வாள் அதை பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் எங்களின் திசை திருப்பினால் என்னால முடியாது வேற யாரது கொடுங்கள் தமிழ் செல்வி உப்மாவை எடுத்து விட்டு ஏண்டி திறந்து வைத்தே சென்று விட்டாய் போதும் போதும் அவர்களுக்கு புரியவில்லை அவர்களுக்கு அந்த போதும் திறந்து உப்மா போதும் யார் வேணாலும் கொடுங்கள் நான் கொடுக்க மாட்டேன் நீ கைதியை கவனிப்பா என்று எனக்கு நன்றாகவே தெரியுமடா சந்திரபாபு உனக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டது நினைக்கிறேன் அதட்டி பேசுகிறாய் கையை ஆட்டி ஆட்டி ஏதோ பிதற்றி கொண்டிருக்கிறாய் பக்கத்தில் வந்து காதில் காத்தடித்து சொல்லுகிறாய் எனக்கு என்ன செய்கிறது என்று தெரியவில்லை யாருடைய காப்பி புரியவில்லை யாருடைய தேநீர் அங்குதான் இருக்கும் எப்பொழுதும் இருக்குமா என்னடி கேக்கிறாய் உன்னிடம் நான் பேசவே இல்லை வாதனையை வாங்குகிறாய் நீ வேலையை பாரடி அனைவரும் என்னை நிராகரிக்கிறேன் அடுத்த தொல்லை வந்து விட்டது எங்கிருந்து தான் பிடித்து வருகின்ற நோய் இதுகளை எல்லாம் குரட்டை விட்டு உறங்கினாய் அல்லவா நாளை மொட்டை அடித்து விடுவார் அருங்காட்சியகத்திற்கு பா என்று வேடிக்கை பார்க்க ஏனடி உனக்கு கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லை நான் நறுக்கி கொண்டிருக்கிறேன் இது மேலே வந்து அதுல இருந்தால் இந்த குடும்பத்தில் பிறந்திருப்பேனா வெட்டு நீ என்னை மிகவும் நிராகரித்து என் மனதை கஷ்டத்துக்கு உண்டாக்கிக்கிற நான் நிராகரித்தேனா உன்னை அதனால் அரச குடும்பத்திற்கு வாக்கப்பட்டு செல்கிறேன் என்று சொல்ல எதுவும் வேண்டாம் அடி நான் உப்மாவே தின்று விட்டேன் சரி வெட்டு தொப்பை நிரம்பியதா அதுதான் தெரியுமே
తెండ్రువాడి தலைவரே நீங்கள் அங்கு போகவில்லை அல்லவா நான் அங்கே தான் போயிருக்கேன் போயிரு இங்க நிக்க போயிரு உங்களுக்கு கிடைத்தால் போதும் எனக்கு இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி கூறுங்கள் எனக்கு ஏதம்மா வாழ்க்கை எங்கு பிறந்தீர்கள் உங்கள் தாய் தகப்பனார் எங்கே எதுவும் அறியாது எனக்கு ஒரு தங்கை இருக்கிறாள் அவள் பேர் செவ்வந்தி அதோ அவள் அவ்வளவு நல்ல பெண்ணாக இருக்கும்பொழுது நீங்கள் ஏன் இந்த தவறை செய்கிறீர்கள் விதி அம்மா என்ன விதி எழுதப்படாத விதி உங்களுக்கு இது ஆசை இல்லையா அப்பொழுது அளவே இல்லை அவரிடம் அதிகமாக கதைத்தால் உங்கள் மீதும் ஆசைப்படுவார் தேடி சென்று விடுவார் பார்த்திருங்கள் எனக்கு கையில் விலங்கு மாட்டிவிட்டார் அதுக்கப்புறம் என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நான் பதவி நீக்கம் செய்து பதவி நன்மை இறக்கச்சு கொடுத்து விடுவேன் உங்களுக்கும் இது இருக்கு இருக்கு அந்த முதல்ல அந்த விட்டமில் வந்து பெரிய பெட்டியை அதனால் வேண்டி இருக்கின்றது பரவாயில்லை நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக சொல்லார் இதை நான் நீங்கள் ஆலோசித்து யாருக்கு தலைவர் கொடுக்கலாம் என்று நீங்கள் சொல்லுங்க கொடுக்கலாம் எனக்கு என்ன தனலட்சுமி கொடுத்தா கொஞ்சம் முரட்டத்தனமாக இருப்பார் இல்லை நீங்கள் கொடுக்கணும்னா நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் தனலட்சுமிக்கே கொடுங்க பிரச்சனை இப்ப ஏனென்றால் இங்க இருக்கிறதும் காணவில்லையா அங்க இருக்கிறதும் காணவில்லை எத்தனை காணவில்லை அங்க ஒரு நெக்லைஸ் ஒரு மோதிரம் காணவில்லை ஆமா அதை எடுத்து வைத்திருக்கின்றார்கள் இங்க இருக்கு நீங்க என்ன செய்ய உள்ளே உள்ளே தான் இருக்கணும் நீங்க சோதனை போட வேண்டியது இவன் இருக்கின்ற ராஜபா சந்திரபாபு அவன் வெட்டியாக சுற்றி கொண்டிருக்கின்றான் அவனை பிடித்து சோதனை போடுங்கள் எல்லா இடமும் மிக விரைவில் சோதனை போடுங்கள் படி வேற ஒன்றும் பிரச்சனை நான் இங்கே நின்று பார்த்து கொள்கின்றேன் இந்த இடத்தில் தாண்டி போகும்போது நம்ம நம்ம செக் செய்ய வேண்டும் இப்படி போகும்போது நம்ம செக் செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த வழி பாத்ரூம் போகிற மாதிரி போய் அப்படியே அங்கால ஓடி விடுவார்கள் அப்படி இல்லா வீட்டில் அந்த 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 மேஜையை போட்டு திருப்பி மறத்து விடலாம் உங்களுக்கு நான் தான் இதை செய்ய வேண்டுமா திருப்பங்கள் பல திருப்பங்கள் இருக்கிறது கவலைப்படாது இவனே ஒரு பெரிய திருப்பத்தை செய்து விட்டான் அதுதான் என்னால் ஏற்றிக்கொள்ள முடியும் 
காணாம போய்விட்டது ஏதோ பிதட்டி கொண்டிருக்கிறாய் அங்கே அவர்களுக்கு ஏத்தவாறு இங்க வேலை செய்ய முடியாது நம்ம பிளான் செய்த மாதிரிதான் பண்ண முடியும் ஒருக்க சொல்லி அவர்களை அழைத்துவார்கள் இந்த கதவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாயா நேத்தும் அப்படிதான் சரி சரி அதை இப்போ விட்டு விடு நம்ம டியூட்டி நான் இங்கே இருக்கிறேன் யாராச்சும் ஓடுகிறார்களோ நான் அதை தடுப்பேன் உள்ளேயும் கொஞ்சம் வேலை இருக்கிறதே அதுதான் இப்ப சந்திரபா போய் அனைத்து இடமும் தேடுறதுக்கு அனுப்ப வேண்டும் உள்ளே மத்த இடத்துலாம் கண் கண் கார்ப்பு விற்க வேண்டும் அல்லவா அதுக்காக கூறுகிறேன் இப்போ இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் உள்ள வந்து கொஞ்சம் கண் கார்ப்பு நிக்கிறாயா அந்த இடத்துல எங்கே உன்ன ஜுவல்ஸ் கிட்டயோ இல்லாட்டி இந்த குற்றவாளி கிட்டயோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அது க்ளோஸ் செய்து விட்டேன் அந்த டோர் வா ஒவ்வொரு பிள்ளைங்க கதைக்கிறோம் அப்படி இருந்தும் நீங்கள் இரவு அவரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த போது நீங்கள் என்ன சொன்னீர்கள் நீங்கள் வார்த்தை மட்டும்தான் அப்படி பேசுவீர்கள் உங்கள் உள்ளத்தில் அப்படி இல்லை நீங்கள் வில்லத்தனமானவர் இல்லை நீங்கள் சரியானவர் தான் என்று அவருக்கு புகழஞ்சலி சூட்டிக் கொண்டிருந்தீர்கள் அதற்கு உங்கள் விடயம் இங்கு வரவில்லை நாங்கள் பேசிய விடயத்தில் உங்கள் விடயம் வந்து அடுத்த பட்சம் தான் வந்துள்ளது நாங்கள் கதைத்துள்ள விடயம் வேறு விடயம் அப்படி என்றால் உங்களை அவர் உங்களுடைய நாட்டை பற்றி அவர் உங்கள் நாட்டை பற்றி பேசுவதற்காக உங்களை பயன்படுத்துகிறார் என்று நீங்கள் உள்ளே என்னிடம் சொன்னது ஆடாக்க இருந்த போதே நீங்கள் சொன்னதும் பின்னர் அவரிடம் பேசும் பொழுது நீங்கள் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் நல்லவர் தான் என்று சொன்ன ஒரு நல்லவர் ஒரு பண்புள்ளவர் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் அது நீங்கள் சேவகர்கள் கலைஞர்கள் மீது நீங்கள் காட்டும் பறிவை ஒரு சக மனிதனாக என் மீது நீங்கள் காட்டவில்லை உங்கள் மீதும் காட்டியுள்ள அவரிடம் போய் நீங்கள் அவரை புகழ்ந்து பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் அவரை கண்டிக்க வேண்டும் என்று கூட இல்லை அவர் புகழ்ந்து பேசினால் அவரை மீண்டும் மீண்டும் அவரை உத்வேகப்படுத்துவதாக ஆகிவிடாதா அவரை புகழ்ந்து பேசுவது உங்களை கூறியதற்காக கிடையாது உங்களுக்கு பேசியதற்காக நான் கூறியுள்ளேன் அவர் மீது நீங்க வார்த்தை அதிக அளவு பயன்படுத்தினீர்கள் அது தப்பு தவறு என்று நான் கூறியுள்ளேன் அதை வந்து அவர் எவ்வளவு விளக்கம் சொன்னாலும் அதை நானும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் உங்களை திட்டியதை பலர் சபையில் பார்த்தார்கள் உங்களுக்கு அளிப்பார்கள் ஆனால் அதை நீங்கள் அது 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 இரண்டாம் பட்சம் நான் கேட்பது ஒரு நியாயஸ்தியாக நீங்கள் நியாயத்தின் பக்கம் இருப்பவராக பேசுகிறீர்கள் நியாயத்தின் பக்கம் தான் உள்ளேன் ஆனால் நாங்கள் கதைத்த விடயம் முதல் கதைத்த விடயம் வேறு இரண்டாவதாக உங்கள் கதை வந்துள்ளது அப்பொழுது நான் நியாயத்தை கதைத்தேன் முதல் கதைப்பது வந்து எங்கள் தனிப்பட்டது நீ வராமல் போனால் உனக்கு தக்க தண்டனை அனுபவிக்கப்படுவாய் ஒரு நிமிஷம் இரு பொறு பொறு ராணி நேற்று யாரும் வறந்து விட்டது அனைவருக்கும் அதில் வந்து புஷ்கு 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 என்று கூறி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வரையலாமே அதுக்கு பின்னரே நீங்க வரையலாமே ஏன்னா எங்களுடைய நிறைய வேலை இருக்கிறது மதிய உணவு ரெடி செய்கிறார்கள் இல்ல வரசா காதம்பரி வா காதம்பரி தான் வேணுமே அரசு ரொம்ப குண்டாயிட்டு நீ வா 
ராணி <laughs> 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 கையில் <laughs> அவர் செய்வது தவறு என்று சொல்லக்கூட ஆள் இல்லை நான் சொன்னால் கேவலமாக பேசுகிறார் அவர் வந்து பாவம் என்றும் அவர் பரிதாபத்துக்குரியவர் என்றும் இதெல்லாம் தேவையற்ற வார்த்தைகள் தானே அது அவரை வந்து மேலும் மேலும் என்கரேஜ் செய்வதாக இருக்கும் வாய்ப்பு கிடையாது ஏனென்றால் அவரின் பதவி மேல் யாரும் ஆசை கொள்ளவில்லை காரணம் அப்பதவியை பெரிய தலைவர் கொடுத்து விட்டார் என்று அனைவரும் நினைத்து அப்பதவி மேல் ஆசை கொள்ளவில்லை ஆனால் அப்பிரச்சனையின் போது அப்பதவிக்கு ஆசைப்பட்டு அவரை தூக்குங்கள் அவர் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று கூறியது அவருக்கு கஷ்டமாக இருந்து உள்ளாக இருக்கும் ஏனென்றால் ஒரு பதவியில் இருந்து அவரை தூக்குவது என்பது வந்து மிகவும் கஷ்டமான ஒரு பதவி என்பதை நான் பொறுப்பாகத்தான் பார்க்கிறேன் கண்டிப்பா பொறுப்பாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் அதை பதவி என்று பார்க்கவில்லை ஒரு பொறுப்பில் இருப்பவர் நய நாகரிகத்தோடு பேச வேண்டும் நாகரிகமற்று ஒரு அவையில் அவர் பேசுகிறார் என்று சொன்னால் அந்த பொறுப்பிற்கு அவர் தகுதியற்றவர் என்று அது பொருள் அதுதான் மக்கள் முடிவெடுப்பார்கள் மக்கள் அவரை தேர்ந்தெடுக்கவே இல்லை அவராக நான் நிற்பேன் என்று சொன்னால் யாரும் அதை மறுக்க ஆனால் ஆனால் இங்கே இரு பக்கமும் பிழை உள்ளதை நான் கூறுகின்றேன் இரு பக்கம் என்பது உங்களை கிடையாது மன்னிக்கவும் அவர் மீது மிகப்பெரிய பிழை உள்ளது யார் மீது படைத்தளபதி மீது மிகப்பெரிய பிழை உள்ளது ஏனென்றால் வார்த்தைகள் தவறாக பயன்படுத்தியது மிகப்பெரிய வார்த்தைகள் மாத்திரமல்ல அவர் எல்லாவற்றையும் கிளற்றி விட்டு என்னை அடிக்க வருவது போல் அவர் வந்து ஒரு தூரணை காட்டினார் இங்கே யாரும் யாருக்கும் சளைத்தவர்கள் அல்ல வலிமையில் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லவில்லை நான் எனக்கே கூட சொல்லிக் கொள்கிறேன் இங்கே யாரும் யாருக்கும் சளைத்தவர்கள் அல்ல வலிமையில் அனைவரும் ஒன்றிய ஆனால் கண்ணியம் ஒன்றை கருதி அவரவர் தங்களுடைய அடக்கத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள் கரெக்டா சரியா அந்த அடக்கம் அமரவுள் வைக்கும் என்று எங்களுடைய வள்ளுவ பெருந்தகை சொல்லியிருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்குமா என்று தெரியவில்லை தெரிந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அடக்கம் அமரவுள் வைக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நாங்கள் அந்த அடக்கத்தை தான் கடைபிடிக்கிறோம் இதாக கண்ணியத்தோடு ஒரு சபையில் பேச வேண்டியது அனைவரின் பொறுப்பு குறிப்பாக அவருக்கு வந்து ஒரு பொறுப்பு அவரே ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு பொறுப்பு இருக்கிற போது அந்த பொறுப்பை அவர் சரியாக கடைபிடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அந்த பொறுப்பை எங்களுக்கு கொடுங்கள் அவரை தூக்கி விடுங்கள் என்று சொல்லுவதற்கு மக்களுக்கு உரிமை இருக்கிறதே கண்டிப்பா அது மக்களிடத்தில் உள்ள உரிமை தான் இருப்பினும் வந்து ஒரு 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 வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் மனநிலையை நாங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் அதன் பின்பு மனம் திருந்தி அவர் தன் தவறை உணர்ந்து வந்துள்ளார் தானே தவறை உணர்ந்து வந்த வந்தார் என்று உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அவரை பெரியவர் அழைத்தார் அழைத்து பேசினால் நீ அவர் என்ன பேசினார் என்று நமக்கு தெரியாது அவர் அவர் திரும்பவும் வந்தார் வந்தும் அவர் ஒரு இடத்திலும் அவர் செய்த தவறுக்கு வருத்தமோ மன்னிப்போ எதுவுமே என் சம்பந்தப்பட்ட என்னிடமும் கேட்கவில்லை சபையை அவமதித்தார் சபைக்கும் கேட்கவில்லை மக்களை அவமதித்தார் மக்களுக்கும் கேட்கவில்லை அவர் பாட்டுக்கு வருகிறார் சிரிக்கிறார் அதுபோல் அவர் தன்னுடைய வேலைகளை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இது எப்படி அவர் தன்னுடைய பிழையை உணர்ந்ததாக தெரியும் நீங்க என்ன பேசுறீங்க எனக்கு புரியலையே ஒருத்தர் பிழையை உணர்ந்தால் அவர் வந்து அதை சொல்லவாக செய்யணும்ல நான் இல்லைங்க நான் மன்னிப்பு நான் மருந்துறேன் இப்படி நான் பண்ணிருக்க மாட்டேன் நான் மறந்துறேன் சம்பந்தப்பட்டவற்றை உங்களுக்கு மனம் போ புண்பட்டிருக்கிறது மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு கேட்கறது தானே பிள்ளைய உணர்றது அதை கூட அவர் செயலே வந்து அவர் பாட்டுக்கு அவர் வேலை எப்படி இருந்தாலும் அப்படியே தான் இப்போதும் இருக்கிறார் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் உள்ள கூட்டம் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா எனக்கு தெரியல அது அது அதுவுமே எனக்கு ரொம்ப வியப்பா இருக்கு வந்து ஒண்ணுமே நடக்காத மாதிரி அவர் திரும்ப வந்து எல்லாத்தையும் செய்கிறார் அவங்க உள்ள கூப்பிட்டு பேசினாங்க கன்ஃபர்ஷன் ரூம்ல என்ன நடந்ததுன்ற தெரியவில்லை அவரும் வழக்கம் போல தன்னுடைய வேலைகளை செய்கிறார் அதே இதோடு தான் இருக்கிறார் எந்த மாற்றமும் அவரிடம் எனக்கு தெரியும் இது ஒரு டாஸ்க் என்பதை நீங்கள் மனதில் டாஸ்க் என்றால் ராஜ குடும்பமாக நடிப்பதுதான் டாஸ்க் ஒருத்தனை வந்து அவமதிப்பது அறி அவமரியாதை செய்வது அசிங்கமாக பேசுவது டாஸ்க் அல்ல அது உங்கள் டாஸ்க் அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாஸ்கா அது எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது இல்லை 
அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்று உங்களுக்கு கூறியுள்ளேன் அவருடைய பிரச்சனை நான் என்ன சொல்கிறேன் அவரை நீங்கள் புகழ்ந்து பேசுவதும் கூட உங்களுடைய விருப்பம் தான் அது கலை அல்ல அப்போது அவர் செய்வது கலை அல்ல எந்த கலையும் அவர்களை கஷ்டப்படுத்தாமல் இந்த பாடல் வேண்டாம் எனக்கு வேறு பாடல் என்று நீங்கள் திரும்ப நான் போனே ஏன் திரும்ப அவர்கள் தானே அழைத்தார்கள் அதுதான் போனேன் அது என்னுடைய விருப்பம் போய்விட்டீர்கள் அது போல் நீங்கள் கூறி இளவரசி நீங்கள் அதுதான் நான் சொல்றேன் உங்களுடைய பிரெயின் எப்படி உழைச்சிருக்குன்னா இது வந்து இந்த பிரச்சனை எல்லாம் திசை திருப்பும் வகையில நீங்கள் என் மீது இந்த பிழையை போட வேண்டும் என்று எண்ணி இருக்கிறீர்கள் அதனால் தான் அதை செய்துவிட்டு இரவு தூங்க போகும் வேளையில் அவரை அழைத்து நீங்கள் பாவம் உங்களுக்கு எந்த ஒரு அவரோ நீங்களோ யாரோ ஒருவர் வந்து பேசி நீங்கள் பாவம் உங்கள் நீங்கள் பேசுவீர்கள் ஆனால் உங்கள் மனதில் ஒன்றும் இருக்காது என்றெல்லாம் சொல்லி அவரையும் நடைபெற்றது அதை பற்றி தான் அவர் ஆலோசனை செய்தேன் அவ்விடத்தில் அவர் இருந்தார் விடயம் விடயமே முழுவதுமாக வேறு அதை பல அறிவார்கள் என்று நினைக்கின்றன ஏனென்றால் அது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஆனால் நீங்கள் நடந்து கொண்டது ஓகே நீங்கள் அந்த இடத்தில் அந்த கலைஞர்கள் வருத்தப்பட்டார்கள் என்று சொல்வீர்கள் அதற்கு நானே அந்த இடத்தில் வந்து சொன்னேன் அப்படி வருத்தப்பட்டிருந்தால் என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் நான் எனக்கு அந்த அந்த பாடல் பிடிக்கிறதா அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா கூடாதா என்பதெல்லாம் என்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் என் தனிப்பட்ட விருப்பத்தின் சார்பிலே தான் நான் சொன்னேன் நான் எந்த வகையிலும் அவர்களை அவமானப்படுத்தும் வகையில் நீங்கள் வந்து போங்கள் என்று சொல்லியோ இல்லை காயப்படுத்தும் வகையிலோ நடந்து கொள்ளவே நான் என் விருப்பத்தை பதிவு செய்தேன் அதற்கு எனக்கு முழு உரிமை இருக்கிறது அது என்னுடைய பேச்சுரிமையின் கீழ் வரும் கருத்துரிமையின் கீழ் வரும் கருத்துரிமையின் கீழ் வரும் அது அது உங்கள் விருப்பம் அதை நான் தவறாக கூறவில்லை அவர்கள் காயப்பட்டதை தான் கூறுகின்ற அவர்களுக்காக கதைப்பதற்கு யாரும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவர்களுக்காக அவர்களே கதைக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக நான் பல இடங்கள் கதைத்திருக்கிறேன் அவர்களுக்காக அவர்கள் நம்மை விட அதிகமாக கதைப்பார்கள் அவர்களுக்காக யாரும் கதைக்குவதற்கு இல்லை என்று சொல்லுவதே தவறு இப்பொழுது அதுவே தவறு உடனே பிழைகளை என்னிடம் மாற்ற நினைக்காதீர்கள் அது மிகப்பெரிய தவறு அவர்களுக்காக கதைக்க யாரும் இல்லை என்று அவர்களுக்கு வாயில்லை போல் பேசுவது தவறு அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு தெரியும் நான் பேசுவதென்று அவர்கள் நம்மை விட புத்திசாலிகள் அவர்கள் நம்மை விட புத்திசாலிகள் அவர்களுக்காக அவர்கள் கதை பாடும் அறிவேன் என்பதை நீர் மனதில் வைத்துக் கொண்டு செயல்பட்டால் மிக நல்லது நானும் அறிவேன் இளவரசி என்ன குழம்பு ஏதோ செய்திகள் செய்து கொடுத்து தண்டனை வாங்கிக் கொள்ளாது எனக்கு ஒரு உதவி செய்யடி
அந்த கஞ்சியை பிடித்து வைத்தால் யாராவது குடிக்கலாம் அல்லவா ஆமா முடித்து விட்டோம் செவந்தி இதை அண்ணனுக்காக வைத்துக் கொள்ள பிறகு வாங்கிக் கொள்கிறேன் பாத்திரம் உங்களுக்கு எதையும் வேணுமா பாடல் ஒழிக்க வேண்டும் கொடூரா <laughs> 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 அரசி இந்தாங்கள் அந்த தமிழ் செல்வி சூரிய புட்டை எனக்கு கொடுங்கள் அந்த ரெட் மட்டும் அங்க யாரு நம்ம தமிழ் செல்வி கிட்ட கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இந்த ரவுண்ட் வைத்து விட்டு நான் போட்டு நீங்களே போட்டு கேட்கலாம் மகனுக்கு மட்டும் போட்டு விட்டு கொடுக்கவா நான் இதை முடித்து விடுகிறேன் ஒரு ரவுண்டு தானே ஒரு பெரிய ரவுண்ட் வலிக்க <laughs> பிக்குதான் பிரச்சனை எனக்கு தெரிந்து என் உடனால முக்கியமாக இருக்கிறது தான் இன்னைக்கு எனக்கு நீ வேலை இரட்டை செய்வாயா இன்னைக்கு இரவு நான் தூங்கவே முடியாது உன்னால் நேற்று நைட்ரு இரவு நான் தான் சொன்னேன் உனக்கு இங்க என்னென்ன நடக்க போகிறதுன்ற அதை வச்சு தானே நீ அனைத்தையும் பிளான் பண்ண என் முதுகிலே குத்திட்டா அல்லவா அதுதான் உண்மையில எனக்கு இவ்வளோ கடுமையான கோபம் நீ என்கிட்டே பேசாது என் கையால உனக்கு உணவோ நீரோ நான் தரமாட்டேன் சோதனை எனக்கு தான் சோதனை உனக்கு இல்லை உனக்கு என்னப்பா எனக்கு இது பழகி விட்டது தான் நம்பி ஏமாறுறது பரவாயில்லை நீ பெரும் வார்த்தை என்று கூறுகிறாய என்கிட்டே அண்ணனை ஒருபோதும் ஏமாத்த மாட்டேன் பார்த்து விட்டேன் அது அமர்த்து கொண்டு வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு பில்லோ வேணும் தலையணை 
இது மட்டும் நல்லா கூறுங்கள் இது தலையணையே இது அதி இதுன்ட்டு சிரிப்பு வந்துவிட்டது சந்தோஷம் நல்லா வெயில் வரட்டும் உங்களை வெளியில கொண்டு போய் கட்டி வைக்க சொல்றேன் கதிரவனுக்கே வெயிலா நன்றிதாம்பரிடுங்கள் <laughs> இதை போல் வேணுமா இல்லை இந்த ஓகே அல்லவா இந்த கவரேஜில் இந்த ஏரியா கவரேஜில் என்ன செய்தாலும் ஓகே அதை கொஞ்சம் டச் அப் செய்து கொண்டு வா தொடித்து விட்டு அந்த கோல்ட் எங்க கோல்ட் தோ ராஜகுரு கிட்ட இருக்கிறது ராஜகுரு நேத்து மாதிரி வெட்டி விடுவா அப்பொழுது கேட்ட பொழுது அக்கலைஞர்களை நான் மதிக்கவில்லை நான் அக்கலைஞர்களுக்காக பேசுவது இல்லை தான் நான் வெளியிடத்தில் பேசி உள்ளேன் என்று என்னை சொல்கின்றார் சொல்லுங்கள் வெளியிடத்தில் நீங்கள் என்ன பேசினாலும் அந்த இடத்தில் நீங்கள் செய்ததை தான் நான் கூறினேன் வெளியிடத்தில் நீங்கள் எப்படி இருப்பீர்கள் நான் எப்படி இருப்பேன் இருப்பேன் என்று உங்களுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது அப்படின்னு நீங்கள் அவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் இளவரசியா என்னை நான் அமைதியாக அமர்வதற்கு என்ன உட்காரவில்லை என் கண்ணு என் கண்களுக்கு என்ன தவறாக படுகிறதோ என்னை சொல்கின்றார் கட்சி மாறுகின்றேன் என்று என்ன கட்சி அதுதான் தெரியவில்லை நாயும் எதற்கு நான் நேர்மை இல்லாதவள் என்று கூறுகின்ற நான் பக்கவாத்தியம் பாடுவதாக அவர் நினைக்கின்றேன் பக்கவாத்தியம் என்றால் ஒரு சாராரின் கட்சி என்று அவர் கருதுகின்ற எங்கேயுமே பேசவில்லை நான் பேசினா இல்லையா என்று உனக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா கண்டிப்பாக நீங்கள் அவருக்கு விளக்கம் கொடுக்கவே தெரியவில்லை அதை அவர் அறிந்து கொள்வதா இல்லை அவருடைய வெளியில் இவர் தன்னை நல்லவர் போல் காட்டிக் கொள்கின்றார் சரி இருங்கள் நீங்கள் வார்த்தை மனதிற்குள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்போது எதையும் வெளியில் விடாதீர்கள் இப்போது அவர் உங்கள் கட்சி கட்சி மாறுகிறீர்கள் அப்படி என்று கூறுகிறார் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் அதை இங்கு நடைபெறாது என்பதையும் அவர் அறிகிறார் இல்லை தனியா சமாதானம் பேச கூப்பிடல சமாதானம் பேச கூப்பிடாமல் என் கலைஞர்களுக்காக நாம் பேசியதை அவ்வாறு எனக்கு திருத்தி என் மீது தவறு என்று கூறுகின்ற சொல்லிவிட்டு வந்திருக்க வேண்டியது நான் கூறியுள்ளேன் எனக்கு என்ன சரின்னு பட்டதோ அதை தான் நான் பேசி நான் அவருக்கு குத்தும்படியாக கூறியுள்ளேன் என்ன சொன்னார் அதற்கு அதற்கு நான் உடனே வணக்கம் சொல்லி விட்டுட்டு இருக்கட்டும் நீங்கள் மிகவும் நேர்மையாக நடந்து கொண்டால் அதை நான் அறிவேன் 
பலதை நான் அறிவேன் இப்பொழுது நான் சென்று வருகின்றேன் அவர் எனக்கு நினைத்து விட்டார் கிவாடி நீங்கள் உண்மையான அரச குடும்பம் அல்லதானே நாடக கம்பெனியில் இருந்து தானே வருகிறீர்கள் யார் இவர் அப்படி இளவரசி அவமானப்படுத்தினால் இல்லடி எனக்கு அப்படிதான் சந்தேகம் வருகிறது காரணம் ஒப்பனை செய்வதற்கு இவ்வளவு நேரம் ஆக்குகிறார்கள் அதுவும் பெண்களை விட ஆண்கள் பார் வட்ட வட்டமாக மண்டல இருந்து பொத்தான்கள் வைத்துள்ளனர் நாடக கம்பெனியில் தானே வருகிறீர்கள் உங்கள் ஆத்தாவின் கொசுகளை பார்த்தாலே தெரிகிறது என்ன நாடக கம்பெனி அடி நீங்கள் கம்பெனியின் பேர் பிக் பாஸ் தெரிகிறது ஏதோ நான் கட்சி பக்கம் நிற்கிறேன் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற அதுதான் எனக்கு தெரியவில்லை நியாயங்களை தான் கட்சி நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போது இங்கே என்ன நடக்கிறது என்றால் பொதுவாக கமல்சார் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிவிட்டால் அதை அப்படியே தொடர்கிறார்கள் இப்போ என்ன என்றால் கமல்சார் வந்து உங்களை வந்து நாங்கள் இப்போ எங்க இருக்கிறோம் என்று நீங்க நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தந்தையே நாங்கள் இப்பொழுது சபைக்கு வர வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டு போட்டிருக்காங்க இந்த நேரத்தில் சரியான நேரத்தில் நான் வருவேன் உன்னை மீட்பேன் அதற்கு முன்பாக யார் வந்தாலும் பேசுறதுக்கு அனுமதி இல்லைன்னு கூறினேன் வாருங்கள் இதுதான் பொக்கிஷத்தில் இருந்தது சிவர்கள் வெளியே வருமாறு அழைக்கின்றோம் அவர்கள் பட்டு போல் இருப்பதனால் பட்டு என்று கூறுவீர்கள் அடிக்கடிக்க ராணியை நன்றி சகோதரி இல்லை என்றால் நிறைய குறும்படத்தில் ஆளாக விடும் என்னுடைய பப்பியும் கலவா எடுத்து அடித்துள்ளாய் போல் உண்மையா இல்லையா சிறப்பு சொல்லுங்கள் 
பாட்டை போடலாம் பிக் பாஸ் ரெடி பிக் பாஸ் கேமராவை மறைக்காதீர்கள் ராஜாதி ராஜ ராஜ மாத்தாண்டு ராஜ கம்பீர ராஜ குணத்திலக்க சிம்ம ராஜா பராக் 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 அடக்கா நானும் அடுத்த ராஜா பாருங்க சிம்ம ராஜா அவர்களே இதுதான் இவர்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாளர் இவர் தான் தலைமை பாதுகாப்பாளர் அவரை வருத்து பாருங்கள் தாயே தகப்பனாரே அம்மா ஒரு நிமிடம் இத நீங்கள் செய்யக்கூடாது அண்ணா என் தாய்க்காக நான் தான் செய்வேன் கோபம் வேண்டாம் சபையில் கோபம் வேண்டாம் சரி ஆகட்டும் தங்கள் பணியை நான் கண்டேன் அனைவர் பணியும் அரசே உங்கள் உத்தரவுடன் அனைத்து பாதுகாப்பாளரையும் இவ்வாறு அழைக்கலாமா வர வேண்டும் அமருங்கள் அதற்கு முன் அரசு அவை அமரட்டும் ஆடாக்கா அவர்களே சொல்லு எனது வாழை அந்த இடத்தில் வைத்து விடுங்கள் நான் அமரலாம் வரிசையில் அனைவரும் வருகின்றதா இதாவது தயார் செய்தார் வந்து கொண்டு லெமன் இன்னும் வரவில்லை இளவரசன் குளிர்பானம் குளிர்பானம் வேண்டாமா குளிர்பானம் வேண்டுமா சேவகர்கள் வேண்டுமா என்று கேட்டுவிட்டு வாருங்கள் நீங்கள் ஒரு வாட்டி செக் செய்தால் நீங்கள் ஒரு வாட்டி பரிசோதனை செய்தால் உங்கள் அனுமதியுடன் நான் மக்களை வர சொல்லுங்கள் நீங்களும் வருகின்றனர் வாருங்கள் அடுத்ததாக கொடுங்கள் என்ன நடக்கிறது அங்க கேமராவை மறக்காதீர்கள் உண்படியத்தில் தெளிவாக உள்ளாய் அதிகாலை 
நாம் பல முறையை சார்ந்த தங்க பெட்டகம் ஒன்று களவு போய்விட்டது அது மட்டும் அல்லாமல் வைர வைரூரை கொண்டு மாலையும் களவாய் போயிட்டது களவு போகும் பொழுது கண்காணிக்கப்படவில்லை அவனை கைப்போட்டு போட்டி அங்கு இருக்க வைத்திருக்கிறார் தங்கள் அனுமதியுடன் அவரை இங்கே அழைத்து வர கட்டளையிடுங்கள் காமடி ஈடுபடாதடி அடித்துவிட போகிறார்கள் பூண்டு போட்டு காரக்குழம்பு காதல் பூண்டை போடுங்கள் அப்பெண்ணை இளவரசனாக எனக்கு சற்று பேச கண்டிப்பாக இருக்கின்றனுடன் சற்று பேச வேண்டும் ஏன் இவருக்கு கால் கூட்ட தண்டனை அவை வேண்டாம் நான் உட்காருவதாக திருடி ஓடுவான் பிடிக்க இயலாக சபையில் இவ்வாறு செய்வது ராஜகுரு இவ்வாறு செய்வது நன்றாக இருக்கிறதா கொடுத்த தீர்ப்பு என் தீர்ப்பே மக்களுக்காக அவன் மக்கள் அல்ல மக்கள் திருடல் சரி அரசவை கூடிவிட்டு தலைமை பாதுகாப்பு முறையிடுங்கள் அரசிடம் என்ன நடந்தது என்று தெளிவாக சொல்லுங்க ஒரு மனிதனும் கூட தாய் சொன்ன மாதிரி ஒரு நிமிஷம் இளவரசு நேற்று இரவு எல்லாரும் நாம் காவலர் எல்லாம் இங்கு இருந்தோம் ஒரு திருட்டு நடக்க போகுது அப்படி என்று ஒரு செய்தி நம் செவி கூறி வந்தது அப்பொழுது எல்லோரும் ஒரு ஒரு நிமிடம் ஒரு நிமிடம் கொஞ்சம் சபை மரியாதை கருதி ஒரு நிமிடம் அப்பொழுது அங்கைக்கு செவிகள் கேட்காது ஒரு நிமிடம் அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்களும் ஒரு நிமிடம் கொஞ்சம் மருந்து கொஞ்சம் உரையாடி விடுங்கள் விட்டீங்கன்னா ஐந்து நிமிடம் அமைதியாக இருங்கள் எல்லாரும் கதைக்கலாம் அப்பொழுது எல்லோரும் இருக்கும் பொழுது இந்த திருட்டு நடக்க போகுது அப்படின்னு தெரிந்தவுடன் நாங்கள் காவல் காட்டுறோம் அவ்வேளையில் வந்து நம்மளுடைய காவலாளர்கள் சில பேருக்கு அசதியாக இருந்த காரணத்தினால் நான் அவங்களை உறங்க சொன்னேன் அது என் தவறு தான் நான் அதை காவல் காக்கணும் என்று இருந்தேன் அந்த வேளையில் விடிய காலை ஒரு சுமார் ஒரு ஏழு மணி அளவில் ஒரு திருடன் நான் சற்று கண் அசந்த நேரம் அதை எடுத்து ஓடிவிட்டான் அவன் அங்கே சென்று அதை போடும் பொழுது அந்த எனக்கு சத்தம் கேட்டு நான் பார்த்த பொழுது அவன் நான் பார்த்து விட்டேன் அதுதான் இந்த திருடன் அப்போ அந்த ஒளி ஒளி தானே ஒளி கேட்டு விட்டது அபாய ஒளி கேட்டு விட்டது அது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு தவறு என்ன தவறா இதையெல்லாம் நாங்கள் அறிவோம் இந்த தண்டனையும் அரசர் தான் கொடுத்தார் அரசர் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை பேச வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தார் அந்த காலனி விடயம் பற்றி பேச வேண்டும் தூக்கி கொண்டு போனதை நாம் அனைவரும் என்ன செய்து நாங்கள் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் காணாமல் போறாலே எடுத்து ஓடுகிறார்கள் இளவரசரே இனிமேல் இது நடக்காத பற்றி நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கின்றோம் என்ன வையா நடக்க வேண்டும் எல்லாம் விட்டதே எனக்கு தெரியும் கேளுங்கள்ந்தது <laughs> 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 உடை வந்த பொழுது எடுத்துக்கொண்டு நான் மாற்ற சென்றேன் அப்பொழுது சந்திரபாபு என்னை நிப்பாட்டி கேட்டான் நான் சொன்னேன் போய் என் குகையில் பாரடா என்னை என்னடா பார்க்கிறாய் என்று அவ்வளவுதான் அந்த காலனியை பற்றி எனக்கு தெரியும் அவர்கள் சொன்ன பிறகுதான் எனக்கு தெரியும் அது தொலைந்து விட்டது என்று 
சத்தியமாக சத்தியமாக யார் மீதும் போடுவாய் யார் மீதும் என்றாலும் சத்தியம் செய்வேன் சத்தியம் செய்ய வைங்க அவள் நாடகம் சத்தியமாக சந்திரபாபு கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் காலனி தொலைந்தது என்று எனக்கு தெரியும் நான் எடுக்கவில்லை அதுக்கு விளக்கம் இங்க இருக்கும் காவலர்களை இந்த ஆட்டுக்குட்டி மேல் இந்த மான் மேல் ஆணையாக நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மையை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை இதுதான் உண்மை என்பதை நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் காலனியை எடுத்தீர்களா இல்லையா அந்த காலனியை நான் எடுக்கவில்லை அது உண்மையா அது உண்மை சரி அடுத்த விட போய் தளபதி அவர்களே இவர்களிடம் மட்டும் சத்தியம் கேட்கவில்லை எனக்கு சக்கர பொங்கல் நன்றாகவே ஐயோ நன்றி 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 எந்த பிள்ளையும் நீங்கள் சக்கர பொங்கல் செய்யவே வேண்டும் ஆம் அவருக்கு புரிய வைப்பதற்குள் எங்கள் அனைவருக்கும் வயசாகி வீட்டுல இருக்க கால் சரி பண்ணீங்க செய்து காமியுங்கள் நான் கூறுகிறேன் அடித்தே காட்டி விடுங்க காலனி செருப்புகளை பார்த்தேன் <laughs> 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 குறும்படம் மைதானம் <laughs> 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 எடுத்தீர் அவள் தான் உனக்கு நான் எடுக்கவில்லை உன் கையில் எடுத்தது 
எனக்கு தெரியவே வந்தது என்றே தெரியவில்லை அதனால தான் நான் அரசியலிடம் கேட்டேன் இதை எப்படி என் மீது குற்றம் சுமற்றுகிறீர்கள் என்று கேட்டேன் ஏன்னா நான் அரசியலிடமே கேட்டேன் போட்டதற்கும் சொன்னீர்கள் நேதாஜி போட்டதற்கு நான் சத்தியமே செய்து விட்டேன் அல்லவா அதுதான் நானும் கேட்கிறேன் இது அவர்தான் போட்டார் அவருடைய அலமாரியில் தான் எடுக்கப்பட்டது எனக்கு அது என் அலமாரியில் இருந்தது என்றே தெரியாது அரசியாரிடம் நானும் உடைமாற்றும் பொழுது கூட அரசர் இதை பற்றி பேசும் பொழுது நான் அரசியாரிடமே கேட்டேன் இந்த வீட்டில் எது தொழிந்தது என்றாலும் என் பெயர் தான் வருமா என்று தான் நான் கேட்டேன் அது எங்கிருந்தது என்று கூட எனக்கு தெரியாது நான் போய் சொல்லுகிறேன் எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் அது நான் எடுத்துக்கொண்டு என்னுடைய அலமாரியில் நான் வைக்கவே இல்லை தெரியாது எனக்கு அது என் அலமாரியில் இருந்தது என்று நீங்கள் சொல்லிதான் எனக்கு தெரியும் நான் தான் குறைவாக பேசுகிறீர்களா ராஜாவே பார்த்து விட்டார் நீங்க எடுத்தது வைத்தது நான் வைக்காமல் வேண்டும் நான் வைக்காமல் எப்படி ஒப்புக்கொள்ள இயலும் இரண்டு காரணம் இது உன் அலமாரி அரமாணியில் தான் இருந்தது ஒன்று அது உன் அரமாரி இரண்டு நீ நேத்து நீயே திருட்டு நிறைய செய்த டை முயற்சி செய்தாய் மூன்று அல்லவா இல்லவா அவர் அலமாரியில் இருந்து நீங்கள் எடுத்தீர்கள் ஆனால் அவர் வைப்பதை பார்த்தீர்களா இல்லை இது எனக்கு தவறான போய் குற்றமாக தெரியாது சந்தேகம் வருகிறது இவள் வலிய வலிய முன்வந்து என் மீது பழி சுமத்துகிறார் தெரியவில்லையேடம்ார்கள் <laughs> 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 தண்டனையும் <laughs> என்ன <laughs> 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 கடைசியாக ராஜகுரு அவர்களே நம் நம் பொருள் மேலே சத்தியம் வேண்டாம் மனச வச்சு சொல்லுகள் அனைவரும் இந்த செருப்பு எடுக்கவில்லை சத்தியமாக நான் எடுக்க சொல்லு சத்தியமா எடுக்கவில்லை சத்தியமாக நாங்கள் எடுக்கவில்லை இல்லை இல்லை நீங்கள் போன தவறு அமுதமான நபர்களே மனசாட்சி மேல் ஆணையாக எடுக்கவில்லை எதை எடுக்கவில்லை காலனி சொல்லுங்கள் மனசாட்சி மேல ஆணையாக காலனி எடுக்கவில்லை காலணி எடுக்கவில்லை 
சத்தியமாக ஒருபோதும் எடுக்கவில்லை சத்தியமாக இந்த காலனியை நான் ஒருபோதும் எடுக்கவில்லை இல்லை 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 சத்தியமாக நான் இதை அங்கிருந்து நகர்த்தவே இல்லை தொடக்கூட இல்லை நானும் எடுக்கவில்லை காலனிகளை எதையுமே கண்ணலகி வச்சு சத்தியமாக அவனுக்கு வேண்டாம் எனக்கே கொடுத்து விடுங்கள் நீர் கொஞ்சம் சமையல் அறையில் நான் சென்று விடவா ராஜகுரு அவர்களை அறிவெடுக்க வேண்டும் தந்தையின் அனுமதியுடன் உரிமை <laughs> 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 எனக்கு சற்று அவகாசம் கொடுங்க அவர் இப்பொழுது வரை இவருக்கே நாளை வந்து உன்னை காப்பாற்றி விடுவேன் என்று கூறி கொண்டிருக்கிறார் அவர் வேற ஒரு புலோவில் சென்று கொண்டிருக்கிறார் என்னவென்று புரியவில்லை இல்லை தண்டனை வேற யாருக்கா போடுவோம் அசிங்கம் ஆகிவிடும் ராஜாவுக்கு தானே இல்லை சரி இப்போது அந்த தண்டனை எனக்கு கொடுத்து விடுங்கள் நாங்கள் தான் அதற்கு பொறுப்பு காணாமல் போனதுக்கு இல்ல இல்ல இது வந்து என்னவென்றால் சேவகர்கள் உங்கள் கூட தான் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வேணும் என்றே எடுக்கிறார்கள் யார் எடுத்தார்கள் என்று அன்னைக்கு தெரியும் அப்போது ரெண்டு பேர் பேசி இப்பொழுது சத்தியம் வாங்குவது வந்து எல்லாரும் ஆளாளுக்கு சத்தியம் செய்கிறார்கள் எனக்கும் புரியவில்லை 
கமலாரஞ்சு <laughs> 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 அவர்கள்ிருந்தார் <laughs> 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 கேட்டது <laughs> 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 அது உண்டும் மாறிவிடும் தயவு செஞ்சு அவர் உண்மை சொல்ல விடு நாங்கள் இதை வைத்தோம் மூன்று மோதிரம் இருந்தது ஒரு மோதிரத்தை காணவில்லை அமுதவாணி ஒரு மோதிரம் வைரத்தை காணவில்லை வைரமாலை சந்தேகம் இருக்கிறது எனக்கு வந்து அமுதவாணன் தமிழ் செல்வின் மீது சந்தேகம் மிகவும் இருக்கிறது ஏனென்றால் அவரை நாங்கள் இங்கே வரவிடவே இல்லை இருந்தது யார் காலையில் நாம் பேசும் பொழுது காத்தவராயன் இங்கே இருக்கும் மாலை எடுத்து போய் அங்க போட்டு விட்டான் அதுக்கு பிறகு இதை எடுக்க முயற்சித்தான் நாம் வந்து பிடித்து விட்டோம் சரியா இதை எடுக்க முயற்சி பிடித்து விட்டோம் இங்க உள்ளது எப்போது காணாம போனது எனக்கு தெரியவே இல்லையே அரசுக்கு தெரியவில்லையே என்னவோ அங்க ஒரு மாலை இருந்தது ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இல்ல இல்ல அது காணும் சொல்லிவிட்டு எப்படி காணாம போச்சு எப்ப லாஸ்ட் பாத்தீர்கள் இங்க மூன்று நபர்கள் நான் இங்க பார்க்கும் பொழுது நேற்று ராத்திரி பார்க்கும் பொழுது இருபத்தி எட்டு இருந்தது இந்த காலை நானும் பார்த்தேன் இருந்தது இப்பதான் எடுத்து எப்படி யார் வந்து எடுத்தாங்க அமர்ந்து ஒன்று செவ்வந்தி இரண்டு கனிமொழி மூன்று தேன்மொழி அவர்கள் மூணு பேர் மட்டும் தாடாக்கா அவர்கள் மூவரையும் இன்னொரு பெண்மணியை வைத்து பரிசோதிக்க சொல்லுங்கள் செவ்வந்தி கனிமொழி தேன்மொழியை பரிசோதிக்க சொல்லுங்கள் என் பக்கத்தில் எல்லாம் சரியாக இருக்கிறது ஆடாக்கா நான் பாதுகாத்து விட்டேன் ஆமாம் இரண்டு குறையுது இருபத்தி ஆறு தான் இருக்குது பெண்ண செய்ய வேண்டும் வரு வரும் இன்று காலை நாங்கள் அனைவரும் பார்க்கும் பொழுது அவ்விடத்தில் அவ்விடத்தில் மூவர்ண மாலை இருந்தது பவள மாலை இப்பொழுது அந்த மாலை காணவில்லை ஒன்று அல்ல இரண்டு அந்த இடத்தில் இருந்தவர் ஆடாக்காவும் இல்லை கண்ணலையும் இல்லை பின்னலையும் இல்லை கண்ணலையும் இல்லை வீரபாகும் இல்லை அந்த இடத்தில் இருந்த பணியாளர்கள் யார் செவ்வந்தி பின் எப்பொழுது பார்த்தீர்கள் அவர் வீரபாகு சந்திரபாகு கேட்கும் போது இன்று காலை நீ பார்க்கும் பொழுது மாலை இருந்ததை பார்த்தீர்களா வந்து உடையெல்லாம் மாற்றி விட்டு ரெடியாக சென்று தயாராகி அங்கே செல்லும் பொழுது இவள் அங்கே இருந்தால் இவளிடம் கேட்டேன் எங்கே இருந்த மாலைன்னு அப்போது அவளுக்கு தெரியவில்லை எங்கே போனது என்று தெரியவில்லை பரதநாட்டியத்திற்கு பயன்படுத்தும் மாலை அவர் போட்டது அங்கே இருக்கும் வைரமாலை போடவே இல்லை இவர்களிடம் தான் இருக்கிறது அரசே அரசே இளவரசே சற்று அமருங்கள் ஒரு கூற்றை நான் கூற வேண்டும் ஒரு நிமிடம் இருங்கள் 
அரசே அரசியே இங்கு அந்த பெட்டியை எடுத்ததும் இங்க இருக்கும் மாலையை எடுத்ததும் யார் என்பது நமக்கு தெளிவாக தெரிந்தது நீ ஒப்புக்கொள்கிறாய் எடுத்ததை இவன் ஒப்புக்கொண்டு விட்டான் அவன் பிடித்து விட்டார்கள் பிடித்து விட்டார்கள் இப்போது அங்க தொலைந்த மாலை யார் என்று யாருக்குமே தெரியவில்லை போடவில்லை அப்பொழுது இங்கே இருக்கும் அனைத்து சேவகர்களையும் உள்ளேதான் இருக்கிறது செக் செய்ய வேண்டும் அப்பொழுது அவனுக்கு தண்டனை வழங்குவோம் அவருக்கு தனனை வழங்குவது என்பதே உறுதியாகிவிட்டது ஆனால் அந்த மாலை எடுத்தது யார் என்பதுதான் எனக்கு அதுக்கப்புறம் இவர்களை கொட்டுவோம் ஆமாம் இல்லை மன்னா ஆகையால் இவர்களில் யாராவது ஒருவரை நாம் தண்டித்தால் ஒருவேளை அவர்கள் நிரபராதியா இருந்தால் குற்றவாளிகள் தப்பிக்கலாம் ஒரு நிரபராதி கூட தண்டிக்கப்படக்கூடாது எந்த நிரபராதியும் தண்டிக்க கூடாது அப்ப யாரு எப்படி கண்டுபிடிப்பது அவளை நிரபராதி என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்களா யாரையும் நான் நிரபராதி என்று கூறவில்லை நிரபராதியும் தண்டிக்கப்படக்கூடாது என்று சொல்லுகிறேன் இருந்தது கருத்து கணிப்பீர்கள் வந்தீர்கள் என்றால் நேத்து தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்றே வழங்குவது போன்று உள்ளது கூறினீர்கள் இப்பொழுது அனைவரும் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் கண் மை கூட இருக்க கூடாது அழிங்க இல்லை 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 இப்படி வந்து அழியுங்கள் நேரா பார்க்கும் போது எடுத்து எல்லாத்தையும் எடுக்கணும் என்ன பூசி
இது மிகவும் கொடுமை மீண்டும் ஒரு மணி நேரம் தானே ஆகும் நான் போய் மறுபடி பூசி விட்டு வருகிறேன் கவலை கொள்ளாதே அவமானமல்ல அவள் மேக்கப் இல்லாமே அழகாக இருப்பாள் அப்படி பாருங்கள் நீ நகைக்காதே நீ வாயை மூடு இல்லை அவர் பேசுவதை நான் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறேன் அரசவையை அவமதிக்காதே இல்லை நீங்கள் இருங்க நான் உங்ககிட்ட நான் பேசுறேன் போதும் நான் துடித்துக் கொள்கிறேன் நீ கலைத்து விட்டாய் அல்லவா கலைப்பதுதான் உன்னுடைய பொறுப்பு கலைத்து விட்டாயா இல்லையா கலைத்து விட்டாய் தானே நான் செல்லலாமா இப்பொழுது இல்ல இங்கேதான் நிக்க வேண்டுமா துடைக்க வேண்டுமாமா இங்கே சொல்லுங்கள் நான் செல்ல வேண்டுமா இங்கே நிற்க வேண்டுமா உன்னை தோசை கல்லில் ஏற்றுகிறேன் அப்பொழுது தெரியும் உனக்கு தண்டனை என்ன வேண்டு உங்களுக்கே தெரியும் அவர் <laughs> 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 இப்படி போட்டி விட்டு போ அவர் <laughs> 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 அவர்களுக்கு தலை சுத்தம் பாவம் கடினமாக இருக்க வேண்டும் நீங்க சாப்பிடுவேன் பரவாயில்ல
பாதுகாவலர்கள் <laughs> 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 பாதுகாவலர்களுக்கு தண்டனை வேண்டாம் அவர்களுக்கு சற்று பணி ஓய்வு பதவி இறக்கம் அது போன்ற ஏதாவது செய்யுங்க சொல்லி போறேன் கை கட்ட முன்னாடி நான் என் பதவியை அது போன்று ஏதாவது நபருக்கு நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் இதில் நான் அது பதவி நீக்கம் செய்ய தண்டனை முடியும் காலம் வரை தண்டனையை பதவி இறக்கம் செய்ய ஏனென்றால் என் பதவியை நான் சரியாக செய்ய எங்களுக்கு வேறு ஒருவரை தலைமைதான் வேண்டும் நீங்கள் யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் ராஜகுரு இப்போது என் பதவியை நான் யாருக்கும் தர முடியாது அந்த மாதிரி உங்க பதவி யாருக்கும் கொடுக்க வேண்டாம் பதவி இறக்கம் செய்வார்கள் மன்னருக்கு அது கிடையாது ஆனால் இவர்களுக்கு உண்டு ஆனால் இதை நான் இறக்கவில்லை என்றால் என் பணியை உரிமையா செய்ய முடியாம என்ன இது தண்டனை கொடுக்க பதவி இறக்கம் கையை வாருங்கள் நன்றாக இருக்கிறது வெளியே வந்தால் அவனுக்கு தண்டனை வெளியே வழங்கப்படும் அவனை கொஞ்சம் விசாரிக்க வேண்டும் தகப்பனாரு இதுக்கு மேல் விசாரித்தால் விசாரணை இல்லாமல் தண்டிக்க முடியாது தண்டிக்க வைக்க முடியாது ராணிக்கு தெரியும் ராஜா பவன் தெரியும் அது மாதிரி ஒரு கொடிய தீய சக்தியுடன் நான் கொஞ்சம் <laughs> 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 அவர்களே கூறுங்க
வெளியே எடுத்து விட்டு விடுகிறீர்கள் என் காப்பை என் காப்பை பின்னர் <laughs> 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 ஒன் <laughs> 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 மனிதன் சொல் தம்பி தானே குகை அழகாக இருந்தது போய் ஓபனே செய்து கொண்டு வா போ செய்ய கூடாது இந்த அரசர் கூறி விட்டார் ஏய் அவர்கள் யாரும் இங்க இல்லை தான் நீ அங்க சென்ற அந்த நகை ஏய் அவர்கள் கண்ணாரியில் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் பாருங்கள் இங்க போய் அங்க தானே திரும்பி இருக்கிறார் அவர் பார்க்கிறார் நான் அடக்க போனே இதுக்கு பின்னாடி போடுவது இருக்கா என்று என்னது என்னதும் என்னதும் கூறி இது என்னடி ஒன்று மட்டும் எனக்கு வேண்டும் மேடம் என்ன யோசியை கண்டிப்பாக வேண்டாம் நானே போய் எடுத்துக்கொள்கிறேன் அரசே நான் உங்களிடம் பேசவில்லை சத்தியமாக சொல் இந்த இடத்த விட்டு நகர மாட்டேன் சத்தியமாக இந்த இடத்த விட்டு நகர மாட்டேன் உனக்கு யாரை பிடிக்கும் உங்களை இது ரத்தம் வருது என்மேல் சத்தியமாக ஆமாம் நான் கூறுவரை இங்கே இருந்து நகர மாட்டேன் ஓகே ஓகே வாருங்கள் வாருங்க ராணி ஏதாவது பேசணுமா ஒரு பாது ஒரு பாதுகாவலர் இங்கே போடுங்கள் இவர் இருக்கட்டும் பானம் ஏதாவது வேண்டும் என்றால் கத்திரம் கொடுக்க வேண்டும் இளவரசா நான் சொன்ன மாதிரி நீ செய்து விட்டாய் உன்னை நம்ப முடியவில்லை அமுதவான் தாயே சற்று போங்கள் நான் வருகிறேன் அவன் ஸ்கோர் பண்ண வேண்டுமா வா அவன் தனியாக ஸ்கோர் பண்ண வேண்டுமா வாங்க சற்று நேரம் நீ அப்படி செல்வியாயா கதிரவனோடு கொஞ்சம் பேச வேண்டும் பிளீஸ் காத்தவராயன் 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 ராஜகுரு அவர்கள் நான் நேற்றிலிருந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் என் பேச்சுக்கு மரியாதை இல்லை இன்று உமக்கே புரிகிறதா இதைத்தான் நான் அப்பொழுதே சொல்லுகிறேன் எப்பவுமே என் தத்துவம் நான் சொல்லும் சொல்லுங்கள் என் தத்துவம் இருங்கள் என் தத்துவம் ரீச் ஆகும் கொஞ்சம் லேட்டே தான் ஆகும் நேற்றிலிருந்து நான் அதான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் அவனிடமும் நான் அதான் சொன்னேன் அவன் திருடுவான் என்று யாருக்கும் தெரியாதா உமக்கும் தெரியாது எமக்கும் தெரியாது காலை அம் திருடி போனதற்கு பிறகு அவன் திருப்பி நம்ம பேசும்பொழுதும் திருடி போனான் இப்பொழுது என்ன பிரச்சனை என்றால் அவன் திருடுனது இங்கே இருக்கிறது அவன் திருடாது உள்ளே எங்கே இருக்கிறது அதற்கு யார் பொறுப்பு இங்கே வாருங்கள் சொல்லுங்கள் இல்ல தளபதி யாரே நீங்க உண்மையான இளவரசி இல்ல நீங்க இளவரசி போல் நடந்து கொள்ளாதீர்கள் இளவரசி என்ன நீங்க உண்மையான இளவரசி இல்ல இளவரசி போல் நடந்து கொள்ளாதீர்கள் இளவரசி போல் என்னை அதட்டுவதும் 
என்று கூறுகிறேன் தந்தையின் அனுமதியுடன் சேவகர்களிடம் சத்தியம் வாங்குவதற்காக சொன்னேன் சத்தியம் வாங்குவதற்காக சொன்னேன் அப்படி இருந்தும் அவர் என்னை காணும் நீங்கள் வந்து உட்காருங்கள் என்று சொல்கின்ற ராஜகுரு நான் தந்தையின் தாயின் அனுமதியுடன் சேவகர்களிடம் சத்தியம் வாங்குவதற்காக சென்றேன் அவர் என்னுடன் வாழ்ந்தார் இளவரசே வாருங்கள் மாமன்னா நன்றி தங்கையே சில பாதுகாவலரே <laughs> 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 உள்ளே வரும்போது வெளியிலிருந்து கேட்க வேண்டும் வரக்கூடாது இல்ல அவர் இருந்தார் பாருங்கள் வாருங்கள் ஒரு விடயம் உங்களை வைத்து தான் பேசியும் சொல்லுங்கள் என்ன ஆயிற்று என்று நான் வந்து உங்கள் அனுமதியின் பெயரில் தான் மக்கள் சேவகர்களுடன் உரையாட சென்றேன் அதுவும் உரையாடுவதற்காக இல்ல சத்திப்பா சத்தியம் வாங்குவதற்காக ஒரு ஐந்து நிமிடம் சேவை நான் வருகிறேன் சொல்லுங்கள் சென்று அப்படி இருக்கையில் அவர் உடனே என்ன சரி அவர் என்றால் யார் நார்மல் தமிழ்லே சொல்லுங்கள் விக்ரமனுடன் என்ன சொல்றார் நீங்கள் நின்றது காணும் வந்து உட்காருங்கள் என்று நான் வந்து உங்கள் நீங்க சொல்ற நீங்க சொன்னபடியே தான் எழும்பி போனா கேட்க போனா நான் ஒரு பதவியில இருக்கிறேன் என்பதை அவர் மறந்து கொள்கிறார் அவர் தன்னுடைய பதவி உயர்த்தி காட்டணும் நினைக்கிறார் என்ன சொன்னார் உங்களை அப்ப என்ன பார்த்து சொல்றார் நீங்க ஒன்று உண்மையான இளவரசி இல்ல உண்மையான இளவரசி போல் நடந்து கொள்ள வேண்டாம் என்னை அதட்டுவதெல்லாம் இங்கு சரிவராது நீங்கள் ஒரு போட்டியாளர்கள் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அவ்வாறு சொல்கின்றார் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் அங்க கேமராவை மறைத்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த பக்கம் வாங்க இல்லனா வந்து உட்காருங்கள் தான் நான் சொன்னேன் அதுக்கு இவர்கள் அப்படியா சொன்னாங்கள் பாருங்கள் அரசு காலை பாருங்கள் ராஜா வரும் <laughs> 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 அவர் ஏதோலாம் பலது கதைக்கிறார் எனக்கு பிடிக்கவில்லை நான் நேற்று கூறினேன் 
கலைஞர்களை பற்றி அதற்கு அவர் என்னை கூப்பிட்டு கூ சொல்கின்றார் க என்ன அப்படியே மாற்றுகின்றார் கலைஞர்களுக்கு வாய் உள்ளது வாய் இளவரசி என்ற பதவியில நான் ஏன் இருக்கிறேன் அவர்களுக்கு ஏதோ என்று மட்டும் நான் பேச வேண்டும் இது ஒரு இதுதானே டாஸ்க் தானே அந்தந்த பதவியில் இருக்கின்றபடியே அவர்கள் யோசிப்பார்கள் நாம பேசினா அரச சபையில் பேசலாம உண்டு அப்ப இன்றைக்கு எனக்கு சொல்றார் வெளியில் நான் அதை பற்றி கலந்துரையாடி உள்ளேன் என்று வெளியில் பேசினதே எனக்கு தெரியாதானே வீட்டில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள முடியும் என்பது தான் தெரியும் அவர் அப்படியே என்ன எனக்கு எதிராக மாற்றுகிறார் ராஜா என்ன ஆகிவிட்டது ஆடக்காவும் சந்திரபாபும் அவனை கிச்சி கிச்சி மூட்டும் போது அவன் காலை குதிக்கும் போது கால் கைண்டு விட்டது அதை கிண்டல் செய்து அவருக்கு வேண்டியதை கொடுங்கள் வேண்டியதை <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இளவரசி அவர்கள் வந்து தளபதி யாரே நான் என் பதவியை ராஜினாமா செய்கிறேன் வேற ஒரு இளவரசியை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றார் நான் உங்களுடைய நான் கேட்டேன் ஏன் என்று கேட்டேன் நான் எது செய்தாலும் ராஜகுரு அவர்கள் நீ உண்மையான இளவரசி இல்லையே நீ ஒரு நாடகத்துக்கு தான் இருக்கிறாய் நீ ஓவரா செய்யாதே எனக்கு தெரியும் என்று உண்மையான இளவரசி நடந்து கொள்ளும் விதம் போல் நீங்க நடந்து கொள்ள வேண்டாம் எல்லாரும் போட்டியாளர்கள் தான் இது சபையில் வைத்துதான் சபையில் வைத்துதான் அவர் தங்கை அவர் அவர் தங்கையை இளவரசி அப்படி சொல்ல கூடாது கொஞ்சம் பொறு அண்ணா நான் அங்க தந்தையின் அனுமதியுடன் அவர்கள் சத்தியம் வாங்குவதற்காக வரைக்கும் எனக்கு பார்த்து சொல்லிக்கிறேன் நீங்க காணும் போய் உட்காருங்கள் என்று அப்ப எனக்கு என்ன மரியாதை அதன்பிறகுதான் <laughs> என்னவென்றால் ராஜகுரு என சொல்லப்படும் விக்ரமன் உங்களிடத்தில் நீங்கள் நிஜ இளவரசி இல்லை இந்த கதையில் தான் நீங்கள் இளவரசி மற்றபடி அனைவரும் நடந்து கொள்ளாதீர்கள் அப்படி என்று உங்களிடம் சொன்னது உண்மையா உறுதியா உறுதி ஆனால் அதை நீங்கள் தாயாரிடம் சொன்னீர்களா நீங்கள் கேட்டபொழுது அவர் என்ன சொன்னார் அவர் அதுக்கு என் கிட்ட எந்த பேச்சும் பேசவில்லை நான் என்ன கேட்டேன் என்றால் இன்னொன்னு ஏதோ மரியாதை குறைவாய் மறுபடியும் அந்த வார்த்தை வந்து விட்டது திரும்ப திரும்ப அவர் அவருக்கு தான் மரியாதை குறைவா நாங்கள் மரியாதை குறைவா அவர் மறுவார்த்தை சொல்லிருக்கிறார்கள் நீங்க ஏன் என்ன மரியாதை இல்லாமல் பேசுகிறார்கள் என்று அங்கிருந்துதான் ஆரம்பித்து விட்டது அப்ப இருத்தரப்பிலும் விசாரிக்க வேண்டும் ராஜகுரு தளபதி கூட 
அவன் செய்யறத பார்த்தா வேஷம் இவருக்கு பிடிக்காது டெய்லி அவன் கூட பேச மாட்டா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இருந்தாலும் பேசி பாப்பா நாயத்தை முன்னுக்கு வைப்பா கேட்கலன்னா தூக்குவா ராஜகுரு 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 எல்லாருக்கிட்டையும் மரியாத இவருக்கு தானே இருக்கு யாரையும் அம்மானும் படுத்தி பேச மாட்டாரு வாங்க போங்கன்னு கூட்டுவாரு வாடா போடான்னு சொல்ல மாட்டாரு வாடா போடான்னு சொல்றவன உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுவாரு ராஜகுரு 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 முதல் டைம்ல கிடைச்ச பட்ஜெட்டை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டாரு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துக்கும் முட்டையை வாங்கி கொடுத்தாரு அதுல ரெண்டு ஆம்லேட் போட்டு டெய்லி இவரு திம்பாரு எந்த பிரச்சனைக்கும் போக மாட்டாரு வந்த பிரச்சனைய விட மாட்டாரு ராஜகுரு 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 தளபதி யாரோட பேசி வச்சிக்க மாட்டாரு என்ன மாதிரி அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெய்லி வச்சுப்பாரு நாயம் தர்மம் திட்டாலும் நாயம் பக்கத்தான் இருப்பாரு ஒருதலை பட்சம் அறிக்க மாட்டாரு விசாரிச்சு தான் பத்திர சொல்வாரு ராஜகுரு 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 டெய்லி 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 பிரச்சனை டெய்லி 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 பிரச்சனை எதுவா இருந்தாலும் பேஸ் பண்ணி இவர் கவலைப்படத்தான் மாட்டாரு யாருக்கும் உடையும் பம்புக்கு போய் பொம்பை இழுக்கத்தான் மாட்டாரு வீட்டுல சைட்ல சுத்திய போட்டு உட்காந்து தான் திரும்பாரு எது கொடுத்தாலும் முடிச்சு விடாம சாப்பிட்டுட்டு தான் போவாரு அப்புறமா கேப்பாரு ஒரு காஃபி ஒரு காஃபி அதை குடிச்சா இவரும் குடிச்சிட்டு உட்காந்து கிழிஞ்சு தான் பேசுவாரு ஏ ராஜகுரு ஏ ராஜகுரு ஏ ராஜகுரு ஏ ராஜகுரு இவரு வித்தக்காரண்டா இவரு சூப்பர் வாலிட்டா உள்ளே வந்த போது அட பேச மாட்டார்டா ஆனா இப்ப பாரு என்ன பார்த்து எடுக்க மாமானு கூப்பிட்டு ஜாலியா சுத்தி தான் பேசுவாரு ஆஹா ராஜகுரு ஆஹா ராஜகுரு ஆஹா ராஜகுரு ஆஹா ராஜகுரு புகழ் பாடி விட்டேனையா புகழ் பாடி விட்டேன் பேசும்போது நீங்க இது இருக்கு இல்லவா இந்த சாப்பிட்ற இடம் அதுக்கு அடியில போய் ஒழுதுக்கோல் அப்புறமா ஒரு ஐந்து நிமிடம் கழிச்சு எல்லாரும் வெளியே வாங்க சொல்லி கூட்டு போவேன் மட்டும் ஏதாவது திருடுவார் பிடித்து விடு சரி நான் இப்போது இப்போது நான் சொல்லும் போது சரி உண்மையாவா அது நடந்துட்டுங்கள்ார் <laughs> 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 வெளியும் <laughs> 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 ராஜினாமாஜினாமா <laughs> 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 அவர் பலருக்கும் கருத்து சொல்லுகின்றார் நல்ல விதமா காட்டி மற்றவர்களை பொய்யான விதமா காட்டும் பொழுது மக்கள் ஏதோ நாங்கள் பொய்யானவர்கள் எனக்கும் அரசியல் அவர் வந்து அவர் இங்கு பேசும் கருத்து ஒரு மாசம் கழித்து புரிந்து விட்டார் அவர் இங்கு வந்து பேசும் கருத்து அவர் இங்கு பேசுவதற்கல்ல நிச்சயமாக வருகிறார் இருங்கள் என்னவென்று கேட்போம் 
வணக்கம் சொல்லுங்க தலைவர் அவர்களே தங்கள் சபையில் என் பெண் என் மகளை நீங்கள் நிஜ ராணி அல்ல அரசியல் இல்ல இது வெறும் இதுதான் கொஞ்சம் என்ன சொல்லிவிட்டார் இருங்கள் ஒரு நிமிடம் பாருங்கள் வாருங்கள் எனக்கு மிகவும் அந்த தனலட்சுமிங்கிற பெண் மீது முதலில் முடிந்துவிடும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> மறைகிறது <laughs> மக்கள் மறைகிறார்கள் பார்க்க வேண்டும் அல்லவா நின்று கொண்டிருந்தால் சற்று அந்த பக்கம் வாருங்கள் அல்லது அமருங்கள் என்று சொன்னேன் அவர் உடனே திரும்பி அவர் பேசிய துணி என்பது ஃபுட்டேஜில் இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் இருக்கும் ஆமாம் நான் சொல்லுகிறேன் அவர் பேசிய துணி என்பது மிகவும் ஒரு அத அதட்டல் துணியில் ஒரு மிரட்டல் துணியில் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம் என்று சொன்னார் கம்பீரத்தில் சொல்லி கம்பீரம் அல்ல ஒரு ராஜகுரு என்றால் யார் அவருக்கே நான் தான் பாடம் சொல்லி கொடுத்தேன் அவருக்கும் இளவரசர் அரசருக்கே ஆலோசனை சொல்லக்கூடியவன் தான் ஒரு ஆசிரியரிடம் அவர் இப்படி பேச முடியுமா அவர் இளவரசி இல்லை என்று சொன்ன நீங்க தவறாக பேசினீர்களா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது அவருடைய துணி என்ன அவருடைய அவர் கதாபாத்திரத்தில் இருந்து தான் அதை உரையாடினேன் நீங்கள் ராஜகுருவிடம் எப்படி அந்த மாதிரி தாயாரிடம் தந்தார் தந்தையாரிடமும் எப்படி நீங்க பேசுவீர்களோ அந்த பணிவுடன் நீங்க பேசினீங்களா அதற்கு நீங்கள் ராஜகுருவாக பதில் கொடுத்தீர்கள் எப்படி சொல்வது ஏதோ மனதில் வைத்து பேசுவது போல எனக்கு தெரியும் ராஜகுரு அப்படி பேசும்போது சின்ன பெண் அல்லவா நீங்கள் உக்கார வைத்து இல்லை நான் வந்து குரு சாணத்தில் இருக்கிறேன் அப்படி செய்யக்கூடாதம்மா அப்படி என்று சுக்கூர் சின்ன பெண் அல்ல அவரும் பதினெட்டு வயது நிரம்பிய பெண் தான் அவரும் எல்லோரும் போல ஈக்குவல் தான் அவர் இத்தனை எல்லாரும் இளவரசி நம்ம எல்லாரும் இளவரசி இளவரசி என்பதால் ஒரு ராஜகுருவுக்கு அவர் கொடுக்க வேண்டிய அட்லீஸ்ட் ஒரு மரியாதை கொடுத்திருக்கலாம் அவர் கொடுக்கவில்லை அவர் அந்த துணியில் பேசினார் நான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து அமருங்க அப்புறம் வந்து அமர் அவரே தான் வந்து அமர்ந்தார் அமர்ந்த பிறகு நான் சொன்னேன் நீங்கள் இப்படி என்னிடம் பேச முடியாது என்று சொன்னேன் அவர் சொன்னார் நான் என்ன என்ன சொன்னீங்க தந்தையின் தாயின் அனுமதியுடன் தான் தந்தையின் தாயின் அனுமதியுடன் தான் இப்ப பேசினேன் என்று மறுபடியும் எதுவும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது அவர் தான் சொன்னார் உங்களுக்கு திரும்ப அழைத்து சொன்னார் அப்புறம் போயிடுச்சு நான் அவர் சொன்னாங்க நான் விட்டுட்டேன் அதன் பின்னால் என்னை அழைத்து அவர் சொன்னார் என்ன என்ன சொன்னீங்க மனதில் எதையும் வைத்து கொண்டு நீங்கள் இப்படி பேச வேண்டாம் என்று அவரே சொன்னார் நான் சொன்னேன் அப்போ மனதில் எதையோ வைத்து கொண்டு பேச வேண்டாம் என்று சொன்னால் அவர் அந்த ஆட்டத்தை விட்டு வெளியில் வந்து விட்டார் என்று பொருள் அப்போது நான் சொன்னேன் நீங்களும் இளவரசி என்று நினைத்து கொண்டு நீங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டாம் என்று சொன்னேன் நீங்களாவே எப்படி அந்த ஆட்டத்தை விட்டு வெளியில வந்து கூறலாம் பேசலாம் என்று முடிவு செய்து விட்டீர்கள் யாராக வேணாலும் இருக்கட்டும் ஜனனியாக இருக்கட்டும் ராஜகுருவாக இருக்கட்டும் ஒரு ராஜகுருவுக்கு நீங்கள் என்ன மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் இளவரசி நீங்கள் அதை கொடுத்தீர்களா மனசாட்சி இப்படி சொல்லுங்க நான் ராஜகுருவுக்கு கொடுத்தேன் கொடுத்தீர்கள் கொடுத்தேன் அப்போது ஆனா ராஜகுரு எனக்கான மரியாதையை கொடுக்கவில்லை ஏனென்றால் போய் சொல்லுகிறார் இளவரசி இளவரசி நீ போய் சொல்ல கூடாது ராஜகுருடம் பேசுவது போல் தான் திரும்பி பேசினீர்களா பேசினார் 
ராஜகுரு என்பவர் யாரு அரசே உங்களுக்கு நான் ஆலோசனை ஆலோசனை இவர்கள் இருவருக்கும் நான் தான் பாடம் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன் இருந்தபோது அவர் ராஜகுருவிற்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை அவர் கொடுக்கவில்லை அதனால் நான் சொன்னேன் நீ இளவரசியின் இவர் சொல்லும் விதம் மிகவும் கடினமான இருந்தது அதை நான் அறிவேன் நன்றாக அறிந்தேன் எனக்கும் இளவரசி என்று சொன்னால் இளவரசியை கண்டிப்பது மட்டும் கிடையாது நீங்கள் அங்கே வெளியில் இருக்கும்போது இவர் சொன்ன வெளியில் என்றால் நேற்று வெளியில் இருக்கும்போது சொன்னால் நான் உண்மையான அரச குடும்பம் இல்லைதானே என்று அவர் சொன்னார் அவர் மட்டும் அப்படி பேசுவதற்கு உரிமை இருக்கிறதா சபையில் வைத்து நான் சொல்லவில்லையே அரசு சபையில் வெளியோ அவர் என்ன சொன்னார் பெரியவர் என்ன சொன்னார் எங்கிருந்தாலும் நீங்கள் உண்மையான அரச சபை இல்லை என்று சொன்ன காரணம் மக்களை அதிக அளவு துன்புறுத்தல் யாரும் மக்களை துன்புறுத்தவில்லை இன்னொன்றும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் அவர் எனக்கு மரியாதை கொடுக்கவில்லை அவமரியாதை நான் சொன்னது என்னை அவமதிக்கும் உரிமை உங்களுக்கு இல்லை என்றுதான் நான் சொன்னேன் அது நீங்க இளவரசியா இருந்துட்டு போங்க யாராவனா இருந்துட்டு போங்க யாரையும் யாரும் அவமதிக்கூடிய உரிமை உங்களுக்கு இப்ப யாருமே அப்படி செய்யல நீங்களா தான் கற்பனையை உருவாக்குறீங்க நீங்களா இப்ப என்ன அவமரியாதை செஞ்சு சொல்லி காட்டுறீங்களா அப்படி சொல்லவே இல்லை உங்களுக்கு பிரச்சனை என்றால் என்னிடம் உங்களுக்கு எவ்வளவு சுயமரியாதை இருக்கு அது போல எனக்கு உள்ளது உங்களுக்கு இருக்கு நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை அதற்காக எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை நீங்கள் கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது இல்லையா எப்ப நான் இவருக்கு மரியாதை கொடுக்காம இருந்தேனா மரியாதை கால் ரப்பி விழுகிறதா நீ உங்களுக்கு கால எவ்வளவு சொன்னா பள்ளிக்கூடத்திலேயும் <laughs> <laughs> அப்படி இருக்கும்போது இங்கே எப்படி விளையாடணுமோ அப்படி தான் விளையாடணும் எல்லா விஷயத்துக்கும் நம் குறை கண்டுபிடிப்பது உங்களுக்கும் சேர்த்தான் சொல்கிறேன் சொன்ன எல்லா விஷயத்துக்கும் நம்ம பண்ணுவது என்பது சரியான சித்தரிப்பு இல்லை அவர் என்ன சொல்கிறார் நான் உமக்கு பாடம் கற்பித்தவன் அது என்றோ உண்மைதான் ஏன்னா ராஜகுரு வந்து ராஜாவுக்கே ஆலோசகர் சொல் நேற்று நான் சொன்னதை போல் நேற்று நான் சொன்னதை போல் அவர் சொன்னால் ராஜாவே கேட்க வேண்டும் இல்லை 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 நான் சொல்கிறேன் அப்படி சொல்லும் பட்சத்தில் அவரிடம் நீங்கள் அந்த தோனியாக பேசுவது இந்த கெட்டப்புக்கு தவறா இருந்தால் கூட அவர் உங்களிடம் பேசுவது தவறா இருந்தால் கூட இதை தவிர்த்து யாரும் இதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் எடுத்துக்கொள்ள பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் இப்ப அவர் சொன்ன ஒரே என்ன நீங்க உண்மையான இளவரசி இல்லை தானே அப்படி நடந்து கொள்ளாதீர்களுக்கு சொன்னதுக்கு தான் நான் அப்படி சொல்லவில்லை நீங்க அவர் என்ன சொன்னார் என்றால் அவர் ஏதோ ஒன்று சொன்னார் ஞாபகம் இல்லை அதனால தான் நான் சொன்னேன் இல்லை அவர் அவர் ஏதோ ஒன்று சொன்னார் அது சம்பந்தமாக நான் சொன்னேன் நீங்களும் உண்மையான இளவரசி என்று நினைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் என்று சொன்னேன் இல்ல விக்ரம் எல்லா விஷயத்துக்கும் நம்ம வந்து விவாதம் பண்ண முடிய முடியாது ஏன்னா இது ஒரு பிக் பாஸ் ஷோ இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம பார்த்து பார்த்து பேசவே முடியாது இது மரியாதைங்கிறது எல்லா ஷோலையும் உண்டுங்க அவமரியாதையோ பேசி ஒரு ஒரு வார்த்தையும் பார்த்து பார்த்து பேசவே முடியாது ஒரு விஷயம் என்னன்னா சில இடத்துல அது அது ஆக்சுவலி இன்னும் இதை விட பெருசா அவமரியாதையா கூட நான் எனக்கு இருக்கிற எனக்கு தோணி இருக்கு ஆனா அதை நீங்க கண்டுக்கவே மாட்டேன் இந்த இடத்துல நிறைய விஷயத்துல எனக்கு தோணிட்டு இருக்கு இந்த இடம் அடுத்தடுத்து வரும்போது நான் வேணா அந்த இடத்துல அது இல்லாம நீங்க சொல்ல முடியாது எக்ஸாம்பிளோட சொல்லுங்க அதனாலதான் இல்ல எனக்கு என்ன அப்படி என்ன அப்படி அப்படி தோணும் போது இது சின்ன விஷயமாச்சே அப்படின்னு எனக்கு எனக்கு தான் தெரியும் அவங்க நின்று பேசின தோரணை அவங்க அவங்களுடைய முக பாவனை அவங்களுடைய வார்த்தை வெளிவரக்கூடியது இது எல்லாமே எனக்கு எனக்கு தான் தெரியும் நான் தான் உட்கார்ந்துருந்தேன் ஒரு நிமிடம் அரசே நீங்க பேசி கொண்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக அப்படி இருக்கிற போது அது அவமரியாதை இல்லைங்கிறது நான் தானே சொல்லுவோம் நான் ஒரு இளவரசியின் கதாபாத்திரத்தில் இருந்து பேசினேன் நான் ஒரு ராஜகுரு அப்படி என்றால் நீங்கள் ராஜகுரு நீங்க அவ்வாறு பேசவில்லை நீங்க அவ்வாறு ராஜகுருவாக தான் சொன்னேன் இளவரசி சற்று கூறலாம நான் இங்க கூறலாம அவரு கிட்டத்தட்ட ராஜகுரு அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன மரியாதை கொடுக்காம பேசவில்லை அவர் பெரியவர் தானே நீ ஒரு இளவரசி அப்படி அவமரியாதையா இருந்ததுன்னா சற்று மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த அவமரியாதை நான் உங்களுக்கு செல்லவில்லை அது முடிந்து விட்டது இல்லையா அது ஏன் நீங்க அவர் அதற்கு எனக்கு சொல்றேன் நீங்க உண்மையான இளவரசி அந்த மன்னிப்பையும் கேட்கவில்லை வருத்தமும் தெரிவிக்கவில்லை திரும்பவும் அவர் என்ன சொன்னார் ஓ அப்படி உங்களுக்கு தோன்கிறதா நான் அப்படி செய்யவில்லை அப்படி செய்து விட்டேன் என்றால் என்ன மன்னிப்பு அவ்வளவுதான் மன்னிப்பு கூட அது பிரச்சனை நான் மன்னிப்பு மரியாதை கொடுக்காம நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பேசல நான் இளவரசி என்ற ஒரு கதாபாத்திரத்தில் தான் கதைச்சேன் நான் அவர் எனக்கு கூறினது வந்து இவ்வளவு நீங்க உண்மையான இளவரசி இல்லை அப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டாம் என்று நான் இப்ப என்ன கூறுகிறேன் என்ற நான் உண்மையான இளவரசி இல்ல தயவு செய்து இளவரசி போல யாராவது இருப்பார்கள் விளையாடி எனக்கு தெரியல இப்ப எனக்கு வேண்டாம் 
இது அவர்களுடைய விருப்பம் ஆனால் நான் சொன்னது நீங்கள் இளவரசியோ யாரோ ஆனால் கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை இளவரசியே யாரோ அப்படிலாம் இப்ப இல்லை நான் 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 வந்து அப்போது சொன்னதுக்கான காரணம் வேறு அது என்ன நான் மறந்துவிட்டேன் உண்மையிலே அவர் என்ன சொன்னார் என்று ஞாபகம் இல்லை அவர் சொன்னதுக்கு தான் அந்த பதிலை சொன்னேன் இன்னொன்று அவர் ராஜகுரு என்ற மரியாதையும் எனக்கு கொடுக்கவில்லை அதுக்காக நான் ராஜகுரு பொறுப்பு எனக்கு வேண்டாம் என்று தூக்கி போட முடியுமா முடியாது நாம ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் அந்த கதாபாத்திரத்தை முடிக்க வேண்டும் புரியுதா அதை வந்து நீங்கள் ஒரு இளவரசி என்றால் நீங்களே என்னை மதித்து பேசுகிறீர்கள் என்னவென்று கேட்கிறீர் ராஜகுரு நீங்கள் ஆலோசனை சொல்லுங்கள் சொல்கிறீர்கள் நானும் சரி அரசரும் சரி நீங்களும் சரி உங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்வதுதான் என்னுடைய கடமை பெரியவர் என்னை அழைத்து சொன்னதும் அதுதான் நீங்கள் சற்று பொறுங்கள் அரசவையில் நீங்கள் பேச வேண்டும் அது உங்களுடைய கடமை அரசவையில் உங்களுடைய கடமை நிரம்ப இருக்கிறது என்று சொன்னார் ராஜகுருவாக உங்கள் கடமையை செய்யுங்கள் என்று சொன்னார் அப்போது நான் செய்ய வேண்டியது என்னுடைய கடமை ஆலோசகனாக அப்போது என்னை இளவரசி எப்படி மதிக்காமல் இருக்க முடியும் அவமரியாதை செய்வது போல் பேசுவது தவறு இல்லையா அதை நீங்கள் கண்டிக்க வேண்டாமா அதற்காக இளவரசி பொறுப்பை வேண்டாம் சபையை தாண்டி அடுத்த விடயத்தை நான் கதைக்கின்றேன் அவர் கூறி எனக்கு அது எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை நாம் கூறிய விடயம் ஏதோ நீங்க சமாளிக்கிற விதம் ஏதோ நான் கூறினது வந்து அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இன்னையில் நீங்க இளவரசியில் அப்படியெல்லாம் நடந்து கொள்ள வேண்டாம் என்று நான் அதால தான் நான் சொல்றேன் தயவு செய்து இப்பதவி எனக்கு வேண்டாம் இளவரசி இல்லை என்று நான் சொன்னதற்கு காரணம் இது மக்களால் தந்தாலும் நான் மக்களில் யாரை அது ஒருத்தர் நீ விருப்பப்பட்டு ஏற்க வேண்டும் ஏற்கட்டும் நான் மக்களாக இருந்து கொள்கின்றேன் இல்லடி வேறு பதவியில் இருந்து அவர் எனக்கான பொறுப்புக்கான மரியாதையை கொடுக்கவில்லை அதை பற்றி இவர் பேச மாட்டேன் என்கிறார் இதுவே ஒன்று ஒன்று இது வேண்டாம் உடு இது பிழையாக தெரிந்தால் அது பிழையாக நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் நான் அப்படி சொன்னதற்கு காரணம் அவர் வேறு ஏதோ மனதில் வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் பேச வேண்டாம் என்று அவர் சொல்லும் போதுதான் அவர் டாஸ்கில் இருந்து வெளிவந்தது போல் எனக்கு தோன்றியதால் நான் அப்படி சொன்னேன் அப்படி சொல்லியதில் அவர் வருத்தம் இருந்தால் நான் வருத்தம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் வருந்துகிறேன் அந்த இடத்தில் அவள் அப்படி செய்தார் புரிந்து அப்படி இருந்தார் என்றால் நீங்களும் அதை அந்த அந்த இதுல தானே நம்ம இருக்கிறோம் சபையில தானே இருக்கிறோம் அந்த வார்த்தையே சொல்லியிருக்க வேண்டாம் என்று உங்களுக்கு தோணவில்லையா நீங்க அவர் அவர் அந்த டாஸ்கில் இருந்து இருந்தால் அவர் அந்த வார்த்தையை சொல்லியிருக்கவே வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் டாஸ்கில் இருந்து வெளியில் வந்து அவர் சொன்னார் உங்களுக்கு வேறு ஏதேனும் என்ன சொன்னீங்க நீங்கள் மனதில் வைத்தியதில் ஏதோ ஒன்று வைத்து அது காலை நீங்க கதைத்தபடியும் கதைத்தார் நான் அதை வைத்து தான் இவர் கதைக்கிறார் என்ன சொன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் இடையில் எழுந்து செல்வதற்கு எனக்கு இது விருப்பம் இல்லை மகளிடம் பேசுகிறீர்களா கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும் மக்கள் பிரச்சனை தான் நாம் தீர்க்க வேண்டும் நம்ம குடும்பத்தின் பிரச்சனைகள் இது என்டர்டைன்மெண்ட் ஜோனோ எந்த ஷோவோ மரியாதை கிடைக்கவில்லை என்றால் நான் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லுவேன் அதை கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் இந்த ஷோனுடைய தாற்பயம் அல்ல நான் இப்பொழுது இளவரசி இல்லை நீங்க பயங்கொள்ளாதீர்கள் நான் இளவரசி நான் கேட்கவா இல்லை முதல்ல <laughs> இளவரசி இளவரசி பதவி எனக்கு வேண்டாம் நான் தயவு செய்து இதுல இளவரசியா இருக்க விரும்பல முடியல பிக் பாஸ் சத்தியமா என்னால முடியல கழுக விருதான் நான் நான் அழகூடாது யோசிக்கிறேன் எனக்கு இது வேணாம் அவர் வந்து எல்லாம் வந்து அவருக்கு சரியானது அப்படி என்ன நினைச்சு கொண்டு செயல்படுறார் காலையில் வந்து கலத்துறையை பற்றி கதைச்சதுக்கு வந்து அப்படியே எனக்கு என்னமா என்ன அதில் அப்படியே மாட்டி விடுறார் வெளியில் தான் கதைச்சு அப்படியெல்லாம் சொல்கிறார் அப்படியெல்லாம் இல்லை நான் எனக்கு தோணுச்சுது நீங்கள் பாவம் போல் நீங்கள் அவருக்கு பா அவர் அவர்கள் மேலே பாவம் போல் கதைக்கிறீர்கள் என்று சொன்னேன் எனக்கு தோணின விடியத்தை சொன்னான் 
அவர் அப்படியே வந்து வெளியில் இருக்கிற மக்களுக்கு அவர் சொல்கிறது போல் வந்து எல்லாம் செயல்படுகிறார் அது எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்பொழுது இதில் இருக்கும் பொழுது வந்து என்ன பார்த்து சொல்லினா நீங்கள் ஒன்றும் உண்மையான இளவரசி இல்லை நீங்களும் சக போட்டியாளர்கள் தான் இளவரசி போல் நடந்து கொள்ள வேண்டாம் என்று கூறியிருக்கிறார் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் இளவரசி வந்து நிறைய பேர் இருக்கட்டும் அவர்களில் யாராவது வந்து இளவரசியாக நியமனம் செய்யட்டும் தயவு செய்து எனக்கு பதவி வேண்டாம் அவர் வந்து ஒரு நேரம் எப்படி பேசுகிறார் ஒரு நேரம் எப்படி பேசுகிறார் என்னால் புரிஞ்சு கொள்ளவே முடியாமல் இருக்குது எனக்கு இப்பதவி வேணாம் இப்பதவியை விட நான் வந்து வேற ஏதாவது பதவியில வேணுமெண்டா இருந்து கொள்றேன் இப்பதவியை தயவு செய்து எனக்கு வேண்டாம் அவர்கள் கூட நான் சிறு பிள்ளை தான் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஆனாலும் கூட ஒரு சுயமரியாதை என்பது வந்து எனக்கு தோணுது அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு சார்பாக கதைத்தார்கள் சொன்னா அதுக்கு எனக்கு தெரியல வணக்கம் இளவரசியாரை என்ன கூவி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் இப்ப இளவரசியில நீங்கள் தாராளமாக கதைக்கலாம் ஏன் இளவரசி அல்ல நீங்கள் இளவரசி தான் அப்படி கூற இயலாத இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இளவரசிகள் மக்களுக்கு தேவை அது ஸ்கூல் காலேஜ் கிடையாது என்று சொன்னார் நான் சொன்னேன் இது ஷோவோ ஏதோ ஒன்று அதுக்காக ஒருத்தர் அசிங்கப்படுத்துவதும் அமரியாதை செய்வதும் இந்த ஷோவினுடைய நோக்கம் பேசிக் எட்டிக்கெட்டு கிடையாது பேசிக் குவாலிட்டிஸ் வந்து கிடையாது எந்த இடமா இருந்தா நான் ஸ்கூல் காலேஜ்ல தான் அமரியாதை செய்யக்கூடாதுன்னு இருக்கேன் அப்போ வெளியில நீங்க ஒரு மீட்டிங்கு போறீங்க அசிங்கமா பேச முடியுமா அது எல்லா இடத்துலையும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய பேசிக் ரூல்ஸ் ஹியூமானிட்டி அது அதை எப்படி சொன்னார் உடனே அவர் எழுந்து போய்விட்டார் தளபதி பின்னர் இளவரசி ஏதோ பேசிக்கொண்டே இருந்தால் நான் சொன்னேன் நீங்கள் என்னை அவமதிக்க வரல நான் உங்களை இளவரசியாக நாம் உண்மையாக உண்மையாக பார்க்கலன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நீங்களுமே என்னை ராஜகுருவாக பார்க்கல ராஜகுரு என்பவர் யார் அந்த இளவரசி இளவரசனுக்கே பாலம் பண்ணி கொடுத்தவன் தான் ஆலோசனை அரசனுக்கே ஆலோசனை சொல்கிறவனே நீ திரும்பி நின்று நீங்கள் இப்போ எப்படி பேச முடியும் இப்போ நீங்கள் என்னை ஆலோசனையாக பார்க்கவில்லை நீங்கள் தான் முன் விரோதம் காரணமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது நான் சொன்னேன் உடனே அவர் வந்து இவர் எந்த ஏதோ பேசுகிறார் என்று சொல்லிவிட்டு அவரும் இழந்து போய்விட்டார் என்ன நடந்தேன் ஒன்றும் இல்லை நான் அதில் எடுக்கும் போது வந்து நீ நீங்க ஒன்று உண்மையான இளவரசி இல்லை நீங்க ஒன்று அப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டாம் இல்லை வியாழக்கிழமை வரைக்கும் நம்ம அனைவரும் அப்படிதான் பெரிய சொன்னார்கள் அல்லவா அவர்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கிறேன் எனக்கு வேண்டாம் இது அப்படி நீங்கள் விட்டு கொடுக்க கூடாது வேண்டாம் ஐயோ வேண்டாம் இதுக்கு நான் என்ன தன் தண்டனை இருந்தா கூட ஏற்றுக்கொள்வேன் தண்டனை இல்லை இளவரசி வேன் நான் இப்ப இப்பதவிக்கு இப்ப இதுக்காக ஆசைப்படையில சும்மா ஒரு ட்ரெஸ்ஸுக்காக அவ்வளவுதான் எனக்கு தோணுச்சு இளவரசி என்று சொன்னா எல்லாருமே க வில்லத்தனமா யோசிப்பாருங்க அப்படி இல்லாம மக்களோட அப்படியான இத இருக்கலாம் அப்படியும் இருக்கலாம் என்றத காட்டணும் தான் ஆனா வந்து அதே வந்து அவர்கள் பிள்ளையா சொல்லும் பொழுது வந்து எனக்கு அது தேவையில்லை நம்மளை விட புத்திசாலிகள் மக்கள் அவர்கள் பேசிக்கொள்வார்களுமே உடனே நீங்க எங்க வரீங்கன்னு புரிஞ்சிச்சு வணக்கம் எனக்கு என்னமா எங்கிட்ட நேரடியா பிரச்சனைகளை பேசாம ஆதரவு திரட்டிட்டு வந்து திரும்ப திரும்ப உட்கார வச்சு இப்போ நான் இளவரசியா இருக்க மாட்டேன் இளவரசி போல் வேறு யார் தெரிகிறார்களோ அவர்களை இளவரசியா வைத்துக்கணும்னு சொன்னா தவறு இல்லை நீங்கள்ப்பீங்களும் <laughs> 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 அப்பதான் விலங்கை அவுத்து விடப்படும் அப்படி என்று யாரு கூறினான் ராஜா அப்படியா ஆமாம் இதற்கெல்லாம் நீங்கள் போக வேண்டும் என்று சொல்லவே கூடாது எங்களை தேர்ந்தெடுத்தது நாங்கள் தான் உங்களுக்கு சக போட்டியாளர்கள் நானும் வந்து நின்னேன் எனக்கு கிடைக்கவில்லை ஒரு போட்டு கூட கிடைக்கவில்லை எனக்கு அது மிகவும் வருத்தம் தான் இருந்தாலும் பரவாயில்லை 
நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் <laughs> <laughs> <laughs>